举头望明月，低头思故乡。弟子大人不仅在修行上天资卓越，在诗词歌赋上居然也有如此造诣，好诗好诗，听得人家的心都湿了。可是现在明明是白天，哪里来的明月？怎么听上去有点故作深沉的感觉？你个新来的丫头片子，懂个屁！就是，我家弟子大人的文采，岂是你能评头论足的？小黑子是吧？呃，我我不是那个意思。住手！大家都是同门弟子，怎么能为了一点小事而伤了和气？这位师妹，你没事吧？呃、没事，谢谢弟子大人关心。他，他好温柔啊！弟子大人的手，好温暖。这种感觉，就像小时候牵父亲的手一样。这位师妹有点面生啊，你是新来的弟子吗？他靠得好近，连呼吸都那么温热，怎么办？我根本没办法直视他，脑子已经跟浆糊一样了，完全没办法思考。是,是的，原来如此，有什么困难可以找我。我就住在云影峰上。好，好的。啊，对了，你叫什么名字？李若兰。弟子大人不嫌弃的话，叫人家若兰就好。若兰，不错的名字，我记住你了。<笑>记住，有困难来云影峰找我。弟子大人居然只换了他的名字，可恶，妒忌使人面目全非。传闻，弟子大人三岁练气，六岁结丹，十二岁便被天门老祖收为弟子。我本以为他是个冷漠的男子，弟子大人原来这么温柔吗？父亲，看来女儿加入天门最大的收获已经找到了。嗯，小爷我略施小计，就能迷倒万千少女。看来前世在地球看的那些爽文小说的套路，在这个世界也屡试不爽啊！长此以往，小爷我征服整个天门，不，甚至是整个世界都不在话下。啊！我的中二之魂正在熊熊燃烧！哎呀！检测到宿主品行不端，本系统鉴于宿主不端行为发出警告，宿主请注意自身形象，不要做出有损好感值获取的行为。呃、系统，你下手太重了。哼，没错，这个看似人畜无害的小东西，不是戒指里的老爷爷，而是我的系统。我林凡是个穿越者。出生时便引发天地异象，惊动四方。那是天降圣胎，真是天佑我天门呐、啊！传闻上古星辰转世，天生地雅。老山也只是在古籍上见过，没想到竟确有此事。此子前途不可限量，未来会有成帝之姿。本座决定收他为弟子，即日起立为天门弟子。和其他穿越者不一样的是，我刚穿越时是完全没有前世记忆的，也是直到最近我才恢复了前世的记忆，意识到自己穿越者的身份。而在那之前，我不过是一个一心只想修炼的修仙界五好青年。我、哦、似乎我突破了年纪了。什么？并且在十二岁时就被天门老祖破格收为了弟子。从今往后。你便是本座的弟子了，那是老祖吗？应该是，我八岁那年曾见过老祖一次，大约在半个月前，因为修习炼丹术时不慎炸了，弄巧成拙下，我恢复了前世记忆，这才知道一直指点我修行的小不点，原来是系统本尊。恭喜宿主成功激活系统，提升他人好感度，可兑换海量系统奖励哦。
，提升好感度嘛。So easy。好了，系统，不要闹了，快查查刚刚我获取了多少好感度，还有奖励，麻溜的拿来，别想赖账啊！师傅，师傅，你这人小时候还挺可爱的，怎么恢复记忆后变得这么真实了？你还好意思说？我小时候一直以为你是戒指里的老爷爷，你居然也不提醒帮助我恢复记忆，把宿主当猴耍，很有意思吗？哈、嗯、<笑>乖孙儿。切，那不都是为了历练宿主吗？太过依赖系统可不是什么好事。好啦，刚刚获得的好感度一共是……哎，等等。这个林若兰居然一下子好感度就变成了一百，这可是第一个对宿主好感度达到一百的人物。我突然有一个不错的主意。系统讲解小课堂。嗯嗯。系统，请问好感度系统究竟是什么呢？听好了，所谓的好感度系统，是指宿主从任意人物身上获得好感度时，会获得相应的系统积分。系统积分可在系统商城内兑换物品。原来如此。但是，除了攻略随机对象之外，本系统会随机指派特定攻略对象。如果宿主完成的话，会获得海量奖励；如果失败，宿主将会被系统惩罚。惩罚内容包括但不限于清除所有积分、系统自爆、宿主某部位消失等等。等会儿，清除所有积分和自爆也就算了。某个部位消失也太狠了吧！这些规矩绝对是你瞎掰的吧？我说的是头发，你想哪儿去了？再说了，我的规矩就是规矩。系统任务，请攻略一名跨神期以上的修士，使其好感度达到一百以上，完成奖励积分一千，系统商城普通抽奖十连一次。失败惩罚，清除所有积分。所以说，就是这样。这是本系统给你布置的第一个任务，请宿主认真完成。哎呀，我好像发现了 bug， 积分清零。那我现在用完我的积分，不就没事了？我真是太机智了。No no no， 宿主，你太天真了。忘了告诉你，在完成任务之前，本系统将暂时关闭系统商城。宿主在这期间无法使用任何手段消耗积分。系统，你太卑鄙了！怎么样，想好攻略对象没？温馨提示一下，好感度达到100以上，可是要和对方建立有达以上的关系啊。还没想好。不过话说回来了，天门化神期以上的修士，除了三代弟子以外，也就掌门和长老级别才有这个实力水平。掌门和长老是万万不行的。嗯<笑><笑>，有达以上，那不就是恋人的关系吗？和掌门还有长老谈恋爱，那也太勇了吧！不行不行不行不行，搞男女私情可是天门的大忌。就算我是弟子，估计也会被掌门一掌给毙了。那便只能从三代弟子着手了。可是三代弟子大多已经外出历练，留在宗门的也只有一个。等等。对了，不是有他吗？这家伙平时和我的关系也不错，还是个男的，嘿，攻略他也不算乱搞男女私情，简直是无可挑剔的攻略对象。我每月都要跟闭关中的老祖师尊递交一份修炼报告，这份报告就是由陈师兄呈递的。虽然陈师兄事务繁忙，但在这个时候总能跟他碰上一面。可是他太过繁忙，也没时间跟他过多交流。有了，我便修书一封，表达青睐之意，递呈陈师兄，然后循序渐进，与他结为八拜之交。届时既能圆满完成任务，同时又不触犯天门禁令，我哈哈哈，我果真是个天才。等等，我好像从来没写过这种类型的书信啊。要不，系统，你教教我呗？哼。呃，系统。你确定这玩意儿是这么写的吗？当然，请不要怀疑本系统的智慧。总感觉有种被忽悠了的感觉。
还好没写上陈师兄的名字，不然这纸上的内容万一被谁给看到了，还以为我有奇怪的癖好呢。那算了。你干嘛？哎呦，明明写的这么好。睡一觉，还是明天起来我自己想吧。嗯。啊。不、哦，小凡还没醒吧？今日可是初七，每月的今天。我都要将他的修炼报告呈递老祖，老祖闭关修炼，能面见他的时间不多，可不能耽搁事了。算了，想必小凡是修炼太过刻苦，睡过头了，我自己去取吧。果然，看来小凡早就写好了，只是好像还没来得及封进信函。算了，就这样呈给老祖吧。这是压在修炼报告下面，应该是呈给老祖的。等等，这上面的内容……啊，小凡居然对老祖有那种心思。小凡贵为弟子，虽说年少气盛，有那种想法也无可厚非。此事非同小可，我得迅速禀明老祖，待老祖定夺。嘿嘿，这下有好戏看了。想来本座闭关已三千年有余，每月只有初七这天才有时间查看一些宗门繁物和外界情报。只是最近的情报越来越无趣了呀！唉。这青云门乃是正道八大仙门之一，那诸葛灵又是青云门当代最杰出的弟子，出了如此丑事，本座都能想到青云门那帮老头子气得跳脚的场景，当真是有趣。还好本座的天门早已立下禁令，禁止乱搞男女关系，否则出了这等丑事，当真无颜面对天下。哎，如今的修士玩的是越来越花了，这等无聊的情报看多了，简直乱我道心。宗门的情报部门是干什么的？就不能收集点有用的消息吗？想我天门三位创始人，二哥天赋最为杰出，却为一女子所困，登临地境时心魔孽生，落得个生死道消的下场。而大哥则曾言，心中无女人。拔剑自然神，最终以见正道，以化登仙。自二哥死后，我便立下禁令：凡我天门弟子，绝不可因情爱所困。虽因此不被理解，背负了不少骂名，但他们又何尝知道呢？本座只是为了他们好而已，以免耽搁了大好年华。算了，还是看看宗门内部的情报吧。啊启禀老祖，弟子最近修炼略有成就，已成功突破大能境界，修为抵达天元三境。看来当初选星儿当掌门，并没有选错。短短百年时间，便从化神境突破大能，如今更是直指天元三境，将来前途不可限量。我天门有星儿坐镇，还有凡儿这个后起之秀，哪怕将来本座羽化登仙了。也能独当一面。哦，对了，也该看看凡儿呈递上来的报告了。禀报老祖师尊，弟子近日偶得奇遇，修炼神速，已成功突破至化神境巅峰。不愧是天降圣胎，天赋比心儿还要出众，甚至比为师当年也强上太多。嗯，凡儿是我天门最为杰出的后辈，他日定能羽化登仙，庇护我天门千年。对于他，将来我可得多上点心了。怎么回事、啊？反而是写了两份报告吗？这一份到底是写了什么？看上去好像有点褶皱的模样。什么嘛，原来是感谢信。哼<笑>，想不到凡儿这小子还挺会夸人的。等等，这一句“自幼时初见，便以心生倾慕”，怎么有点不对劲？这句“愿与君同眠共枕，长夜相欢”。怎的如此放浪，简直目无尊长！哼，还有。
有这一池共浴坦诚相见，反了，反了，彻底反了！对了，二哥曾在我房中遗漏过类似的信件，上面的内容颇有相似之处，是他写给暗恋女子的情书。慢着，难道这是情书？想不到凡儿对为师竟有非分之想，反而是我天门最杰出的弟子，怎能就此堕落？不行，我得尽快出关，结束这一段孽缘。希望凡儿能迷途知返。凡人呢？嗯嗯嗯。嗯，房门怎么是开的？难道有人来过？哎，我写的修炼报告呢？难道陈师兄已经来过了？在你呼呼大睡的时候，你那个陈师兄已经来过了。对了，为了帮宿主一把，我顺带把宿主昨天扔掉的那一张书信，也一定让你的陈师兄拿走了。什么？系统，你是要玩死我吗？那玩意儿不是被我扔了吗？老实交代，你这么做是故意的，还是不小心的？啊、<笑>是故意的。我保留了一点悬念，这样才把任务的难度很好的体现出来。真是服了你这个老六了！好在那封信并没有署名，陈师兄应该不会误会我有断袖之癖。呃，我要不要告诉宿主？其实我好像把这件事给玩大了。嗯、呃，还是算了吧。以宿主的性格，要是知道了真相，只怕会卷铺盖跑路啊。弟子林凡听令，老祖传剑。<笑>所谓遇到困难的最好方式就是面对困难，加油吧，宿主！老祖师尊传剑就传剑，只需通知我声便可。可是为什么，为什么要让影薇压着我走啊？喂！我可是天门弟子，不是什么犯人啊！嘿嘿，两位大哥，不知老祖师尊传唤我有什么事啊？两位大哥可否透露一二？我们隐卫只会听从命令，从不问缘由。弟子大人，劳烦你走快点，请。哇哦，不愧是天门最神秘的部门，说话都带着股寒意。启禀老祖，弟子林凡已经带到。少凡儿进来吧，你们可以退下了。嗯、我这老祖师傅向来孤僻，虽和我有师徒之名，但我的修炼基本都是由掌门代师授艺。想起来，我和他上次见面还是在两年前呢。弟子林凡，拜见师尊。不必多礼，上来吧，凡儿。啊啊！为师有一些话要当面问你。两年未见，凡儿似乎成熟了些。又貌也更加俊朗了。哎，等等，我在想什么呢？师尊，你是不是身体有些不舒服？如果师尊身体不适的话，可以改日再来召见弟子，可不要伤了自己的身子。为师已经是百邪不侵的境界，岂会有身体不适的时候？哎，说的也是，嘿嘿，还不是都怪你小子写的古怪玩意儿。不过师尊。你说有些话要当面问我，是什么话？咱们师徒之间谈个心，有必要整这么大的场面吗？还还在那跟我装模作样？以前怎么没发现这小子在演技方面还有这种天赋？哼，少跟为师打哈哈。林凡，你可知？等等，我的语气若是严厉过度了，只怕会弄巧成拙，影响到凡儿的道心。再说了。反而少不更事，又是情窦初开的年纪，在这种事上犯了错误也是人之常情。作为师傅，还是得了解下凡儿内心真正的想法是什么。说不定他只是一时冲动。我可知，知什么？师傅，你怎么不往后说了？我为师是想说，你可知，你可知道，今日是为师三千岁的寿辰？我到底在说什么？啊！竟有此事！啊，我想不到师尊居然已经三千岁了！我的天，这看上去完全就像二十几岁的少女啊！这腿，这身材，这脸，这会是三千岁？怎么样
，知道了师尊的年龄后，你有什么想法？或者说，你对师尊的看法是否有所改观？啊，只能先晓之以理，慢慢让小凡放弃对我的念想，这样才能一劳永逸。啊，怎么会？师尊驻颜有术，在知道师尊的年龄后，弟子对师尊是更加倾慕了。是什么？更加倾慕了，是什么意思啊？原来如此，看来师尊这次叫我来，是想叫我驻颜之术，难怪如此神秘。你，我真的不嫌弃为师的年龄吗？难道说凡儿他，他就喜欢年龄大的？这是什么怪癖呀、啊？为师虽然样貌年轻，可实际上却已经是个三千岁的人了。啊，我怎么会嫌弃师尊？我对师尊的敬仰，绝不会因此而有丝毫动摇。倒不如说，师尊能向弟子坦白，弟子高兴还来不及，又怎么会嫌弃？师尊是怕我说他一把年纪了还在装嫩吗？要是表现出嫌弃，可能师尊就不会把祝言术传给我了。哼哼，我可没那么傻，必须填好师尊，把祝言术弄到手。好吧，你的心意为师知道了。弟子的心意。绝不会改变，快把祝言术传给我 ，Come on！ 有了这手段，以后泡妞岂不是手到擒来？啊、这是什么剧情走向？那是……我去！难道说……林凡，身为天门弟子，你可知违反禁令的后果？我不信师尊是以为我给他写了情书，怪不得刚才的对话啊！死定了！洗头，你到底干了什么好事、啊？天门门规第三十六条，违反天门禁令者，废除所有修为，逐出天门。林凡，你身为弟子，又是我的弟子，我可以再给你一次机会。若是你能及时悔悟，为师可以放你一马，免除你违反禁令的处罚。只是在那之后，为师会将你的记忆删去一部分，以免你再次误入歧途。删除记忆，那岂不是要先窥探我的记忆？以师尊的修为，的确做得到。不过那样一来，我的秘密岂不就要暴露了？不，绝对不能让事态。发展到那一步，只能放手一搏了。放我一马，师尊，我林凡是那种轻易退缩的男人吗？我对你的感情是不会这么简单就结束的。若是让我否认我的感情，倒不如你现在就杀了我。你在胡说什么鬼话？我没有说鬼话。弟子说的每一句话都是真心话，师尊，你有没有想过，你闭关了上千年，修为还是寸步未进，有各种缘由，难道你当真一点都不明白吗？缘由？什么缘由？你一个化神期修士，又懂什么？休要胡言乱语！因为你没有爱，你根本不懂什么是爱。爱可以给人带来无限的力量，因为。爱无限，爱无限。可是，就算你爱我，为师却并不爱你。而且，你我身份差距悬殊，如何相爱？你根本是在痴心妄想，根本是谬论。我懂，我都懂。是我不配，但我必须把话说出来。自古多情，空余恨，此恨绵绵。无绝期，我今天若是不将心事说出来，一万年后，我定会追悔莫及的说出这句话。什，什么话？曾经有一段真挚的感情在我面前，我没有珍惜，等到失去时，我才追悔莫及。如果上天再给我一次机会，我会对那个女孩说：“我爱你。”如果非要在这个爱上。加个期限的话，我希望是一万年。那是，哦、那是仙气灌体，仙气
系在天柱峰顶汇聚。天哪，难道老祖终于突破到那个境界了吗？大哥已经飞升，将天门留给我一人打理。我虽离成仙之路仅差半步之遥，可这半步之遥，却有可能是我此生都无法逾越的鸿沟。啊，成仙，我到底还缺些什么呢？原来我所欠缺的是爱。原来我之前的路全部都走错了。若不是凡儿的一片真心，我只怕此生都不会突破到大地境。怎么办？我在哪儿？我是谁？发生了什么事？老祖这是暴怒了吗？这是什么鬼动静啊！太恐怖了啊！喂，大姐，你倒是先说话啊！我去，难道要挂了？便是剧里的泡妞套路，不靠谱啊！完蛋了，我的穿越之旅结束了！可恶！嗯、师尊，你傻瓜，还叫人家师尊？这展开，难道说成功了？不过为师只是答应你，给你一个机会。想要娶为师，你现在的修为还差得远呢。虽然为师也不在乎那些世俗看法，只是我的修为已经突破，用不了十年，这一方世界便会强制让我飞升。若是你不能成仙的话，又如何能娶为师？如果你真的这么爱我的话，我姑且相信你，因为为师也不想在万年之后给自己留下遗憾。当然，师尊，不、哦，嫣然，我一定会努力追上你，成为配得上你的男人。啊，想不到老祖活了三千岁，居然这么好骗，还以为小命要交代在这儿了。可是，我好像真的有点喜欢这样的他了。是错觉吗？掌门突然召集我们所有三大弟子，到底宗门发生了什么大事、啊？不知道。我收到传讯的时候，正和一个元婴大妖战成五五开的局面，差一点就要单杀他。要不是掌门传唤，说不定我已经有一匹元婴级的坐骑了。吹吧你，你跟谁都是五五开。我前天还看到你抢了剑宗小师妹的金元，被剑宗的人抓住吊起来打。要不是我救了你，你命都没了。赵师姐，你怎么能凭空玷污人清白？要不是你插手，我还是有机会反杀他们的。看来这些三代弟子的历练经历还挺丰富的。各位天门弟子。辛苦了，你们大部分人还在外历练，突然传唤你们回来，是因为本门有大喜之事需要通告诸位。哦，大喜之事，大喜之事，不会是林师弟跟老祖那个了吧？天哪，牛啊，林师弟！好了，我也不卖关子了。本门老祖闭关多年，终于突破大地之境，成仙指日可待。老祖已经传讯给我，他今日就要出关，即日起停止所有三代弟子历练，改由老祖亲自开坛讲道，为大家提升修为。今天我召集各位，就是为了迎接老祖出关，还望各位三代弟子好好表现，给老祖留下个好印象。什么？那个传闻中的老祖竟然要出关，还要开坛讲道？那可是整个大陆上的巅峰级强者，老祖吗？除了掌门和凡哥哥，从来没人见过。他是男是女啊？哎呀，好了，你们这群小娃娃都安静下来，老祖要来了。啊、羽翼化红，传说中仙人才能做到的事，好恐怖的修为。那就是我们天门的老祖吗？哇，老祖好漂亮，林凡哥哥也好帅啊！弟子李可心，恭迎老祖出关！恭迎老祖出关！林凡，你
你怎么如此不懂礼数？我等恭迎老祖，你怎么还站着？呃，好了，我只是让你们召集三代弟子，没有说要你们如此隆重的接待我。我天门一向不拘泥于凡门入劫，大家都起来吧。啊，是是是是，老祖恕罪。大家听见没？还不快快起来！星儿，弟子在。你很不错，本座不在的日子，你将天门打理的井井有条，并且修为也没落下。师尊谬赞了。本座这次出关，是想在飞升之前为我天门打好根基，以免将来本座飞升了，我天门无人后继，衰落下去。星儿。除了我的开坛讲道外，你还要和各位长老尽快制定提升弟子修为的方法。另外，现在虽然停止了历练，但本座不想让弟子们疏于实战。本座闭关多年，不善宗门事务，这点还需要你和各位长老多多费心。可是，如果不历练的话，想要提升实战，必须要跟其他宗门交流切磋。我天门形势一向强横。开罪了不少宗门，只怕，只怕他们不愿意配合。怕什么？本座突破的气息，但凡是大能以上修为的强者，都能感受得到。那些宗门知道我已经出关，还有谁敢造次？你放心大胆的去办，谁敢在我天门前造次，拒不配合。本座出手灭了便是。是，弟子明白。师尊果然霸气。对了。还有林凡，他也不能例外。若是林凡的修为被其他三代弟子超越，便废了他弟子的地位。任何三代弟子若是能超越林凡，即刻封为弟子，成为本座亲传弟子。圣灵，呃、哦，有意思。啊，老祖这又是什么意思啊？这是要把林师弟放在火架上烤吗？琢磨不透啊。放心吧，林凡哥哥，天门的弟子。只有林凡哥哥一个，我绝不允许有人威胁到林凡哥哥的地位。灵儿会成为你最强的后盾。嫣然，你这是要让我成为众矢之的啊！你看到那些三代弟子的眼神吗？一个个跟要吃了我一样。你淡定点儿，凡儿，我只是答应给你个机会，想要配得上我，你的修为提升不上来是不可能的。你也看到长老们对你的态度了吧？确实，我现在的修为和嫣然太不匹配了，一旦在外人面前表现得过于亲密，的确让嫣然有点尴尬。我，我就会会这天下的青年才俊，直到有一天，我要光明正大的。向所有人宣布我跟你的关系，没错，这才是我看中的男人。凡儿，你放心，只要你肯努力，以你的天赋，加上我的帮助，用不了千年时间，我们便能在仙界相聚。千年？虽说我和嫣然修为如同云泥之差，但已经觉醒了系统的我，起跑线又岂是他人能比拟的？不，太久了。我林凡不争未来，只争朝夕。十年，十年足矣。我要在十年后与你共同飞升，在仙界为你披荆斩棘。凡儿，你不是认真的，嫣然。我林凡发誓，若是我十年内不能做到与你共同飞升，立刻生死道消，天地共正。嫣然，我希望你能不能再给我一点勇气？什么勇气啊？别说话。闭上眼。呃，好，是这样吗？凡儿，你你刚刚对我，你怎么可以这样？你到底是跟谁学的？嗯，这小子竟然敢占为师的便宜。不过，这种感觉好像也挺不错的。<笑>情不自禁。谁叫嫣然你这么美呢？再说了，这也是给我一点动力嘛，就当是我提前预知的好处吧。简直胡闹！这次就算了，为师就不追究你了。不过以后在人前可得注意点分寸
，你不要面子，为师还要面子呢。明白明白，师尊教导的对。好了好了，少跟为师贫嘴了。凡儿，你有这项虽是好事，但誓言这种东西，还是不要随便许诺。现在你境界低，并不能体会到天道运转的玄妙之处。等你境界再进一步，就知道誓言的约束有多大了。成仙之路何其困难，连为师也用了三千多年才窥破仙路。不过小傻瓜，你放心，不管用多久时间，我都会等着你。毕竟你是第一个让我动情的男人。嗯，我明白了。看来嫣然还是不太相信我。好了，凡儿，你跟我待在一起太久，难免会引起旁人误会。你还是先回住处吧。长老们这几日便会定制好提升三代弟子修为的方针，到时候就看你的表现了。是。呃，怎么了，宿主？一副愁眉苦脸的样子。谈恋爱不是一件开心的事情吗？怎么看你的样子，好像失恋一样？你出现的还真是时候，我正想找你算账呢，倒是自己跑了出来。来、哎，宿主，咱们有话好好说。我们都十几年的交情了，犯不着动手动脚吧？你十几年我就更来气了，你个混账玩意儿，坑了我十几年，我刚恢复记忆，差点又被你坑到入土。要不是我机智的话，啊，我可以补偿，可以补偿。你不是十年要成仙吗？宿主，我可以帮你呀、啊。懂事，这还差不多，快点干正事儿。我的任务奖励呢？是是是，小的这就去办。鉴于宿主超额完成任务，触发奖励升级，奖励宿主系统商城高级十连抽一次，要现在使用吗？少废话，给我开抽！抽不到好东西，我先抽你。<笑>宿主放心，高级十连抽的奖励，每一样都是对宿主当前大有帮助的宝贝。好了，那就开始抽奖。哇，这些奖励听起来好像很牛啊！季总，这些奖励都有什么作用啊？宿主，高级十连抽出的奖励当然有它的厉害之处，功法满级券、丹药速成券、好感度获取卡这些，就跟字面意思上一样，而且都是不限品阶、不限对象的极品奖励。至于功法获取券，就更厉害了，它可以不限对象，偷取对方一门功法。被偷取对象会失去这门功法，而宿主则可以获得这项功法，效果可以说是相当炸裂。原来如此，确实是好东西。不过，除了功法速成券之外，其他的暂时都用不上。很好，系统，你成功保住了自己的狗头。我,我怎么有种劫后余生的感觉？好了，有了这些奖励，就等着掌门和长老们接下来的安排了。我在天门生活了十几年，被保护的太好，没有经历过太多大风大浪，如今倒是一个好好了解外界的机会。不过话又说回来了，哎，系统，我有个疑问，你说老祖活了三千多岁？怎么就这么轻易被我追到了呢？这个嘛，也许人家闭关那么多年不谙世事，心理状态跟你遇到过的同龄少女差不多。你又是为数不多能接触到他的男人，所以机缘巧合之下就成了。啊，是这样吗？哎，是的，是的，没错，一定是这样。哎，本来看你觉醒前世记忆后是个废材性格，想把你给玩死，重新练好的，没想到误打误撞，居然让你给撞上了。不过这个可不能跟这个小子说。<笑>以上便是我和大长老定制的计划。各位如果没有异议的话，接下来便要立刻执行。这也是老祖的意思。历练任务这方面我倒是没什么异议，只是这参与仙道宗门的排名比试，我天门弟子行事作风亦正亦邪。向来被邪魔两道所误，这些宗门会不会趁机下死手报复？哼
，既然是要选拔出我天门未来的中流砥柱，自然难免会有牺牲，这是不可避免的。二长老，你不必多言。呃，既然老祖认可，那我也就无话可说了。掌门，我还有一事要禀报。说，启禀掌门，先到八大仙门，我已联络，其中七宗都愿意配合我天门弟子历练。只是那青云门的老祖剑青云，曾与我派老祖有过过节，不愿配合，甚至还从中阻挠，竟有此事。不过那剑青云也算聪明，知道我天门老祖突破地境，不敢把话说得太绝。他在青云门立下擂台，扬言我天门若有弟子能击败青云门的三位圣子，他便愿意配合，并且会给我天门弟子一个青云秘境的历练资格。哼，有趣，那就比比看，是我天门弟子更优秀，还是他青云门弟子更优秀？传我命令，将击败青云门三大圣子，定为天级任务。若有弟子能完成，赏仙元丹一枚，零食百万。母亲，你看，又有仙人飞向青云山了。哎，奇怪，最近怎么这么多仙人造访青云山？这是第几个了？想不到这青云门的三位圣子居然有些本事，在我之前有三位化神期的三代弟子去挑战，竟然都失败了。哼，剑青云，你不给天门面子，就是不给嫣然面子。我林凡今日就会会你青云门的圣子。哦，想不到天门的人还不死心。已经废了他们三个弟子，竟还有不知死活的后辈来送死吗？天门弟子林凡今日赴约拜山，还请青云门圣子赐教。林凡嘛，倒是来了个有点分量的弟子。这林凡是赵嫣然的亲传弟子，和你们一样，都是由各自宗门的老祖亲自传授的精英。尔等身为老夫的亲传弟子，切不可让我丢脸输给他，明白了吗？我等绝不会丢了师尊的面子。什么狗屁弟子啊！我早就想会会他了。来了吗？来、哎。这三个小白脸的脸比我还白，看上去战斗力一般的样子。你就是那个什么天门弟子？哈、啊！我八大仙门排名前十的弟子，都不过自称圣子。你居然敢妄称弟子，真是狂妄！说吧，你想先跟谁打？先到排名第八的蔡坤，第九位的陈农，第十位的范成，久仰久仰！我的师弟师妹们之前承蒙你们照顾了，抱歉，我赶时间，你们就一起上吧。拿去，万象无奇。嫣然，这是，这是我闭关时参悟出的功法，经过我突破后完善。此功法的品阶已经达到仙级。星儿和各位长老在接下来已经制定了天门弟子的提升计划，而我，则要再次闭关炼制提升弟子修为的丹药，作为弟子们的奖励。你如今修为已经傲视八大仙门的同辈，可功法修炼上尚有差距。好好拿去参悟，凭你如今的修为，参悟到第三世并非难事。只要参悟到第三世，化神期修士内，你将再无敌手。接下来好好表现，不要让为师失望。仙级功法，那岂不是可以用功法满级卷直接满级？<笑>来之前，我使用了一张功法满级卷，将嫣然传给我的万象无极神功升到满级。又花了三天时间熟练招式的使用，现在拿捏你们几个小卡拉米，不是简简单单？你找死！狂我，居然轻视我青云门圣子！青云门圣品武学，昆山道，来得好！向无极地请示。墨雨，啊！什么？我耗费二十五年修炼到大成之境的昆山套，居然
，恒河堂被这小子一招就……啊，何等霸道的功法！战斗中还敢分神，找死！啊！啊啊啊仙门圣子，不过如此。叶人传授我的万象无极果然厉害，第三世便可以无敌于化神境。这第九世的威力，面对同级修士，简直是降维打击。什么？那三大弟子一瞬间就被……可恶！到头来我连弟子都要输给那个女人吗？同时击败我的三个弟子，恐怕此子的实力……在八大仙门的弟子中，至少也能排进前五，真不甘心。点击您好感动加十，奖励积分十，当前积分一千二百六十九。咦，我击败了青云老儿的三个弟子，怎么他对我的好感度还加了？莫非他跟叶人之间的关系并不简单？哎，算了，不想那么多了。青云老儿，别忘了你的承诺。那就是嫣然立下的功德碑吗？想听嫣然讲道，就必须用功德兑换机会，而功德要通过完成宗门指派的任务，或者提升自己在仙门比试中的排名才能获得。这是他出关后立下的规矩，连我也必须遵守。天门三代弟子林凡完成天级任务，奖励仙元丹一枚。零十百万，十万功德，居然是一枚可抵十万下品灵石的极品灵石。我天门不愧是能比肩八大仙门的顶级宗门，出手果然阔绰。有了这仙元丹，便能让我的修为飞速提升。我现在是化神中期的修为，服下它，应该能直接突破到化神巅峰。我和嫣然之间，还是差得太远了。掌门，还有大长老，你们怎么来了？林凡，你做的不错，想不到你闭关三日参悟功法，原来是在韬光养晦，一出来就干了一件大事，名动八大仙门。掌门是指我击败青云门三大圣子的事？正是，如今你是宗门内唯一一个完成天级任务的弟子，不愧是我天门弟子，有大帝之姿。如此一来。外界也当知晓，我天门弟子也不逊色八大仙门。这些年，我一直将你雪藏，不让你历练，就是怕你实力尚欠，暂时不能独当一面。如今看来，是我多虑了。天门虽有嫣然坐镇，但相比八大宗门屹立万年，根基尚浅。虽然高端战力强于任何一个仙门，但在弟子培养上还是略有差距。如今我击败青云门圣子。算是帮掌门争了口气，这倒是个博取好感的时机。不过我可不能表现得太骄傲了。啊，那是自然，有老祖师尊亲传的功法，我若是还比不了别人，干脆拿一块豆腐撞死算了。况且我林凡身为天门弟子，维护宗门名声是理所应当之事。掌门和长老妙赞了。谦逊有礼，鞠躬不傲，前出一览，更胜一筹。此子前途不可估量。掌门和大长老果然吃这一套，哈哈，我真是太机智了。李可心当前好感度三十，梅峰当前好感度三十，当前积分一千三百二十九，又收获六十积分。攒够一千五，就能兑换商城里的宝贝了。<笑>对了，林凡，差点忘了告诉你，你现在拥有十万功德，可以面见老祖一次，让老祖为你讲道一天。至于使用方法，你只需将金血滴到功德杯之上，老祖便会感应到。哦。嫣然。这个簪子挺适合你的，要不你试试看？是这样吗？真美！你干嘛老是用奇怪的眼神看着人家，搞得人家怪不好意思的
唱大戏喽！哎，那边好像很有意思的样子，走，我们过去看看。啊！酷啊，你还没给钱呢！哎呦，这这这，居然是零食！拿到附近仙门去兑换，一块就能换十两黄金，发达了呀！反而他似乎很开心的样子，反而将我抢到一天的机会。换成了让我陪他一天，也罢，那我就好好陪他一天吧。快点，快点，嫣然！哎，小凡，时间不早了，我们得回天门了。看完这个就走，子时还没到呢。这里什么都没有啊。再等等，快了。你先闭上眼睛。又来，我也是这次可不会上当了。<笑>不是不是，嫣然，你你误会我了。好吧，我就再相信你一次。又要来了吗？那个，一、二、三，好了，睁眼吧。啊、怎么样，嫣然，这凡间的烟火，你别有一番韵味吧。想不到凡间竟然有了如此景观，自十二岁步入仙途，本座已经三千年没接触凡间了。谢谢你，凡儿，今天我过得很开心。哦，其实这烟花的配方是我鼓捣出来的，还请了不少人帮忙燃放。不过还是不要在这个气氛下说出来吧，有点煞风景。啊哈，我只是看你最近为了天门弟子的历练奖励，而没日没夜的闭关炼制丹药，感到心疼。所以才想了这么一出，带你出来放松放松。哦，小傻瓜，人家可不是那么耐不住寂寞的人，区区炼制几枚丹药还累不死人。我也想在飞升之前多为天门留点底蕴。不过你能有这份心，我很高兴。恭喜宿主成功解锁赵嫣然好感上线。当前赵嫣然好感度一百一十，首次解锁好感度上限奖励，积分加二百，当前积分一千五百三十九。啊，想不到宿主还挺能干的嘛，竟然这么快就解锁了好感度上限。系统，你能不能不要在这个时候出来当电灯泡？哎呀，好了好了，我回去就是，反正别人也看不到我。凡儿，你一个人在那自言自语什么呢？啊哈哈，没什么，我就是想早点变强，能帮上嫣然你。傻瓜，你还差得远呢。修炼的事需要稳扎稳打，不可贪功冒进。我见你似乎已经炼化了仙元丹，修为提升到了化神巅峰。但这其实并不是好事。接下来的时间，你要勤修功法，至少将万象无极推演到第五层的境界，才可以继续突破。否则根基虚浮。即使境界突破了，实力也未必会有多大提升。明白明白，万象无极第五层吗？哎，其实我已经满级了，得想办法再让嫣然多找几本功法练练。啊，对了，嫣然，我有件事想问问你，你和那青云宗老祖剑青云有什么关系吗？为什么他会跟你杠上了？啊，剑青云吗？说起来，是我对不住他。他曾经追求过我，但被我拒绝了。当时我一心求道，又和他在修炼上有过交流，让他产生了误会。唉，听说我拒绝他之后，致使他道心不稳，突破失败，如今会被他记恨。也是情理之中。我去，想不到那青云老二竟还是我的情敌，怪不得我打伤他三个徒弟，他还对我好感度反而提升了。如此看来，其实他依旧对嫣然有好感，故意找茬，恐怕只是想引起嫣然的注意。你不行不行，怎么能让这种老头子追我的嫣然？必须抹黑他。想不到竟然还有这种事，那剑青云真是气量狭小。嫣然，你当初拒绝他。实在是太明智了，哎，确实，我也没想到他现在还会为这些事纠缠不清。不过你倒是为我天门争了口气，没输给他的弟子。不过你也别得意
，见青云当代最为杰出的弟子，其实是诸葛林，曾经位列仙道排名第二，修为比之一派掌门都毫不逊色。只是前些日子，诸葛林和万魔宗少主结为道侣，被逐出师门，才让你捡了个便宜。诸葛林虽然被逐出青云门，但对青云门感情极深。你击败了他的三名师兄，他恐怕会对你下死手。不久后，仙魔两道要进行大比，争夺太荒遗迹的名额。我为天门争取了资格，代表仙道出战。到时候，你可能会遇到诸葛林。呃，夏明，我可不擅长对付女人啊！要我对女人下死手，我做不到。嫣然，你可得帮帮我，给我个十门八门顶级功法什么的，也好让我自保。你放心，不管怎么说。你还有一个身份是我的弟子，我也知道你从小到大和同门女弟子比试的时候都是点到为止。哎，对女孩子太过温柔，确实是你的弱点。那青云门之前许诺了，若是我天门弟子战胜青云门三位圣子，便可以进入青云秘境一次。按理来说，这个机会非你莫属。那青云遗迹对化神巅峰境界的人提升有限。所以，我把这个机会给了天门中修为仅次于你的三代弟子季平，作为补偿，我会给你一门功法。<笑>好的，好的，我就知道嫣然最疼我了。哎，等等，嫣然，你刚刚是不是还说了季平那小丫头回来了？嗯嗯嗯嗯。哎，昨晚陪嫣然陪的太晚了。好困，不过一切都是值得的。不仅提升了嫣然对我的好感，还获得了嫣然给我的新功法。仙级功法圣元诀，是否使用功法速成卷提升？据嫣然所述，圣元诀乃是我天门已经飞升的另一位老祖所创，是能短期内提升实力的秘法，在第五层之前有着极大的副作用，所以要慎重使用。不过。完全不是是吗？哈哈哈哈，开挂就是爽！圣元诀 get， 呜呼，起飞！可诺帕瓦，呃，无敌怎么说？无敌！那你敢踹我天门弟子的门，是谁？我的不耐烦了吗？错吗？等等，这力道好熟悉，难不成是他？怎么了，林凡？数年不见。反应变迟钝了，我去，果然是他，季平，<笑>你还是一点没变啊，上来就是这么热情的招呼，<笑>你的确有所进步，不过差得远呢，快走，天真，吃我一拳，上当了，莫、啊、言拳，过了。<笑>果然是个喜欢说他的男人，林凡，我也是女人，为什么你打我就这么狠？季平，你也好意思说你是女人？咱们从小玩到大，你身上有几根毛我都一清二楚。女人，你也配叫女人？别来沾边，懂吗？别来沾边。本以为在外历练了五年，能让你吃点苦头呢，没想到还是打不过你。看来你的进步也不小呢，林凡。季平，你出去历练五年未归，看上去强了不少啊。那是，虽然比不上你，但前些日子也成功迈入了化神中期。这些年我在外面的经历可丰富了。说来看看，我想想啊，从哪儿开始说起呢？五年前我曾花费三天三夜
分析千里江河，捕获过一条极为珍贵的黄金鲟。是不是你开的？跑啊！怎么不跑了？我去，你也太彪悍了吧！三年前在弯腰山脉，我给一个大能进的地龙下了泻药，从它的巢穴中偷走了一枚地龙蛋。喂喂喂，你说泻药，那蛋上的不明液体难不成是？一年前，我偶然遇到一名正在突破大能境界的修士，趁着他突破历劫昏迷时，我搜刮了他全身的宝贝，连他的道袍都没放过。因为这件事，之后本姑娘被他追杀了很久。你简直，我偷偷叫一女流氓啊！还有，我偷偷潜入玉仙门，用奇包符炸了玉仙门饭堂的刺。求求马奶，不要再说下去了。切，不说就不说。你听了我这么多故事，总该说说你自己的事了吧？我回来后听到不少师弟师妹的传言，说你在天门里到处拈花惹草，是不是真的？哪里有，都是污蔑，都是造谣，他们毁谤我，纯粹是在毁谤我啊！好了好了，跟你开玩笑呢，我也没兴趣知道这些事儿。不过我可提醒你啊，天门内禁止搞男女私情，传闻这规矩是我们那个刚出关的老祖定的。你继续这样乱搞，当心他一掌毙了你！呃，要不要告诉他，那个老祖已经被我成功攻略了？哈哈哈，跟你开玩笑呢，那么紧张干嘛？是不是真有对象了？不过你放心，假如老祖真要毙了你，我一定袒护你。毕竟我们是最铁的朋友嘛。哼，七平，你还真是一点都没变啊！好了，林凡，虽然见到你很高兴，但接下来我要去参加老祖安排的秘境试炼了。我知道这个机会本来是属于你的，谢谢你给了我。这一趟我可能又要去很久，我们就在不久后的仙魔大比上再会吧。林凡，几年不见，你变帅了，以前我怎么就看不出来？你还是个帅哥胚子呢。喂，等等。这小丫头总是那么风风火火的，恭喜宿主获取好感度。哦，想不到还有意外收获，好感度五十，看不出季平那小丫头对我的好感度还挺高的嘛。我还以为她平时那么喜欢跟我 battle， 好感度应该不会太高来着。哦，对了，积分商城，马上就要和仙魔两道的精锐弟子较量了，得看看系统商城里。有没有什么提升实力的宝贝？我势必要在这次仙魔大比中获得头筹，挤压群雄。如此一来，我离燕然的距离就可以更近一步了。嗯、系统出来！当当当当！天空一声巨响，系统闪亮登场。少给我卖萌！快点打开系统商城，让我看看里面有什么宝贝。咱就是说，未代淑女能不能温柔点啊，宿主？系统生成是吧？这就开启。好了，你已经没有利用价值了，一边凉快去吧。啊！我去，无情！让我看看都有哪些宝贝。<笑>恭喜宿主获取积分达 1,500 以上，首次激活系统现实折扣奖励三选一。一日气运强化卡，一日修为复制卡，永久自制强化卡。一日气运强化卡，听上去是跟运气有关，或许能在炼丹炼气、秘境探险中可以用到，提升气运。永久自制强化卡，听上去是提高自制的。小爷我天赋异禀，未觉醒系统时便已是绝世天才，鸡肋鸡肋。至于这一日修为复制卡。是什么东西啊？系统，来解释解释。一日修为复制卡是指宿主可以用它来复制一次好感度达到100以上的对象修为。哦，原来如此。目前好感度在100以上的只有嫣然一个是值得使用的，这可是保命的好东西啊！嫣然实力那么强大，看上去选择购买复制卡是最值得的。关键时候，说不定能有大用。行走江湖，小命为先，别想那些有的没的。用了这复制卡，以后出去装，我心里踏实。好，就买它了。
这一个月来，天门三代弟子经历了多重选拔，你们四人还有季平，是为数不多将修为提升到化神期巅峰的精锐。三日后便是仙魔大比，老祖为我们争取到了五个参赛名额。此次仙魔大比，不光干系到未来三十年仙魔两道的地盘划分，也是将我天门名号发扬光大的大好时机。你们要面对的。都是仙魔两道天骄榜前五十的人物，实力非同小可。我天门虽实力强大，但因老祖闭关，一直声名不显。此次不仅是为了仙道而战，更是为了我天门而战。所以，你们只能成功凯旋，不能失败。都听明白了吗？听明白了。弟子定将不辱天门威名，让仙魔两道都看看我天门真正的实力。很好。一路上多加小心。出发，云霄城。等着吧，嫣然。等我凯旋归来之日，我离你也更近了一步。迟早有一天，我林凡要光明正大的将凝眉正去。凡儿，一路保重。嗯、宗主，你来了。宗主，您召集我等前来，说是有要事相谈，是何要事？老朽连吃连万魂幡的炼制进度都放下了，宗主，到底是什么紧要之事？诸位长老，稍安勿躁，本宗自然知道你们都有要务在身，所以若是小事，本宗也不会惊动各位。想必各位都知道。我赤魔宗近年来已经成为魔道大宗，而仙道那边也一样，今年多出了一个什么天门？仙道八门，魔道六宗，如今却成了仙道九门，魔道七宗。这次的仙魔大比，难免充满了变数。宗主，您的意思是，我赤魔宗虽然被承认为魔道大宗之一。但一直被其他诸宗置以抵御。上一届邪魔大比，我魔道惨败于仙门。这一次，若是我赤魔宗能在仙魔大比上扭转乾坤，一举击溃仙道，便能一战成名，从此在魔道大宗中立足脚跟。掌门放心，我宗少主已经是地魔榜排名第五，定能在仙魔大比上大展拳脚。蠢货，本宗要的是万无一失。别忘了，我们可是魔道，什么伦理道法，只能束缚仙道那帮蠢才，对我们没什么约束。掌门，你的意思莫非是让我等安排人手，半路刺杀那些来参比的仙道天骄？赤行长老，不愧是本宗的左膀右臂，深知本宗心思。没错。就是暗杀，我赤魔宗首轮对战的便是天门。传闻那天门弟子实力不弱，曾一人击败青云门三名天骄，实力只怕有禁逐天骄榜前五的水平。我儿也未必能稳胜他。此事我已得到魔道第一宗天魔宗的支持，你们就放心大胆的去干吧。我等明白，定不负宗主所托。林凡哥哥，我们这是要去哪儿？对呀、啊，林凡，这个方向并不是前往凌霄城的方向。啊，出发之前，掌门跟我交代过，让我们先去云影城和季平会合。季平从青云门出发，应该就快到了。原来是这样，那就事不宜迟，快点和季平会合吧。对了，诸位。这一路上小心点，小心！陈师兄，这是什么意思？前往赤霄城的路上都是仙道势力所属，我天门因为老祖突破，已经位列仙道九大门派之一，有什么要小心的？诸位有所不知，据我所知，魔道诸宗想来手段阴险，就有多次安排杀手刺杀诸仙天骄的案例。如今林师弟已经在天骄榜上留名，定然已经引起了魔道中人的觊觎，所以不可掉以轻心。陈师兄所言甚是，会合祭平后，我们便快速赶往凌霄城。饶是魔道中人再怎么大胆，
也不敢在仙魔大比的开展地点中闹事。大姐头，你说我们还要在这里等多久？就是就是，嘿嘿嘿，大姐头，你都在这晃悠两天了，再不出发，误了参加仙魔大比的时辰，老祖怪罪下来。哦，这么说，你是觉得你们老祖比我更可怕了吗？没，没有的事儿。哎，大姐头，我们不是这个意思呀，只是仙魔大比事关重大，不能耽搁了。话说，大姐头，你不也是要参加仙魔大比的吗？所以老祖才让我们跟你一起去。可你又……你放心，我也是在等我天门的人会合，等他们到了，自然就会出发。算算时辰，别急，他们应该也快到了。这母老虎真要跟我们一路吗？不然呢？老祖说了，让我们跟天门结伴，一路上小心魔道中人的刺杀。联合起来，相互也有个照应。哎，我就不明白了，老祖不是一向很讨厌天门吗？怎么上次跟天门那个什么老祖碰了一次面后，态度直接就来了个大转弯？啊，相互照应。且不说那个什么妖孽林凡，单说大姐头，前些日子在青云秘境里就把我们三个虐得不要不要的。我看啊，是我们抱人家大腿才对。哎。要是大师姐还在的话，我们至于这么惨吗？傅七夕，是他们来了。季平，他身旁的那三个是……嗨，季、啊、平姐姐，我想死你了！上次回天门，你只顾去看林凡哥哥，都不来看我一下，人家生气了。哼，呃，是我的不对，你就原谅我这一次吧。好不好嘛，小灵儿。对了，季平，这三位是……哦，他们啊，我新收的小弟，也是要去参加仙魔大比的。喂，至少把我们的名字说一下吧。既然人已经到齐了，事不宜迟，赶紧赶路吧。咦，怎么你们三个也在这儿？喂喂喂，大哥，你是才看见我们吗？啊，这不是青云门的蔡坤、范成、陈龙吗？呵呵呵，终于有人记得我们的名字了。蔡坤好感度加十，范成好感度加十，陈龙好感度加十。我们是奉老祖之命，跟你们天门弟子一起去参加仙魔大比的。哦，剑青云什么时候转心了？等等，不会是跟嫣然有关吧？哎，不过带着这几个家伙也好。遇到那个什么青云门天才诸葛灵，倒也能缓和下和对方的关系。此地便是百月城，前往凌霄城的必经之处。百月城后方百里，便是仙道九门之一的万剑门，所以此次我们的劫杀行动必须快、狠、准，务必做到一击必杀。我三人都是赤魔宗的死卫，修为也是大能境界。对付一些如修未干的小子，还能有什么闪失？不可大意，对方也是仙门中的天骄，虽然不是我等的对手，但正面交手，与我们周旋一段时间，也绝非难事。没错，若是惊动了万剑门驰援，我等的性命倒是无所谓，怕就怕误了宗主交代的大事。那以你的意思是，偷袭？一个措手不及，务必在第一个照面就要对他们做到重创，令他们没有求援的机会。嗯，不错的主意。那事不宜迟，你多说吧。等等，赵师妹，为何突然停下？是有何不妥吗？月华姐，月华师妹在外历练多年，而且天生就有种野性的感知，看来她是发现了什么。可我已经是化神境巅峰的修为，用神识探索附近，也并没有察觉到有什么危险。除非，对方的修为超越了化神巅峰。不好，有埋伏，大家快快散开阵型！喂，你们这是什么情况？少废话了，快点散开！啊！哎，等等我，大姐头！这是
，坤哥，呼、哦，可恶，到底是谁？谁杀了我家哥哥？混账鼠辈，竟敢对我的小弟下手！我和你们拼了！季平，不要冲动。田师兄，你带着灵儿去附近的仙门求援，对方可能是魔道派来的刺客，修为之怕已经是大能性。情况紧急，对不住了，苏师妹。林、哎、师兄，你带灵儿先走，我去帮林凡他们。好，小心点。魔道中人手段阴险，而且修为还在我等之上。你们记住，保住性命才是最重要的。明白，陈师兄，灵儿就拜托你了。赵师妹，保重。你们两个要哭到什么时候？跟个娘们似的。是、嗯、爷们，就跟我一起为你们师兄报仇。对方修为虽然在我们之上，但只要拖住他们，等万剑门的高手驰援，那时候他们便插翅难逃了。你，他说的没错，我青云门弟子也不是走包草蛋。嗯，我们要为坤哥报仇。可恶，想不到他们中，居然有人能提前察觉到我们的气息。看来仙门之中的天骄也不是等闲之辈。怪不得宗主如此忌惮。赤宫长老炼制的赤元符，其威力在猝不及防之下，足以击杀大能境。若是刚刚他们没有散开，至少能杀死当中的半数人手。可惜赤元符只有一张，接下来就要看我们表演了。九幽乐，什么圣境武学？区区一个化神境，怎么可能？此招不可立敌，速速散开！好恐怖的威力，几乎已经能比你我等的全力一击了。这是天门功法吗？为何情报上不曾见过？传闻天门弟子修为达到元婴境后，便会出游历练，无论生死。这种培养弟子的方式，在整个仙道门派中也是独树一帜的。因此，这些弟子在某些遗迹中获得传承，得到某些功法，也不是什么新奇的事儿。该死！比起那些温室里的仙门天骄，这些天门弟子的实战经验，可能比我等预料的还要丰富，不可大意，全力出击！是。看来这三人的修为都远在我之上。刚刚那一招，我已经锁定了他们的气息。若是修为不如我的，根本无法挣脱我掌力的束缚。可这三人却仅用了一瞬，便闪躲开来，不好对付啊！这三人。此女的实力，只怕不比天门弟子林凡要弱，可能是天门的另一张底牌，先斩杀了他。杀！好快的速度！严闭！不好，火系功法，难道他们是？天武观！不好，这是真武大帝的传承武学。传闻两年前有一女修士。在真武殿中获得真武大帝的传承，后来下落不明。莫非她就是那名女子？该死！明境界落后我等，竟然如此难缠。这就是仙门天骄吗？必须帮他们一把，逐个击破。你的对手是我们，我道的鼠辈。哼，解死路。有三个人吗？看来此人便是首领，给我带来的压迫感最为强横。只怕不是那种刚突破大能境的修士。季平、月华和青云门的人，虽然能短时间缠住其余二人，可若是此人参与战局，只怕他们会瞬间溃败。由我来拖住他了。小子竟然用神识锁定了我，是想拖住我吗？虽然道不同，不相为谋，但这小子的胆量倒是令人钦佩。等等，妻子的样貌。和情报上的林凡画像几乎一样，他是林凡。机会，万象无心第九式，破云。不好，神龙盾。传闻天门的万象无极，可破世间一切功法
难道传闻是真的？就算万象无极再厉害，修为上的差距是你无法逾越的。参照，连存、啊。大能境果然强横，怪不得天骄榜前三的人都被称作为怪物。不要说那些天才，就是像这种普通大能境，都已经远远凌驾于化神期之上了。要使用圣元诀吗？可现在使用的话，之后的仙魔大比怎么办？圣元诀对身体的负担太大，以我现在的修为，一旦使用，只怕半个月内都无法恢复。啊，有了！既然不能增强自己，不如就削弱敌人。我不是还有功法获取卷吗？这小子在那儿嘀咕什么呢？哼，不管那么多了，时间紧急，万剑门的人快到了，在那之前，至少要杀掉天门弟子，才算完成宗主交代的任务。哎呦，是魔宗的功法，我就收下了。不好，这是什么法宝？好像并没有什么杀伤力。啊、什么嘛，原来是虚张声势，吓我一跳。耍、啊、小聪明。赤炎诀送你上路吧。赤炎诀，炎帝，那你什么情况？你，他怎么会？啊！该死，怎么会有如此荒唐的事？那小子到底使用了什么手段？我竟然不能使用功法了！林凡师弟，我带万剑门的人来了。我、哦、任务失败，撤退！不好，魔道刺客要逃跑。南星长老，快出手擒拿他们！哼，不必了，终究只是一群鼠辈罢了。今日是我万剑门老祖生辰，我不想大开杀戒。怎么可以这样？天门底蕴普通，不过是靠一个赵嫣然坐镇。等赵嫣然飞升，天门只会沦落为二流门派。为了他们，得罪一个魔道大宗，并不是什么划算的买卖。若不是清云门的弟子也在这儿，本座才懒得出手。况且天门的弟子还曾对我万剑门的下属宗门剑宗发生过矛盾。只可惜，这帮魔道鼠辈实在是太过废物。居然并没有对天门的弟子造成什么损伤，哼，算这群小辈走运。哈，多谢这位长老出手相救。嗯，青云门陈农见过蓝星长老。原来是青云门的圣子陈农，不必客气。论起来，你是剑青云前辈的弟子，与我平辈相称即可。两位圣子受惊了。蔡坤圣子在我万剑门不幸陨落，是我等失察。改日我一定上青云门登门赔礼。啊，这不怪前辈，是魔道中人太过卑鄙，我等技不如人罢了。这老女人对我天门弟子的态度和对青云门完全是两个面孔，所以说我才不喜欢这些仙道名流，简直虚伪至极。什么？你说反而他们遇刺了？反而他有事吗？我也是刚收到清风的传讯，所幸几人被万剑门所救，并无大碍。查出对方的身份没？据林凡所述，对方使用的功法是赤魔宗功法。虽然其他人不太确定，但林凡却十分笃定，对方使用的是赤魔宗的功法。不肯定吗？我都知道对方用的是赤焰诀了，功法我都学会了。赤魔宗吗？简直胆大包天！根本没有把我放在眼里，可恶，竟敢对我的凡儿下手，简直找死！老祖，难道说老子要对赤魔宗出手？这恐怕会引起仙魔两道的大战，万万不可啊！老祖，掌门，不必那么瞻前顾后，老祖的智慧，其实我等凡夫俗子能揣测的。老祖此番出手。不仅仅是为了我天门弟子，更是要让仙魔两道所有人都知道一件事。什么事？那就是
，天门不可欺。混账，简直混账！你们不是信誓旦旦的向我保证万无一失吗？可结果呢？好，好，好！一个个都给我装聋作哑是吗？如此小事都办不好。我还能指望你们在仙魔大比上的布局？能指望你们将赤魔宗发扬光大？一群饭桶，脸脸都不要了！宗主息怒，此次虽未有所获，却也没有损兵折将，也算个不好不坏的结果。哦，你的意思是，我还要夸夸你们喽？不，不敢。宗主，我等可以安排下一次。宗主。不好，宗主，这是被人掳走了！能在我等眼皮子底下掳走宗主的，修为恐怕和老祖相当。快去通知老祖！发生什么事了？你就是赤魔宗宗主。此人是谁？修为如此恐怖，本宗已经是天元三境最后一境的修士，能如此轻易拿捏我的，到底是何修为？呃，呃晚辈正是赤千云。这种强者，我在他眼中不过是蝼蚁，还是不要得罪他为好。从实交代，或许还有一线生机。你果然是赤千云。看来赤炼的老儿并没有欺我。赤炼老儿？难道是老祖他把我卖了？不，这不可能！你，你对我们老祖做了什么？没有什么，只是给了他一点教训，调养个十年八年就恢复的差不多了。哦，顺便也教了他点为人师表的经验，好让他好好管教弟子。赤千云。你到底干了什么？老夫非要活剐了你！什么？你居然伤了老祖！能做到这种事的人，当今世上屈指可数。堂中的女修士只有两位，你莫非是赵嫣然？哼哼，看来你不蠢嘛！说你不蠢，你又蠢的离谱！你竟然知道我的名号，还胆敢对我的弟子下手！你想好要付出什么代价了吗？哼，前辈，你虽然修为强横，但不能随意出手，否则便会提前受到仙界感知，立刻白日飞升。你飞升之后，天门没有你的庇护，定会一落千丈。而且，你不怕引起仙魔两道的大战吗？哼哼，你未免也太小看我赵嫣然了。我若是不能完美的控制力量。又怎么能轻易击败你们老祖赤炼？至于仙魔两道的大战，我相信不会因为你和赤千云就能左右。不好，这女人比我想象的要冷静，而且明显是个护犊子的性格。继续左应下去，我恐怕真的会被杀死。前辈，是是晚辈错了，晚辈任凭前辈处罚。好，算你有点骨气。今日我就不杀你了，不过总要给你一点教训。这是传闻中的天人逆转。这次我不杀你，封你百年修为，打落你一个境界。你放心，就算是赤炼也解不开我的手段。如有再犯。赤魔宗也没有继续存在的必要了。这就是绝对力量的碾压吗？终于到了，凌霄城。虽然在百越遇到了点风波，但那之后却一路通行无阻，比计划的还要提前一日到达了凌霄城。确实，这一路平静的有点过分了。据我所知，魔道中人不应该这么轻易就放弃才对。也许是发生了什么我们都不知道的事。现在不是思考这些的时候，走吧。既然提前来了，就先去这传闻中的凌霄城中看看，见识一下仙魔两道的精锐弟子到底有什么本领，顺便讨教上几招。哼，大姐头说的对，哼
。进去之后，不管三七二十一，先找个魔崽子揍一顿，为师兄报仇。喂喂，还没到擂台比试的时候，上来就揍人，这行得通吗？啊，林凡老哥有所不知，这仙魔大比其实也没那么多规矩，凡是仙魔两道排名前五十的弟子都可以参加。要是一轮轮比试下来，得比试到什么时候？就是就是。所以在比赛开始前，随便逮几只弱鸡揍揍根本不是事儿。这一点啊，在凌霄城有默认的共识，只要是同辈相斗，任何人都不可以仗势报复。嗯，原来如此。又来了一批仙门中人，除了青云门的两人，剩下的都是生面孔。不出所料，应该是最近风头大盛的天门派出的弟子。应兄，你怎么看这几位？哼，天门终究底蕴尚浅。这些人根本不足为虑。连兄，你我都位列地魔榜前三，要注意的目标只有天骄榜前三的高手才对。哈哈哈哈哈！说的也是，原天骄榜第三的诸葛林已经与应兄结为道侣，仙道势力大损。依靠区区一个天门，就想扭转格局，确实太过天真。说的没错，不过连兄，遇到青云门的弟子，还望给我一点薄面，不要下杀手。<笑>你们也察觉到了？嗯，没错，有一个人在暗处偷窥我等。此人修为深厚，气息略显阴柔，应该是魔道中人。不。是两个人。哦，看来这些天门弟子也并不简单嘛，竟然能察觉到我等的存在。哼，有趣，看来是我看走眼了。应天晴，好感度加一。什么？竟然是天魔宗少主应天晴？他这种人物怎么会盯上我们啊？我去，不会是诸葛灵那个娘们怂恿他干掉我的吧？因为我让青云门颜面扫地的事耿耿于怀啊！我只能察觉出两人的气息，却不知道对方的身份。而林凡，居然能知晓对方的底细，看来他的实力仍远在我之上啊！本以为得到真武大帝传承，我的修为已经傲视同境界高手，想不到不只是林凡，连祭品都比我要强吗？沈师兄和灵儿代表天门。去参加这次仙魔大比的赛程安排，一时半会儿怕是回不来了。林凡，我看我们今晚就随便在城中找一处歇着吧。嗯，如此甚好。青云门的二人也去了，没有人带路，在凌霄城这种是非之地下荒，确实容易惹上麻烦。我在方才路过时，有留意到一处客栈，正好我领你们去。嚯、哦，想不到还挺气派的。走，我们进去吧。慢着。几位客官是来住店的吗？正是，请问有何指教？嘿，几位客官可见到本站牌匾所书三字？不就是天骄阁吗？但本姑娘不识字啊。嘿嘿，所谓天骄阁，只住天骄，本店上房有限，因此啊，只接待天骄榜或是地魔榜排名前二十的贵客。几位客官有点面生啊，是否是不懂这里的规矩？如果几位实在是想住店呢，我建议住到对接的英才阁去，那里啊没有这么多规矩。你弯弯绕绕到底是什么意思？把话说明白点。既然是客栈，哪有不能住人的道理？你姑奶奶，我今天还偏要住在这了。切，兔包子，你不是要我把话说明白吗？那我就再说的明白点儿。我的意思是，本店只招待精英，而绝不招待。乐色，你说谁是乐色？稍安勿躁。哎，怎么想动手吗？不知道我天骄阁背后的靠山是谁？哎，看你们的熊样，应该是哪个附属宗门的土包子吧？没见过世面。若是不知道我天骄阁，就问问你们主宗的人。<笑>你误会我了，老哥，我不是那个意思。哦，这么说，倒是来了个识相的。你刚刚说天骄阁只住仙魔两道排名前二十的天骄，对吧？没错，知道便好，这是规矩，没有人能破
。如果想住本殿上房的话，只有一种办法，就是去得到仙魔两道的认可，而不是在这里无能狂怒。不，我觉得还有另一种办法。呃，什么办法？动手！啊，明白，了解。啊！你们几个到底要干什么？这里可不是你们能撒野的地方！啊！这是地魔榜排名第十八的人前行，排名第十七的万仞杰，还有排名第十五的江百烈。怎么可能？难道说哪三人仅仅在这么短的时间就击败了这些魔道精锐？现在我们有资格进去了吧？行事风格如此霸道。他们是仙门的人，还是魔道的人？呃，你们，你们到底是什么人？我们是天门弟子。我们做事就是这样。天天门，那个家伙还没有来吗？应兄是这次仙魔大比魔道的魁首，他连应兄的邀请都敢无视了吗？不用管他，我本来也没指望他能好好听话，还是谈谈正事吧。是有关于天门弟子的事，想必白天天骄阁发生的事儿，莲修应该也有所耳闻吧。自然，本以为他们只是群无名鼠辈，没想到看走眼了。这些人可不是什么老鼠。而是长满獠牙的猛兽。没错，这些人的实力很可能影响到仙魔大比的格局。原本仙道那边损失一员大将，我等应该是稳操胜券的。谁能想到天门弟子竟有如此实力？那应兄的意思是要赶在大比开始前提前下手吗？这里是凌霄城，凌霄双影的地盘。他们是中立的隐士高人，我等不宜轻举妄动，破坏凌霄城的规矩，这种事等于自寻死路。不过，适当的试探还是有必要的，至少要清楚他们的底细，了解他们到底有多强的实力以及底牌，也好让其他宗门的人提前防备。叶修，这件事让我去。<笑>连万成。你当心阴沟里翻了船，天门的那群人可不是什么等闲货色。这个声音，叶妹，我会阴沟里翻船。别忘了，我的排名在你之上，你最好给我放尊重点。连万成，少在那里大放厥词了，蠢材！难道你还没发现吗？啊他是什么时候？能伤你，自然能取你首级。少拿排名说事儿。连万成，上次比试是在白天，你侥幸上我半招，捡了便宜。我夜魔宗的功法在夜间才能发挥最大力量，而且这一次仙魔大比之前，我已将永夜无间心法提升到第七重的境界，不惧日光。再次比试，只怕你接不过我二十招。夜魔宗夜魅，我还以为你不会来了呢。哼<笑>，再怎么说，我也是魔道中人。仙魔大比的事，家师有交代过我，在这种事情上，我还是不会怠慢的。说吧，要我做什么？你能顾全大局，那就再好不过了。我要你试探一下天门人的底细。尤其是那个天门弟子林凡，他给我的感觉很不同。白天我观察他的气息，他已经随时可能突破境界。现在的他虽然不足以成为我们三人的威胁，可一旦突破了，就不好说了。遵命。<笑>天门弟子吗？好大的名头！听说了没？天骄阁的事儿。那个新冒出来的什么天门，想不到居然如此厉害，竟派出的弟子竟一招便击败了魔道前二十的天骄。听说了，听说了，我与花门有两位圣子就在天骄阁，亲眼见证了那件事。据说不止一人有这等实力，好像是两人，不，也许是三人。
多了一个怪怪。我只听说过天门的弟子林凡曾击败过青云门的三大圣子，没想到像他这么牛的还有两人。这天门够牛的呀！弟子年龄都不到二十五，居然有如此实力，假以时日，恐怕能威胁到天骄榜前三的地位。看来林师弟他们闹的动静挺大的嘛。不过，这也算一件好事吧。我就说嘛，怪不得白天时那些仙门弟子对我们爱答不理，到了晚上又客客气气的。嗯，确实如此。看来仙门中人也难改势力的劣性，这一点与魔道一般无二。总之，还是先去天骄。哎、短时间内，你还有没有其他提升实力的手段？我是系统，又不是你们。想要提升实力，拿积分来换。我可是不会给你走后门的，就知道你会这么说。不过话说回来了，这次我种错魔道弟子，应该博得了不少仙门中人的好感度。为什么我的积分没有增加啊？哪有那么简单的事？宿主想要通过好感度增加积分，最起码的要求是和对方建立因果关系，至少也是要见过一面的基础。否则的话，那也太容易了吧？与其动这些歪心思，不如多扶下老奶奶过马路，还比较实在点儿。啊，原来如此。哎，不过嘛，看你这么可怜的份上，至今为止表现又还不错，我可以大发慈悲的给你点福利。品尝任务激活，任务目标：攻略一名魔道弟子，使其好感度达到六十以上。这是任务，奖励居然有两千积分，这是太阳打西边出来了吗？机会给你了哈，自己把握。哦，你就是我亲妈。我<笑>不过接下来的故事会怎么发展呢？宿主，希望你不要让我感到失望啊。宿主小心，有人来了。我先出来，你自己保重。是。天门弟子林凡可敢来城外一叙？切，这么低级的挑衅，以为我会上当吗？有种就在这里动手啊！当我傻？哎，我直接躺平，看你能奈我何？哇，有完没完？要不是我反应快了点，差点断子绝孙啊！是谁？我要是出来，我就让你变美种！是可忍，孰不可忍？恕可忍，忍怒不能忍。老虎不发威，当我病猫了。好，俺就来，看看到底谁为主。<笑>上套了吗？不过他是怎么提前发现我？我夜魔宗的隐秘手段为魔道第一，就算是境界高于我的人，不在我暴露杀气的那一瞬间，也发现不了我。奇怪，看来这小子的确有过人之处，确实值得好好观察下。来了吗？就是你吗？鬼鬼祟祟的家伙，你到底是什么人？有什么目的？谁指使你的？<笑>果然不愧是天门弟子，你就是赵嫣然前辈的亲传弟子林凡吧？女的，在下夜魔宗夜妹，在此特意向天门弟子讨教上两招，领教一下天门手段。夜魔宗夜妹，来领教城前。嫣然给过我一份参散名单，这家伙不是魔道那边的三号人物吗？这种大人物怎么会盯上我？喂喂，我说大姐，在下只是一个无名小卒，没必要劳驾您这种大人物出场吧？怎么，你是想说我以大欺小吗？确实是有点儿以大欺小。再说了，你林凡可不是什么小人物，你的底细我调查过，一个小小的化神期修士。居然能抗衡赤魔宗大能境的死士，而且你还不到二十岁，你的天赋比之天骄榜第一的江地狱也不遑多让。你如果是小人物，那么仙门之中可就没什么人能称得上是大人物了。哇，这是要将我扼杀在摇篮里？不过这里可是凌霄城哎，他再胆大也不敢杀我吧？他到底有什么目的啊？哎，三七二十一，三十六计，走为上计。开溜！哈哈哈哈哈！
想好，天真，千唤夜行。啊，这是，看来没那么容易从他手上逃脱，这下可麻烦了。以我跟他目前的实力差距，不使用圣元诀，绝无获胜可能。怎么办？要殊死一搏吗？这样不仅有暴露底牌的风险，而且接下来的比试，我将无法出席，代价太大了。你好像并不紧张，还有所犹豫。看来你似乎有把握对抗我，那么为何不用尽全力呢？那么就让我再逼你一把吧。本死总比早死好。不管了，吃了。沈元，这是大胆妖女，你是想挑衅本尊定下的规矩吗？是。是隐者，前辈，晚辈断不敢破坏两位前辈定下的规矩。我没想杀人，只是想切磋而已。切磋，哼，切磋自然可以，但凌霄城的规矩却不可以以大欺小。你二人境界相差过大，如此也算得上切磋。若是真有心想切磋的话，公平起见，按照凌霄城的规矩，本尊必须封印。修为，这是世家真言，封印修为。这，这小子诡异的很。若是我修为被封，恐怕未必是他的对手。前辈，慢着。嗯，你小子是有什么意见吗？本尊可是在帮我，不要不识抬举。啊，岂敢岂敢！前辈的好意，晚辈自然心领。只是凌霄城的规矩是公平竞争。若是封禁了这魔道妖女的修为，恐怕就谈不上公平了。因为前辈如果那样做的话，那么他根本不是我一招之敌。哦，哈哈哈！如此说来，你对自己的技法造诣是自信吗？哈哈哈，有趣！本尊主持过数十场邪魔大比，已经很久没有见过像你这样有趣的年轻人了。女子越好感度，叫二十。嘿嘿，果然，越是这种世外高人，越喜欢有个性的后辈，就跟蓝星上老师往往会记住调皮捣蛋的学生一样。前辈，您不必封禁他的修为，晚辈有一个更好的提案，不知前辈可否采纳？原来如此。本尊与他，这是上古密宗的迦叶心经。有了他的加持，你接下来三个时辰内所受的伤害将会快速治愈。你大可放手一搏，不必顾忌会影响邪魔大比。太好了，如此一来，可以肆无忌惮的使用圣元诀，正好也提前感受一下他的威力。圣元诀，这是。怎么一下子强大了这么多？难道这就是他的底牌吗？哈哈哈哈哈哈！看来你的确没有吹嘘，年轻人，本尊很看好你。看来赵嫣然收了个不错的。夜魔宗的小辈，接下来便是你们之间的事了，本尊不再过问。多谢前辈。林子月好感度加二十。好啦，接下来便是你我的私人恩怨了。夜妹小姐，不好，想不到这小子还曾有这种地盘，先下手为强。是，还。那是赤魔宗的功法，他怎么会赤魔宗的功法？难道他是和江地狱一样的先天道体？在和赤魔宗交手时，偷学了赤魔宗的功法？一言爆。不好。啊啊不愧是这次仙魔大比的魔道三号人物，这样都没死。失策，化神境就有如此潜力。这小子若是成长起来，恐怕比江地狱还要可怕十倍。必须要把这个情报带回去。叶顿，想跑？哪有那么简单？万象无极，我去、啊！天门的万象无极第八重，怎么可能？化神境修为的人怎么可能会？哎，难办了，要杀了他吗？嗯
我杀了他会暴露我的底牌，可如果杀了他，派他过来的人一定知道是我干的。凡是有点实力的门派，在宗门中都会留有重要人物的命牌。我一旦动手，对方立刻就会知道，反而会引起不必要的麻烦。哎呀，杀不得也放不得。既然如此，把他留在身边才是上策。怎么回事？一夜过去了。叶妹的家伙居然还没回来，有问过叶魔宗那边吗？叶妹的命牌有事没？问过了，他没死，也不可能死。除了应兄，还有仙门天骄榜第一的江帝玉，凌霄城中还有谁伤得了他？更不要说能杀他。那就奇怪了，他虽然是个随性的人，却也不会在这种关键时刻玩失踪，一定跟天门那小子有关。这怎么办，应兄？先暂且不管他，仙魔大比，两个时辰后就要开始了。仙魔两道排名前三的种子选手，这几天暂且不用出场。按照赛程，今天是淘汰赛，只要在那之前找到叶妹的下落就行。马定，林凡哥哥，你可真有一手啊！居然能把地魔榜排名第三的叶妹给绑了。喂喂喂，灵儿，你不要污蔑我。是你动手绑着他，不是我。<笑>林凡哥哥，你还是那么喜欢开玩笑。不过话说回来了，你是怎么做到的？我记得这女人的修为很高啊。嗯，大人的事小孩子别问。啊，对了，这件事不许告诉其他人。好了好了，知道了。而且娘也不小了，讨厌。嗯，我就知道灵儿最听话了。准备准备去赛场吧，陈师兄他们已经先行出发了，我们也得快点了。遵命。林凡哥哥还真是喜欢整狠活啊，不过这魔道妖女发育的还真不错啊。林凡哥哥不会是看上这女人了吧？林凡哥哥总说我是个小孩。我倒要看看你这妖女有多大！不，不会的，没道理的，人和人之间的差距不可能会有这么大的。苏师妹，你在那嘀咕什么呀？怎么了？是紧张了吗？别怕，有你萍姐在，没人能伤你。嘘，有人到了。啊是高手，是云尊者。我去，不是吧？居然是云尊者主持这次的淘汰赛。之前不是说是风尊者吗？完蛋了，这次不死也得脱层皮。我这是来凑数的呀！妈妈，我要回家。是他，昨晚帮我的那个前辈，居然是云尊者主持，大事不好了呀！啊，为什么这样说？陈师兄，你们有所不知。仙魔大比的出现，是因为在这末法时代，资源稀缺，仙魔两道为抢夺秘境，引发了无数纷争。最后，由已经退隐的仙魔两道前辈出手调停，才会以仙魔大比这种方式，决定两大势力之间的秘境所属权分配。其中代表性的两位人物，便是云尊者和风尊者，也就是世人所说的凌霄双影。两位尊者中的云尊者，性情最为古怪。每次由他主持的仙魔大比，伤亡数都会过半，所以你看这些人才都这么紧张。原来如此，不过这对我而言反而是个机会，对抗越是激烈，越能提升自己的名声。反正在场的人对我而言都是乐色。晋升，此次仙魔大比全程由本尊主持，赛程很简单，除去六名种子选手。还有因为各种原因不能参赛的选手，在场一共有九十位。在这次淘汰赛中，将会选仙魔两道各九人参赛，也就是说，最终仙魔两道各剩下十二人，争夺十二个秘境的名额划分。九十进九，也就是说，每个人要淘汰九人才能出现。各位将进入我的法宝之中，到时候。我会告诉各位具体晋升的手段。该死，情报有误
，居然不是封存者主持的擂台赛，变成淘汰赛。这样一来，我们怎么完成天魔宗的交代，灭了天门的弟子？杀主，不必担忧，就算是淘汰赛，我们也能找机会干掉天门的人。没错，这样一来，也给了我们和其他仙门交手的机会。宗主交代过，我们真正的目的是要在仙魔大比中拿下我赤魔宗的名号。天门的人估计也跟我们想的一样，以少主的实力出现并不困难。不过天魔宗交代过，让我们小心天门，可能是天门藏有什么底牌。哼，这个我心里有数。天门那几个弟子能在我赤魔宗刺杀下毫发无损，自然不是等闲之辈。不过我赤杰也不是等闲之辈，想要在魔道大宗中立足脚跟，就必须有天魔宗的支持。无论如何。我一定要完成应凶的嘱托，将天门的人再次扼杀。好了，事不宜迟，我要将各位收入法宝空间之内了。邪魔大比淘汰赛正式开始，收。看来这次仙魔两道的小辈们不死也要脱层皮了。云兄，嗯，你怎么来了？不是说好了这次由我来主持吗？别误会，我只是来凑个热闹。我收了你一坛神仙醉，答应你的事自然不会毁约。只是老夫有些好奇，像仙魔大比这种琐事，你我这种闲云野鹤之人，向来都不会过多关注。你到底是怎么了？居然舍得用一坛好酒？来让我把这种吃力不讨好的事交给你做，怎么是闭关太久，闷坏了，找点乐子？不，只是发现了一个有点意思的小辈。哦，能让你小子关注的后辈不简单啊！老夫倒要看看，到底是什么小辈能提起你云子月的兴趣？啊！真是好酒！呃，疼疼疼疼疼！这里便是云尊者的法宝空间内吗？居然如此巨大，不愧是当世剧情之一，手段果然不凡。怎么不见其他人？少主，快看那里！那是。陈师兄，看。各位，在下便是这虚弥世界的气灵。接下来，我便要宣布这次淘汰赛的规则。想必各位都发现了，你们在进入这虚弥世界时，分别被打散至不同的区域，这是为了公平起见。降低团队协作过多，影响到个人实力而采取的措施。毕竟本次淘汰赛的目的是为了选出最强的九人。原来如此，看来陈师兄他们也被分别打散到了各地。只是这打散似乎不是随机的，应该是将仙门势力和魔道势力的人区分分配到了一起。接下来，我将介绍本次淘汰赛的规则。各位，请先看自己的手心。啊啊！这是。各位手心中的符咒，便是离开须弥世界的钥匙，同时也是深入须弥世界的钥匙。须弥世界共分三层，而第一层则需要淘汰四十五名参赛者，无论是杀死还是迫使对方销毁符咒离开须弥世界，只要第一层的人数削减一半后。第二层便会打开，手段不限，对象不限，时间限制为三天。三天后，若第二层还未开通，则视为所有人淘汰。待各位解开第二层后，我会继续介绍接下来的淘汰规则。看来我们是变成了一群被关在八角笼里的猛兽了。不过，既然有主动离开的手段，这次参赛的又是仙魔两道的天骄。我相信很多人应该会珍惜自己的生命，主动离开吧。或许会有吧，但不会多。毕竟来到这里的人，至少都是自己宗门中的天骄。正因为是天骄，道心坚定，才更加不会放弃。更何况这里虽然是绝地，但也蕴含着极大的机遇。机遇？没错
、机遇。仙魔大比的历届参赛者，但凡在淘汰赛脱颖而出的，几乎都很快便突破了境界。这一方面是对所属势力做出了贡献，在宗门中的名声地位上升，得到宗门赏赐有关；另一方面，便是尊者会对表现良好的天骄赐予一定的嘉奖。所以，我一定要在这次淘汰赛中脱颖而出。那样的话。无论是名声还是地位和实力，更加接近嫣然一点了。啊，原来如此。那事不宜迟，我可不是那种耐得住性子的人。林凡，我们主动出击吧。正有此意。你，你想干嘛？<笑>我们可都是魔道中人，你想同时操戈吗？同是操戈，尔等不过是夜魔宗附属宗门的人。也配和我们沾亲带故？像你们这种末流实力，不过是来凑人数的。留下来只会影响我等发挥。识相的话，就速速离开虚弥世界；否则的话，别怪我等辣手垂花。你、你们不要太过分了！你多欺少，算什么男人？<笑>我可是才女，中，少废话，再不讲那种世俗规矩。不用啊！啊啊<笑>滚！我给你们两个选择，要不离开虚弥世界，要不死。好强，遇上硬茬了！怎么办，圣主？本以为至少能通过第一轮，才想着趁早削减人数，没想到在那之前就遇上硬点子了。小命要紧，我先撤了。等等我们，圣主。白鼠辈，没事吧？没事，谢谢姐姐。姐姐面孔很深啊，是哪个宗门的？你，对不起了，妹妹，我们不是魔道中人。以你们的实力，在火星太危险了，还是早点回地球吧。我不想伤害你们。原来是这样，不过还是谢谢你们，至少我们不是败在自己人手里。零一好感度加二十，看来想要将好感度提升到六十以上，没那么简单啊。哎，你怎么见人就撩啊？难道宗门里的绯闻都是真的？看不出来你小子对这些妖女还挺有君子风范的吗？莫不是看别人长得漂亮不忍心？你在那瞎说什么呢？灵儿，我只是把她当妹妹看。至于季平那只母老虎，就更不可能了。我告你毁谤我！啊、哦，是吗？算了，懒得跟你说，赶紧去找其他人吧。切，我这是在哪儿？我怎么被人绑住了？我想起来了，昨晚我输给了林凡那个臭小子，是他干的吗？等等。我的衣物被人动过，难道说林凡，我要杀了你这个卑鄙无耻的小人？嗯，去！怪哉，以我的境界，早已经是风寒不侵，怎么还会打喷嚏？<笑>一定是你个花心大萝卜，在外面惹了什么风流战，被人骂了吧？喂喂，我在你心里到底是什么人设？小心，前面有情况，快隐蔽气息。血神掌，万剑心，你这个邪门败类，怎么勾结魔道中人，对我们设伏？我百花门的人是不会放过你们的。我跟你拼了！自不量力。万剑归宗。哼哼哼，剑行兄果然杀伐果断，不愧是天骄榜排名第六的人物。少说那些恭维话了，不狠兄，你的化雪神掌变幻无穷，我能不能胜你也不好说啊。哼，所以我等在此时为敌是不明智的，难道不是吗？剑行兄，将一些弱者尽快淘汰，才能避免三天后所有人都被淘汰的局面。剑行兄愿意与我合作，不得不说。是明智之举，自然是如此。这些用来凑人数的弱者东躲西藏的，反而会对我等带来麻烦。此外
，我可不想这么早就跟你们这些排名靠前的人物对上，让一些蝼蚁之辈捡便宜。我们的对决就留到最后一战吧。什么？他们居然相互合作，将自己势力的人先淘汰？这样也算名门正派吗？哼，果然这帮家伙都是些伪君子。等等，玄武痕、万剑心，我们愿意主动离开寻觅世界，让你们离开，不就暴露了我和剑心兄弟？谁知道你们会不会在外面败坏我等的清誉？对我们而言，能够保守秘密，只有死人。你们，万剑归宗。狗牙狗一嘴狼，算了，这不关我们的事。睁一只眼闭一只眼，就当没看见吧。那可不行，我还得赚好感度呢。救命之恩，应该稳了。你先待着，万一我干不过对面，记得帮我跑路啊！喂，不愧是排名前二十的人物，这种状态了还能躲过剑心兄弟一剑？不过，也只是垂死挣扎罢了。化血神掌，好强的力量！什么人？坏我的好事！喂，你没事吧？哈哈，这帅气的救场，恰到好处的时机，稳了！雷厉好感度加八十，多谢兄台，敢问兄台是？天门林凡。天门，雷厉好感度减三十。什么情况？怎么好感度突然降了这么多？喂，系统，这我算完成了任务吗？这种情况当然不算。哼，原来是天门。三年前，我曾被人夺了玄武大帝的机缘，夺我机缘者，便是你天门的赵月华。可恶，赵月华，原来是你坏我好事。啊，所以我才说让你不要多管闲事啊。既然阁下今天救了我，这件事便一笔勾销，从此我不会再记恨天门。告辞。喂，可恶，居然让他跑了。这下出去有麻烦了，混账！我不管你是谁，今天你都必须死。看来两位心情不是很好啊。正好，小爷我现在心情也很差，就拿你们两个泄愤一下吧。找我泄愤？哼，笑话！也不掂量掂量自己几斤几两。你刚刚说你是天门弟子，天门就是那个刚被承认为仙道大宗。当初你们掌门游说八大仙门认可时，我万剑门可是卖了你们一个人情。后来你们天门弟子被赤魔宗的人劫杀，也是我万剑门长老剑兰心出手相救，才保住了你等狗命。如今你却坏我好事，简直是狼心狗肺！天门，好熟悉的名字。啊，对了，天魔宗少主在大比开始之前提醒过我。让我小心天门的人，尤其是那个林林凡。对了，他就是林凡。能让天魔宗忌惮的人，绝不是什么小角色。看来万剑心还不知道这小子的厉害，正好借着他的手试探一下这林凡到底有什么本事。哼哼，狗咬狗一嘴毛，我只需要坐稳上官，等待好戏开场就行了。剑心兄，既然他是你仙门中人，那便交给你处置了。你我都是一宗翘楚，联手对付一个无名小卒，着实是太抬举他了。哼，你雪无痕是那种讲规矩的人吗？也罢，确实，对付一个不知死活的杂碎，也用不着你出手。你就在一旁看着，我是顺杀的。顺杀我？哼，就是你爹来了，唯有把他揍趴的底牌。何况你个小卡拉姆，整死！你敢侮辱家父，今日我必要将你这出言不逊之人彻底见笑。这个万剑心，如果我没记错的话，天骄老是排名第六，实力上虽然肯定，但好歹也是万剑心这次仙魔大礼的王牌。况且说不定，那些宗门机遇的名牌，还是不能小瞧了他。在他动力之前
，怎么感觉？怪不得敢挑衅我，原来你小子的修为已经和我一样。不过我万剑宗的剑术，足以让我傲视红境界强者。今天就让你这土包子见识一下我万剑宗的至强剑法——龙吟剑。变换，果然不愧是仙道九门之一。如果不使出这种程度的招式，那这场战斗太无聊了。好、啊，正念接下你最强的一招——万象无极，御极。哼，天门老祖的自创功法吗？只可惜你学艺不精，只练就到第六重御极的境界。我就破了你这招，龙吟剑诀。长龙逐日，等等，想不到万剑宗竟然将真的龙吟剑给万剑星使用，看来为了仙魔大名，仙门这帮人还真是下了血本呢。这一招的威力已经远远超过了化神境，林凡他扛得住吗？哼，想不到你居然能在龙吟剑下坚持这么久。如果我不使用龙吟剑的话，或许还真拿不下你。不过。你的好运也到头了，你引以为傲的功法已经被我击破，受死吧！击破我的功法，哼，笑话！如果在防御上使出全力的话，又怎么能攻击呢？是，是。到时候，他在防御我攻击的同时，也可以引领攻击。不，这不可能！万象无极，破局。哥，说话那么嚣张，我还以为是什么高手，原来如此不堪一击，哼，真惨！想不到这小子居然真的击败了万剑星。虽说万剑星并没有使用真正的底牌，我若是使用化学魔功提升功力，对上他到底有几分胜算？嗯，你也想试试被打飞的滋味？不，在下跟万剑星只是合作关系。并不熟络，告告辞。现在还不是对付这小子的时候，得保存实力。哼，跑得还真快。都说血魔宗的功法最擅长瞬间爆发，看来确实不是虚言。林凡，想不到你竟然将老祖的万象无极修炼到如此境界，果然不愧是老祖的亲传弟子。掌门原先说我远不如你，我还有些不服气，现在看来是我肤浅了。赵月华好感度，加二十。哈哈，赵师姐过千了。不过你实力虽强，下次遇到这种事最好也不要强出头。这只是淘汰赛的第一轮，暴露太多实力反而会被魔道中人针对。知道了。不过赵师姐，这次来仙魔大比。不就是为了展露我们天门的实力吗？偶尔张扬一下也没什么坏事，是吧？呃，说的也是。现在竞争如此激烈，我有点担忧灵儿。我们天门这次参赛的弟子之中，他的修为是最弱的。我们还是快点去找他吧。平凡，这就是你的多虑了。灵儿师妹虽然正面作战能力弱了点，但我天门弟子又岂会那么简单？少主，根据血迹，我等已经寻到那两个天门中人下落，就在前方山洞中。哼，终于将猎物逼入绝境了吗？陈千峰，你淘汰我风魔宗两名弟子，这笔账该收回来了。少主，那陈清风实力不凡，还是要小心谨慎一点。哼，他在战乱中中了我的风刃掌，风刃掌的掌力是会逐渐撕裂伤口。最终使人经脉断裂而亡。已经过了这么久，他身上的伤势应该已经爆发。如今他已经是风中残烛，根本不足为虑。我风魔宗擅长集体作战，正面战斗薄弱，所以不指望能从淘汰赛中脱颖而出，参加决赛。我们要做的，就是帮助其他宗门淘汰仙门的中间力量。这天门一个名不经传的弟子，居然都有天骄榜前十的实力。绝对是个隐藏的威胁，要尽快将他拿下。所有人听令，出阵斩下天门弟子首级。哎，什么
，不好，风有木。陈清风，怎怎么可能？你不是已经重伤垂死了吗？江航兄，你还是太小瞧我天门弟子了。在天门这次参赛的三代弟子中，在下的实力是最为微末的。你错就错在，太轻视我天门弟子了。能在这么快的时间内恢复伤势，只有传说中的木皇体相助才能够做到。这陈清风虽说实力强横，但从灵力气息上判断，也不像是木皇体的拥有者。难道说，是那个不起眼的小丫头？江航兄。我这人不喜欢无谓的杀戮。既然你疯魔宗其他的弟子已经被淘汰，擅长群体作战的你，断然不是我的对手。你若是主动退出虚弥世界，我可以放你一条生路。哼，妄想！该死，终究还是败在了情报不足上。这天门在他们老祖出关之前，基本名不经传，对他们的信息还是太少了。红刃诀，千行兄，看来你是非要与我兵刃相向了。白天剑诀，不好，逃走了吗？那个陈清风，之前居然隐藏了实力，好险！得亏我当机立断，大凡刚刚有一丝犹豫。恐怕此刻我已经成为剑下亡魂了。开什么玩笑！最弱的三大弟子，当我是傻子吗？怎么，周胜泰，你刚刚不是很软吗？想以多欺少，没想到我们背后还有靠山吗？哼，堂堂圣魔宗少主，连我们大姐头三招都接不下，简直是丢人现眼！就这啊，圣魔宗的实力就这。嗯嗯差不多得了，是是是，大姐说的对。哎哎，都给我听着，大姐头要训话了。高长神识的东西，不过这女的是从哪冒出来的？为什么如此强横？参赛之前也没有关于她的情报。你们自己滚吧，姑奶奶我不喜欢间隙，成王败寇，这点规矩还是懂的吧？多多谢不杀之恩，我们这就滚。还好命是保住了，不知道哪里杀出的这么个煞星。其他魔宗的兄弟们，你们自求多福吧。大姐，就这么放他们走了、啊？不然呢？放肆！大姐说什么就是什么，你竟敢质疑大姐？要不是大姐刚刚出现救下我们，现在我们早没命了。嗯、看不出来啊，你小子居然比我还能舔。哎，大姐头。算起来，这么长时间过去了，淘汰的人数差不多够了，是时候跟林凡他们会合了。终于找到你了，林凡。父亲，你的伤，你怎么了？呃，都是那天门害的。天门老祖赵嫣然以大欺小，居然不顾规矩对我出手，我总不能说自己是为老祖打的吧？什么？父亲，你放心，我一定会为你报仇的。无论是为了天魔宗的嘱托，还是父亲的仇，林凡，今日你我必将一决死战。你察觉到了吗，赵师姐？嗯，有人在暗中窥探我们，看这杀意，是敌非友啊。哼，算算时间，已经过去了差不多半日。正好再淘汰一些人，我估摸着差不多虚弥世界的第二层就该打开了，真是来的正好。小心，反应还挺快的嘛。哼，原来是赤魔宗，正好上次暗杀我们的账还没算完呢。武神利欲，什么？他身上怎么会有正武大帝的气息？阴遁！啊！怎么可能？周杰居然瞬间就被击败了？那女人到底是什么人物？不是说只有林凡一个很强吗？哼，如姐只是大意了。你们二人拖住这女人，我先解决林凡，再来帮你们一起对付她。啊
。哼、啊，是冲着我来的吗？<笑>有趣，想跑，林凡，今日我必杀你！少主，不要冲动，小心有诈。不用喊了，少主自有分寸。少主去解决林凡，我们先对付这个女人。林凡这家伙，又是想一个人独吞好东西吗？哎，算了，我就拿这两个杂鱼够够手瘾吧。林凡，难道只会逃跑吗？混账，敢不敢与我堂堂正正一战？等你先追上小爷再说吧，我都快打哈欠了。堂堂赤魔宗少主，难道连御空术这种基础的法术都没能修炼到家吗？哼，逞口舌之能，跑得快又有何用？今天就让你见识见识本少主的手段，赤炎诀，炎魔天域，困！<笑>林凡，我还当你有什么本领，能让天魔宗的人如此忌惮？看来你也不过如此啊！被我的炎魔天域困住，除非精通赤炎诀或者有大能境的实力才能破开，你死定了。多谢提醒。哼，什么？那是是炎诀，而且造诣不在我之下，怎么可能？混账！什么时候偷学了我赤魔宗的功法？小爷我天资聪慧，这种下级功法看一眼便学会了。怎么，有意见？胡扯！非我赤魔宗人偷学我正宗绝学。今日必死无疑。那滴血液到底是什么东西？为什么会让我有种毛骨悚然的感觉？这是炎魔大帝的精血，能让我短时间内的功力提升数倍。啊、这便是他的底牌了。为了这次仙魔大比，赤魔宗是下血本了，连上古大魔的精血都舍得动用。林凡，受死吧！俩子去死！怎么了，林凡？这么快就招架不住了吗？切，真难缠，必须速战速决。精血带来的力量会随着时间衰弱，能给他一丝机会。我精通赤魔宗的功法，即使力量上不如他，也能纠缠一段时间。只要等到他身上的气息衰弱，届时也是我吹熄反攻号角的时刻。哈哈哈哈！没想到吧？我二人的功力可以相互融合，从而发挥出更大的力量。就算你得到了真武大帝的传承，也不过只是肉身比同境界的我们更加强悍一点罢了。只要不与你近战，也构不成任何威胁。看来赤魔宗弟子的实力都堪称精锐，除了开始被我一拳打死的那个，这两人的实力在这次参赛的魔道中人里也属于上乘之流。李范，此女现在已经被困住。你我速速将他解决，去支援少主。那林凡的实力竟然能得到天魔宗的重视，少主一个人面对他，确实有可能会遇到危险。你说的没错，速斩速决，趁现在解决掉那个女人。哼！啊！什么？啊、看来你们终究还是大意了。如果是我天门弟子，即使困住了对手，也不会轻易上前。这就是在温室中成长的人和在历练中成长的人的不同之处吧。可可恶！想不到天门弟子居然如此狡猾。不知道林凡那边如何了？不过以他的实力，也用不到我来担心吧。怎么，你的力量似乎衰弱了很多啊！再这样下去，你可要输了。可恶，想不到他居然能和我僵持到这种程度！我趁着精血之力消散前撤退吧。应该呀、啊，他的境界不过和我一样，就算他是赵嫣然的徒弟，底蕴在我之上，也应该撑不住了才对。难道他已经是强弩之末？表现出来的种种迹象，只不过是在硬撑，想让我知难而退。其实他已经差不多快到极限了。哈、啊！果然
即使话语可以骗人，但身体是不能骗人的。林凡，想要跟我玩阴的，你还差得远呢。林凡，我已经看穿你的把戏了。哈哈哈哈想要，是吗？那你应该转头就跑才对。什么？你你是装的？废话！要是你保留着最后一点精血之力逃跑，我还真追不上你。可惜你没有把握住机会呀、啊，终究你还是太嫩了。万险无极。啊、真是的，想不到咬破自己的舌头还真痛啊！林凡，你那边搞定了？你先前故意引开他，我还以为你是没有把握对付他，想让我解决这一边后跟你合力解决强敌呢。哼<笑>。对付区区一个赤劫，小菜一碟罢了。先前我故意引开他，是想让他放松警惕。况且他的底牌的确有点棘手，若是赵师姐你在身旁，恐怕会成为我的累赘。算了，这句话有点装过头了，就不当面说了。对方可是魔道这次派遣人物中排名第五的存在，居然这么轻松就被你拿下来了。林凡，看不出来，你还真是深藏不露啊。那是自然，我。那是，哼、啊，看来第一轮的四十五人已经脱颖而出了，比我预想的要快些嘛。各位，虚弥世界第二层已经开启，请尚在遗迹中的各位参赛者前往虚弥世界中央处，通过虚弥之门前往第二层。林凡，事不宜迟，我们走吧。好，我也有些担心灵儿他们的安危，不知道他们是否还在虚弥世界当中，正好去确认一下。到了，林凡哥哥，赵师妹，太好了，是灵儿和赵师兄，他们没事。我就说了，你的担忧是多余的，我天门弟子哪有那么简单？终于见到你们了，林凡哥哥，夜华师姐，你们不知道我们遇到了什么？那些魔道中人实在是太卑鄙了。灵儿师妹，这仙魔大比本就凶险无比，无论仙魔两道中人。未达目的都是不惜一切的，你要是怕，可以退出嘛。这里交给我们也不是不行。切，你这个冷血动物，薄情生物！别忘了，要不是我，你早死在疯魔宗的围攻之下了，搞得自己很厉害一样。呃，这话说的好伤人呢、啊。我明明是为了你好嘛。好啦，既然大家都没事，不就皆大欢喜了吗？看在林凡哥哥的面子上，不跟你计较了，冷血生物。对了，你们两个被随机分配到一起，那季平呢？他不会落单了吧？没必要担心他，季平是三代弟子中在外历练最久的一个，以他的实力和经验，就算落单了，也不可能会输。说的没错，那我们也进第二层吧。好。月儿。我们已经多久没见了，玉儿，好久没人这么叫过我了。如今能这么唤我的人，除了姐姐您，世间再无第二人。算起来，大约快三千多年了吧。三千多年，转瞬即逝。想不到当初御仙门那个古灵精怪的掌门丫头，如今也是仙门中老祖级的人物了。哎，我听闻姐姐出关突破地境，一直想来恭贺，奈何宗务繁忙，一直没时间，直到最近才空闲下来。是为了仙魔大比的事吧？正是。仙魔大比关系到十大灵境和太虚遗迹的所属权，对仙魔两道未来百年的发展至关重要。我仙门在上次仙魔大比中侥幸获胜，得到了太虚遗迹和六座灵境的所属权。近年来人才辈出，稳稳压制魔道。对了，我听闻姐姐突破地境后，也争取到了一些名额，好像其中有你的弟子来着。能被姐姐看中的后辈，想必有什么过人之处，姐姐能否介绍一番？呃，他。<笑>找我是来叙旧的，关于小贝的事儿问的那么细干嘛？哼、嗯
，怎么感觉有点不对劲的样子？算了，你不说，我还不会自己看吗？你干嘛？怎么了？这么多年交情，连宝贝徒弟都不舍得让我看看？哼，你这小徒弟还长得挺俊的，看来他好像通过了至尊的第一层筛选。嗯，玉如瑶，此地乃是至尊法器之内，任何人不得窥伺，就算你是邪门老祖也不例外。进。发生什么事了？一进入第二层就啥也没有，也不知道其他人去哪儿了，就只有这个气灵在这里自言自语犯病，什么情况？好了，刚刚发生了一点小插曲，你无需在意。现在我来讲解这最后一轮淘汰的机制，主要考验的不是战力，而是仙元。仙元，看来凡儿气色挺不错的，也顺利突破了第一道考验。切，小小一个气灵，说话还这么嚣张，不看就不看。我看看这次仙魔大比，魔道派来的三个后辈到底是什么样子的。也好。我也想看看如今魔道年轻一辈的翘楚是否比我闭关前进步了许多。这小妮子性格还是没变啊，趁她对凡儿失去了兴趣，赶紧先把话题转移一下，否则万一让她嗅到了我和凡儿的关系，岂不颜面不保，羞死人了？夜魔宗的夜内，奇怪，这后辈不休养生息，准备决赛，怎么这个时候到处乱逛啊？先看看他要干什么。哎。如今这一代的魔道后辈是越来越心浮气躁了。林凡，林凡，你这个人畜不如的东西！等等，他是不是喊了凡儿的名字？咋回事？是刚刚太紧张了产生的幻听吗？林凡，你个登徒子，毁我清白，我定要将你废尸万段！<笑>啊，咋了咋了？姐姐突然间。这是咋了？哼，玉儿，我突然有点急事，接下来就不招待你了。哼，啥事这么紧急啊？千里门户，敢问前辈，仙元这种虚无缥缈的东西要如何判断？而且，鄙视仙元这种主观的裁定方式是否有所不公？有何不公？修炼一途，有时候气运往往比实力更重要。我自诞生以来，已有万年，随至尊征战，见识过的妖孽如江河之鲤鱼，入眼之繁星。可最后能鱼跃龙门，成为照耀一个时代的强者之人，却寥寥无几。至于如何判断气运，就更为简单了。这个，你稍后便会明白。我问你个问题。你可知晓，为何至尊会如此看重尔等的气运？晚辈不知。那是因为至尊主持仙魔大比，虽然是为了淡化仙魔两道纷争，但也存在着私心。这私心便是至尊希望能广结善缘，交好未来的强者。为此，至尊往往会对历届通过淘汰赛的仙魔两道天骄给予丰厚的奖励。这是，我从死物身上感到了十分精纯的能量。这究竟是何物？这是天道本源。放眼整个世间，能提取此物的强者也不过寥寥数人，能炼化此物的更是人中龙凤。难道这一轮的考验便是炼化这天道本源？没错，小有天资聪慧，一点变透。虽说是让你等炼化吸收此物，但也必须决出九个名额进入决赛。虽然几乎每次都筛选不出九人，但至尊会根据自己的判断，提名一些略有资质之人，补足九人之数。好主观的鄙视。可是前辈，晚辈还有疑问。如果至尊是想广结善缘的话，为何不将这天道本源交于仙魔两道前三的妖孽炼化？有些事以你现在的境界和眼界很难理解。记住，木秀于林，风必摧之。往往太早展露锋芒的人，都不会笑到最后。木秀于林，风必摧之吗
，前辈，受教了。好了，你也开始炼化本源吧。希望你不要让我失望，也不要让主人失望。是，前辈。这信中的意思，真的是父亲的意思吗？启禀少主，信中内容的确为宗主所书，属下不该有半点欺瞒。好了，你下去。父亲居然要让我输给江帝爵，而且也让我命令其他魔宗的代表输掉比试，这究竟是什么意思？父亲应该知道，我的天魔神功已经修炼到第七重的境界。自从上次败给江帝爵之后，我便进入深渊魔境潜修，为的就是能在仙魔大比上战胜江帝爵，一雪前耻。可是，父亲为什么要让我这样做？也不说明原因。可恶，他老人家到底在想什么？我这个当儿子的完全不能理解，找死！不是让你出去了吗？是你，你怎么来了？怎么，如今你我已是道侣，我就不能来见见你吗？道侣，你本是连万城的女人，被他送给了我而已。而我想要突破千元三境，就必须融会仙魔两道之功法，所以才接纳了你。作为条件。我也答应了你照顾一下你曾经的同门，可你不要以为你能与我平起平坐的对话，惹恼了我，随时可以杀了你，是吗？想要杀我，随时请便，反正我已经被师门抛弃，仙门所唾弃，在世人眼中已经是个浪荡妇人，死与活着又有什么分别？怪就怪你身为仙门巧主，还如此天真，被连万成所骗。居然相信什么情情爱爱，愚蠢！无论在魔道还是仙道，你都只是个可悲的工具罢了。堂堂天魔宗少主，怎么说起话来像是自嘲一样？我是工具，那你这个天魔宗少主就不是吗？能全凭自己的意志而行事？找死！你敢偷听宗门机密？呃，慢，慢着，我是来帮你的。你不是疑惑你的父亲为何这么命令你吗？我可以为你解答。嗯，你最好不是在虚张声势。我给你一个机会，我倒要看看你这个曾经的仙门天骄，如今的残花败女，究竟有何高见，能揣摩出父亲的心思。人是会成长的。自从被连万成背叛之后，我已经不是曾经的那个我了，而你。却没有过这种经历，终究看不明白你父亲的深意。你有没有想过，如果仙魔大比，仙门大获全胜，会是如何一个局面？如何局面？自然是我魔道示弱，仙门崛起罢了。有什么难猜的？哼哼，这便是你不如你父亲的一点了。你这话如果放在以前还好说，而现在可就不一样了。对于仙道的几个名门。我比你更清楚之间的利害关系。仙魔大比决定了太虚遗迹和十大灵境的所属权，这是无论如何都无法公平分配的。而且，如今仙道九门加上一个新晋名门天门，近些年随着高层实力的突破，整体实力都在伯仲之间，谁也无法掌握绝对的话语权，谁都对这些资源虎视眈眈。你大可以想想，如果仙道大获全胜。获得了所有灵境和太虚遗迹的所属权，会发生什么？我魔道实力为尊，因此天魔宗有着绝对的话语权，如何分配并不会成为难题。以仙门那帮伪君子的作风，多半会为了利益厮杀，争得你死我活。原来。父亲的目的是这个，怪不得父亲命令所有魔道宗门近些年招兵买马，不惜花费大手笔收买仙门奸细。原来父亲是想借此挑起仙门内乱，发起战争，一举灭了仙道名门的势力。想不到你一介女流之辈，看你居然比我还要透彻。看来连万成抛弃了你，真是犯了致命的错误。他也的确配不上你，连万成。迟早有一天，我会让你体会背叛的代价。啊哈！既然我已经是你的女人了，便要处处为你着想，只要能帮得上你便好
，说得好，今晚你便留下，助我突破境界。讨厌，这天道本源的力量好生精纯，可惜境界达到大能境界之后，就不是靠能量硬推上去的了，不然。若是我将这天道本源尽数吸收的话，不知道能到何等境界，怪不得天骄榜前三的人都直接保送决赛，因为这淘汰赛的机缘对他们而言根本没有任何作用。一共四十五人，如今还在吸收天道本源的，仅仅只剩下十一人，其中魔道五人，仙门六人，其余的人都已经到达极限，放弃炼化。这灵环看起来还游刃有余的样子。看来他没什么问题了，只是不知道接下来十五进五的决赛，他究竟能走多远。每个决赛获胜的弟子，可以帮助各自所属的势力夺得两座灵境的所属权，最终获胜弟子最多的势力，还能额外获得太虚遗迹的所属权。这对于各自势力未来的发展，还是起到至关重要作用的。什么情况？他突破了！这天道本源虽然说力量精纯，但也要吸收一半以上才能突破境界。而想要吸收一半以上的能量，就算是以往最为妖孽的天骄，也要吸收三天以上。这才过了半个时辰，怎么可能？吸收天道本源，完全考验的便是个人的仙元根基是否浓厚。此子年龄尚浅，竟有如此恐怖的仙元。除非他和顶尖强者之间有姻缘联系，否则断然不可能有此等仙缘。我是听闻他师承赵嫣然，但仅仅只是师徒关系，是不可能这么逆天的。难道他是大能转世？不然无法解释他的仙缘为何如此之强。啊、神清气爽，想不到境界提升的速度竟然如此惊人！这天道本源果然是至宝。你，你已经将天道本源炼化了。对啊，怎么前辈是有何不妥吗？有没有觉醒什么记忆之类的？比如一些根本不存在但有十分真实的记忆？呃，并没有。这就奇怪了呀，不可能的呀！难不成这小子得到了什么惊世传承？又或者某个老古董、老牛吃嫩草？把这小子收了当赘婿，就凭这小白脸？前辈，请问我是否通过了这次淘汰赛？哦哦，呃，通过了，通过了。这次不多不少，拢共刚好有九人通过了，真是难得。啊。既然你已经通过了淘汰赛，我自会将你送出须弥空间，你就静下心来，等待三日后的决赛吧。去吧。是，前辈。怪哉。怪哉！看来这件事我得上报至尊。不管怎么说，至尊没有看走眼，这小子的仙缘强得吓人呢、啊嗯呃。终于从那鬼地方出来了，也不知道其他人怎么样了。不过也不用担心，第二层的鄙视只是鄙视仙缘的强弱，并不会对生命造成什么威胁。哎，我还是先回去睡个觉，也许睡醒了。就知道结果了。奇怪，我怎么感觉自己被一股强烈的杀意锁定了？对了，我好像有什么事忘了。对了，叶妹还被我绑在天骄阁呢。该死，鬼知道这次淘汰赛居然要这么长时间，开什么玩笑？这么长时间他早跑路了。林凡，林凡，我等你等的好苦啊，你可算出现了。我去，我这嘴是开了光了。说曹操，曹操到。你对我做的好事，是时候算算账了。算账？什么意思啊？叶妹，你来杀我？我只是把你绑了起来，并没有害你性命。大家虽然分属不同阵营，本就是敌对关系。我已经算是仁至义尽了，你还要跟我算什么账？你最好是只做了这些，你到底做了些什么？你自己心里清楚。想不到堂堂赵嫣然前辈的弟子，竟然会干出如此下作之事，真是奇怪！我这是怎么了？这种情绪
，是嫉妒吗？还是愤怒？又堂堂天门老祖，怎么会为了一个魔道小辈乱了分寸？想不，不对，我是为了宗南青玉才会如此生气，绝不是和一个小辈争风吃醋。哎呀，嗯，就是这样，没错，都是林凡的错。不管了，林小晨快到了，先见到林凡再说。你真是。哎，求等妈带，等等，什么情况？我还没弄明白呢，我又没对你做什么过分的事儿，你也用不着这么斤斤计较吧？你真是太对我胃口了。沙米，发生什么事了？其实我中意的就是你这种人呢。怎么样，你不是验过货了吗？啊，等等等等等等，你这是？哟<笑>，还在装清纯呢。其实姐姐我就喜欢你这种口是心非的男人，表面上一副正人君子的模样，实际上心里嘛，姐姐我的择偶要求，一是要比我强，二是姐姐喜欢青涩一点的男人，三是我不喜欢胆小的男人，所以你很合我的胃口。虽然不知道什么情况，但好像这女人的性格有点病态。难道魔道中人都是这种脑子不正常的货吗？怎么样，有没有兴趣和姐姐来一场正邪之间的禁忌之恋？恭喜宿主完成系统任务，燕美好感度加六十，当前好感度六十，额外积分奖励加两千。我去，想不到竟然莫名其妙完成了系统任务，这也算意外之喜了。好感度六十。看上去这女人说的不像是假话。Oh no！ 我可是有对象的人了，请你不要再迷恋哥。哎，不行不行，渣男当不得，得想办法婉拒掉他。呃，那个叶妹小姐，我们之间是不是有着某些误会？误会？怎么会呢？你若是对妾身没有意思，又怎么会对我做那种事呢？哦，嗯、对了。你们仙门中人喜欢道貌岸然的做派，妾身也不讨厌这一点。毕竟像你这样的小男人，或多或少还是要点脸面的。不过，姐姐总有一天要让你拜倒在我的石榴裙之下。张矜持是吧？你放心，姐姐有着大把时间陪你玩。你你你你你不要过来啊！虽然我玉树临风、风流倜傥、才华纵横，但也不是那种随便的人。我告你非礼啊！<笑>林凡，你也不必那么紧张，妾身也并不打算现在就对你做什么。不过你记住了，我盯上你了，下次再见喽。喂，短短数日时间，为何这个女人对我的态度来了个一百八十度大转弯？难道发生了一些我都不知道的事儿？哼，这林凡真是有点意思。以他的天赋，若是能争取到我们魔道阵营来，却也是不错的选择。既然他对我有那方面的意思，不如将计就计，利用这一点做好文章。我宗老祖与那赵嫣然结怨已久，若是能让赵嫣然的徒弟堕入魔道，不知道他会是一副什么样的表情。况且，对于我个人而言，只要我未来的道理比我强，就没有什么是不可以接受的。<笑>这都叫什么事儿啊？总感觉自己惹上了件大麻烦。<笑>林凡，我的好徒儿，你这是要上哪儿去啊？耶，不对，是师傅。我去，不会这么快就摊上大事了吧？您怎么来了？为师此时不来，难道要等你把为师的老脸给丢尽才来吗？啊啊,啊！我去，师傅神通广大，难道之前发生的一切他都看到了？完了，真相彻底完了，搞不好某个部位会被物理切割，得赶紧想想办法保住狗命。师师傅，我可以解释的。好啊，我可以听你解释。不过
，得先让为师把气给消了。哥、呃，别，师傅，我这小胳膊小腿的，哪经得起您老折腾？真的会出人命的。废话少说，我只用千分之一的力量，揍不死你的。呃，我的老腰，我的肾，嫣然，您下手也忒狠了吧！哼，留你一条狗命你就知足了吧？你在宗门里拈花惹草，我尚且可以睁一只眼闭一只眼，可你居然搞到魔道中人头上去了，还偏偏是夜魔宗！误会，冤枉啊！天大的冤枉啊！我可以解释。我给你一炷香的时间。若是你不能给我个满意的解释的话，哼哼，后果自负。还好嫣然没彻底失去理智。事情是这样的，所以说为什么会这样，你也不知情。你真把为师当傻子了？为师明明就听到那妖女说你对他，对他做了些什么。所以说，我冤枉啊！这中间肯定有什么误会。看凡儿的样子。确实也不像在说谎，好吧，为师自有分段。嫣然，你要干啥？闭嘴！看来只能用法力追溯根源了。嫣然，师尊，你在干啥？看来我真是误会凡儿了<咳>。好了，我相信你是清白的了。<笑>我就知道嫣然一定会相信我。<咳><咳>好了，大庭广众成何体统啊！我已经知道是一场误会了，你就别伤心了，好吧？嗯嗯嗯。话说回来了，你居然突破了境界，想必应该是在仙魔大比中胜出，得到了双尊的好处吧？嘿嘿，这都被你看出来了。怎么样，我进步的快吧？嗯，确实进步神速，不过之后的境界并非那么好提升的。想要追上为师，你还得加倍努力。弟子明白。好了好了，别耍贫了，古灵精怪。我刚刚从你身上推演因果，似乎看到了一些未来不好的走向。这次仙魔大比可能没有你想象的那么简单，你自己要多加小心。我不可能一直罩着你。不好的走向是指什么？我也不太清楚。总之，到了我这个境界，预感一般都很准确。小心驶的万年船，你自己注意，切记，一定要保护好我天门弟子的安危，尤其是你自己。赵嫣然，以神为一派之子，按规矩不得逗留凌霄城，速速离去。明白了，尊者，是晚辈失礼了，见谅。晚辈这就告退。好了，我要走了，记住为师说的话。嗯嗯，唉，怪不得本尊。半天都没弄明白这小子的仙缘，怎么会如此逆天？这小子真有一套，女人缘这么好，跟本尊当年有的一拼了。我喜欢。这么说来，除了陈师兄和灵儿之外，我天门居然有三人通过了。嗯，嗯，除了我们之外，仙道一方势力还有两人通过了，分别是玉仙门的玉潇潇。和道仙门的张元峰。话说回来了，林凡，你气息不稳、呃，似乎是受伤了，这是怎么回事啊？呃，呃此事不足为外人道也、呃，还是讨论下接下来决赛的事项吧。呃、这十五进五，具体是要怎么个比法？这决赛自然是擂台性质的，往届邪魔大比一般会决出十个名额，两两进行比试。这一次居然选出了十五个参与决赛的选手。这在历届仙魔大比中都是罕见的，我想这跟近来我天门与赤魔宗的崛起有关。此前魔道那边不过七个宗门，仙道这边九个宗门。随着天门和赤魔宗的实力壮大，有资格参与进仙魔大比，自然要多增名额。嗯，确实也有这个可能。十五进五，难道是要先从比较弱的十个人当中决出五人，和最强的五人对阵吗？哼，有趣。我听闻天骄榜前任第三是青云宗圣女诸葛灵，可惜此女堕入魔道，不能代表正道出战。而现在的天骄榜第三是原本排名第四的无极门秦岚。
，靠丹药强行突破境界，顶替而上，根基可能还不如吸收天道本源突破的我们。赵师姐的意思是，此人会和我们这些吸收了天道本源突破的九人进行初轮对决吗？嗯，我想大概会是这样。如此一来，众道在初轮比试的优势就非常之大，可以弥补诸葛灵背叛之后双方高端战力不平衡的现状。我想，双尊也是基于此点考虑的。不过，我天门能有三人通过淘汰赛，也是出乎所有人的意料。否则，即使双尊有意平衡，也不是那么简单能做到的。倒不如说，是我们的出现，才促使了如今相对平衡的局面出现。哼，林凡师弟说的有理。不管如何，我天门参加仙魔大比的目的达到了，无论是名声，还是弟子实力的提升，都远超预期，也算对掌门有所交代了。既然接下来没我和灵儿的事了，我便先带灵儿返回宗门，等待你们的好消息。嗯，一路上多加小心。白天嫣然说他有不好的预感。陈师兄和灵儿修为较弱，此时离开这是非之地，的确是件好事。什么？尹天晴，你脑子糊涂了吧？你说要让我们所有人不宜输给仙门，你最好给我们一个合理的解释。应兄，这纵使你天魔宗贵为魔道之首，也不能这样干涉我等吧？邪魔大比的结果，干涉到十大灵境和太虚遗迹的归属权。将他们拱手让给仙门的人，岂不是？淡定，淡定，诸位，且听我一言。将十大灵境拱手让人，那只是表面上的。至于笑到最后的赢家，到底是谁，还说不定呢。哈，应修的意思是，难道令尊大人下此命令，另有深意？<笑>有趣，我倒是想听听你天魔宗的计划。没错，我父亲的意思是想借此机会为引，对仙门发起一次全面战争。全面战争！小无极，我认输。怎么，这么快就认输了？应该还有别的什么底牌吧？血魔宗不是还有一门能短期内提升力量的秘法吗？修痕，你为何不用出来和我全力一战？呵呵，就算使出全力，我也未必是你的对手。你能击败赤劫和万剑心，我没有把握胜你。况且使用秘法对我本源伤害太大，没必要做无谓的逞强。胜者天门灵凡。哼，你倒是个明白人。东吴天下。胜者天门祭平。奇怪。他为什么在最后一刻收力了？以他的实力，最起码与我周旋百招不是问题，结果却这么轻易就败了。难道他是被本小姐的王败之气给镇住了？心魔幻剑，虽然说要对你放点水，但做戏要做全套，多少得让你吃点苦头才行。啊！什么？不可能！我的幻术，同境界的人怎么可能这么快破解？哼<笑>，你的幻术的确出众，若不是我得到了真武心经，道心已经凝练无比了，否则的话还真有些违法。力之极意，什么？这一拳居然蕴含一丝大道真意，他才刚刚步入大门境界，竟然已经领悟出了自己的道，怎么可能？啊啊胜者天门赵月华。哼，看来心魔宗的妖术也不过如此。江大哥，看来这天门弟子的确有点东西。没错，早就听闻天门有教无类，弟子修行以历练为主。这种方式虽然风险极大，但也的确能锻炼出不错的人才。宗门只负责庇护，而疏于管教，未必是件好事。天门弟子近些年在外开罪了不少其他仙门，夺人机缘，干涉他宗内政，这种事可不像正派作风。可也没到魔道的程度，不是吗
。既然如此，就没必要多做评价。只要他们现在是站在我们一方的，就行了。哼，江大哥说的没错。不过，我总觉得有什么不对的地方。虽说天门弟子的确是强于对阵的魔道弟子，可玉仙门的玉潇潇居然也能轻易战胜月魔宗的月灵，这就很奇怪了。此二人实力明明在伯仲之间才对。此地最最精彩的地势，居然是我仙门之间的内对之局。张元峰对秦岚，何时有些说不出的诡异？我不知道魔道这群人，葫芦里卖的是什么药？嘿，管他呢！结果是好的就行。如今已经是七比三的局面，剩下的五场中至少有两场都是我们仙门之间的内斗，也就是说，我们仙门一方保底拿下四个灵境的所属权，只要江大哥你和我有一个能赢了对方，这次仙魔大比我们便是大获全胜。希望如此吧。林凡，我们又见面了。我去！这货居然冲我抛媚眼！妖女啊妖女，软我到心！不行，速战速决！怎么，你舍得对我出手？废话少说，自古以来正邪不两立，出手吧！算了，不打了。什么情况？启禀尊者，你是知道的，我原本就不是这林凡的对手，如今他又突破境界，这场比试根本毫无意义。我选择弃权。嗯，这一点我倒是认同，随你便吧。哼，林凡，就先让你得意一会儿吧。你天门有地境强者坐镇，可是个不错的顶包对象，这也是计划的一环。接下来我就等着看八大仙门和天门狗咬狗的好戏了。哎，鬼夜行。林万成，你的功力怎么还在原地踏步啊？这样可赢不了我！阴阳离火，砰！啊！哈哈，我输了。哼，可惜你虽然将天魔神功修炼到了第七处，却无法完全驾驭，被功法反噬。否则的话，我未必是你的对手。可恶！哼，江帝绝。你绝不会想得到，已经完全驾驭了天魔神功第七处了。刚刚使用出来，只是想看看我是否已经超越了你。没想到你却差点没扛住，我强行收工，才受了内伤罢了。<笑>你就好好得意吧。师姐，你怎么来了？是凌霄城那边有什么新的消息传来了吗？没错，千心他败了。败了吗？仙魔大比竞争激烈，败了也不稀奇，只能说他技不如人。这次失败也不全是坏事，好让他收收性子，好好修炼。不，师姐，千心他是被奸人所害，并非技不如人。什么？竟有此事？是何人所为？是这样。可恶！区区天门，居然敢对我儿出手！难道他们忘了自己能在仙魔大比上分一杯羹，是因为五万剑门鼎力相助的恩情吗？简直欺人太甚！掌教息怒，还有一件事要向您禀报：昨日仙魔大比已经结束，我仙门势力大获全胜。那天门不知道使用了什么卑鄙手段，竟然有三名弟子在决赛中胜出。哦，大获全胜？怎么可能？江帝绝拥有先天道体，他会赢我不意外。可魔道一方的连万成和燕妹两个小辈实力不俗，他们也败了。嗯，属下也觉得不可思议。不过按以往仙门之间的规矩，灵境的所属权分配是由仙魔大比贡献最多的宗门决策。如此一来，天门将获得六座灵境和太虚遗迹的所有权，这是万万不可的。竟有此事！哼，当初让天门参加仙魔大比，完全是看赵嫣然的面子。没想到天门的弟子居然如此厉害，失策了。哼
那天门才崛起多久？除了赵嫣然之外，基本都是不堪一击的货色。就算这次他们功劳最大，也没资格独占这些资源。再说了，赵嫣然再厉害，用不了多久便要飞升。当初我等便是看在这一点上，才卖他个情面，以免得罪一位帝境强者。不过，在足够多的利益驱使下，以我等的底蕴，一个帝境强者虽然棘手，也不是没有对付他的办法。想必其他宗门也不会乐意见到一个新的大宗踩在他们头上崛起。掌教说的没错，速速邀请八位掌教来万剑宗共商对。送君千里，终须一别。江大哥，你我就在此分别吧。林凡兄弟，我还有几句话想对你说。此次江兄和你的两位同门在仙魔大比上表现出色，的确是所有人始料未及的结果。始料未及吗？<笑>或许吧。江兄有什么话，不妨直说。始料未及是好事，可也是坏事。八大仙门允许天门参赛，原本是料想天门底蕴尚浅，应该会被淘汰，可不曾想到天门居然会有三个弟子胜出，拿到六座灵境的所属权。你是说会有人嫉妒我们，从中作梗？我也只是猜测，但愿不会如此吧。我能保证这仙门不参与此事，至于其他的宗门，我可管不了。想必此时双尊已经登临天门，交付开启灵境的钥匙了，暗中或许已经有人有什么动作了。这话从你这个仙门翘楚嘴中说出来，真叫人意外。好了，我会注意的。天塌下来。我天门还有我师傅顶着，我相信不会有什么意外的。保重，江大哥，你干嘛跟他说那么多？我有一种预感，总觉得不能与此人为敌。我希望能教他这个朋友吧，他身上有我看不透的东西。能得到江大哥如此评价的人可真不多。掌门，喜事儿，天大的喜事儿啊！是双尊已将灵境的密钥送来了吗？啊。原来您早已知道了，没错，就在刚才，云尊者已与老祖会面，将灵境密钥交付于我天门。嗯，这次多亏了凡儿他们争气。掌门，这明明是件大好事，可是您为什么看上去像是有什么心事的样子？哎，大长老，你看的还是太浅了。这件事是喜是忧，还未尝可知。我天门根基尚浅，突然得到了如此莫大的好处。那些底蕴深厚的仙门会坐视不管吗？他们会睁一只眼闭一只眼，看我天门就此崛起，与他们共分杯羹吗？这这不可能吧？他们不都自诩名门正派吗？难道会为了利益向我天门出手？况且我天门有老祖坐镇，他们不怕老祖吗？他们自然惧怕老祖，否则也不会给我们天门参与仙魔大比的名额。可一旦利益足够，这种畏惧便变得微不足道。要知道，每座灵境中的机缘可是足以培育一个圣人境强者的。至于太虚秘境，更是有着成仙的机缘在其中。这种机缘，他们岂能甘心为你天门独占？万剑门剑苍月，且同无极门无崖子，灵仙门灵天，特来找赵嫣然前辈商议要事。想不到他们居然来得这么快，就这么不加遮掩，急不可耐吗？混账！什么狗屁商议要事！双尊前脚刚走，后脚这帮人便上门滋事，狼子野心，昭然若揭，何必再遮遮掩掩？虚伪！掌门，此事不必惊动老祖，让老身去应付他们。且慢，你上前交涉有用吗？他们摆明了不会轻易善罢甘休。我身为天门掌教，不让他们惊扰老祖是我的责任。还是让我去跟他们交涉吧。晚辈天门掌教李可心，好快！此人的速度恐怕与我相比也不逊色多少。天门中除了赵嫣然之外，还有此等人物。拜见各位前辈。哦，你便是李可心。当年你以大能之境，力战天魔宗三大天元境长老的事迹，老夫也略有耳闻。今日一见，果然名不虚传。前辈谬赞了。哼，现在做大的不出来，让小的出来顶着吗？今日我等前来是找你家老祖商谈要事的。
一个小小天门掌门，也配与我等对话？你懂不懂什么叫规矩？去叫赵嫣然出来跟我们说话！放肆！你是何人？胆敢直呼我天门老祖姓名？我李可心尊你为前辈，可你别瞪鼻子上脸。家师再怎么说，也是你们的前辈。我不懂规矩，我看不懂规矩的人是你吧？你师傅难道没教你什么是长幼尊卑吗？你，秦元三境的修士。也敢出言不逊，那好，让我替你师尊赵嫣然还丢下你这个小辈，天我燎原。不好，此人好生霸道，这一招我若不能接住，只怕整个天门都会被这一招的余波摧毁大半。我们跟他拼了！云里发火，这是新人手段，小心！啊诸位驾临我天门，一言不合便大打出手，难道是想和我天门为敌吗？贤、啊、人之威，恐怖如斯，我甚至都没察觉到他是什么时候出手的。大家不要怕，他赵嫣然还不敢对我们下死手，就算是仙人又何妨？当年的云华道人不也被我们九大仙门联手所灭？就不信他敢以一己之力得罪我们所有仙门。赵前辈，我等刚才多有得罪，还望多多海涵。你便是万剑门的剑苍月吧？你倒是懂点礼数。说吧，这次来我天门造访，所为何事？前辈神通广大，洞悉万物，又何必明知故问呢？呵呵，你倒是挺会说话的。不过我并不吃这一套，属于我天门的东西，我是不会交出去的。今天别说是你在这里，就是你们万剑门的剑无名老儿来了，我也依旧是这个态度。前辈，我等并不想与您刀割相向，只是你天门想吞下这么多资源，未免有些胃口太大了吧？我等也只是想分一杯羹，并没有强占的打算。只要前辈愿意交出太虚秘境和三座灵境的秘药，我等便不再滋扰前辈。<笑>胃口太大。<笑>自古以来，仙魔大比的胜利果实都是由贡献最大的宗门独享。既然这六座灵境和太虚遗迹的所属权是我天门弟子挣来的，岂有拱手相让之理？换成是你万剑门，你会拱手相让吗？前辈，你的意思是要与我九大仙门为敌吗？少在那跟我扯虎作皮！就凭你个小小万剑门掌门，也想代表仙道九门？今日我不杀你们三个小辈，已经是格外开恩了。若是再有下次，本座可不会再这么温柔了。这里是距离天门八百里外的崖山。这赵嫣然好恐怖的修为，只怕比当年的云华道人还要强悍几分。当年对付云华道人，我倒是等到他渡天劫最虚弱的时候，集结六位老祖。数百名天元三境的长老，再将其击杀。如今赵嫣然短期内还不会渡劫，难道我等真要被天门踩在头上？嗯、他赵嫣然再强又如何？难道天门所有人都跟他一样强吗？既然他今天已经跟我们彻底撕破脸皮，那我们也没必要装什么矜持了。你的意思是说，让我们对天门的弟子出手？没错，他赵嫣然再强，也终究只是一人，一个崛起不过短短千年的宗门。就想和我们仙道九门平起平坐，简直是痴心妄想！我就不信他会对自己的徒子徒孙坐视不管。如果他真的那么冷血无情，那他就不会争取灵境的秘药，因为那些东西对他这个已经半只脚踏入仙人境界的人根本没有任何作用。哈哈哈哈！苍月道友言之有理，我等这就去通知其他宗门，共同对天门施压，看他赵嫣然能强势到几时！陈师兄，前面就是云影城了。你我二人已经连续赶路多时，不如就在前方稍事歇息，你看如何？嗯，也好。不过这里毕竟是万剑门的地盘，从上次暗杀事件来看，那万剑门似乎对我们天门中人并不友善。林二师妹，你我务必不要过于张扬，以免惹是生非。知道了，陈师兄，你怎么跟个老父亲一样那么爱叨叨？
，到底还是十来岁的丫头，玩心太重。等等我，灵儿师妹。什么？你说天门弟子正在云影城中？此话当真？不敢欺瞒掌教，属下的确收到可靠消息，有巡逻弟子在云影城中发现天门弟子踪迹，此二人。正是天门三代弟子，我想他们应该是在仙魔大比中失利，所以才提前返回宗门。<笑>真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。那赵嫣然不是嚣张吗？如今他的弟子落到我们地盘上，本宗岂有放过之理？哼，真是天助我也。可是掌教，若明目张胆动了天门的人，岂不与魔道行事无异？传出去，怕是犹如我万剑门名声。况且那赵嫣然若是打上门来，恐怕我万剑宗会元气大伤啊！师姐，看来你近些年不仅修为没有进步，连脑子也退化了吗？属下。属下确实不知掌教心思，还请掌教明示属下。这是我们的地盘，想找个冠冕堂皇的理由扣下那两个天门弟子，难道是什么难事吗？到时候于情于理，都是我们万剑门站在了正义的一面，懂了吗？宗主果然高明，属下这就安排。小心！啊？什么情况？此地是灵仙门的地盘。怎么会有人对我们发起攻击？仙魔大比已经结束，不是魔道杀手干的。况且刚刚那道气息浩然磅礴，看上去像是灵仙门的攻伐。灵仙门的人为何要对我们发起攻击？大胆！这衣服我在历练的时候见过，他们是灵仙门的内门执事。灵仙门执事，这已经是灵仙门的中间力量了。他们为什么会拦住我们？尔等！已经闯入我灵仙门禁地，速速束手就擒，否则格杀勿论！格杀勿论！诸位道友，我等无意冒犯，这之中是否有所误会？就是，我等乃天门弟子，与贵宗素无恩怨，何必针锋相对？哼，擅闯禁地已是死罪，这无关恩怨之说，而是各大仙门之间的规矩。废话少说，束手就擒，否则格杀勿论！且慢。嗯，此地我等数日前还曾路过，什么时候成了禁地？哼，就在昨日，我灵仙门掌教在此发现了玉髓金矿，所以将此地列为禁地，命我等严加看管。昨日，哼，早不进晚不进，偏偏在这时候进，那可真是无巧不成书啊！明凡，你看出什么猫腻了吗？摆明是冲着我们来的。看来江兄说的没错，只是我没想到，堂堂仙道名门，竟会用如此下作的手段。废话少说，要战便战。正好我海贤之前和魔道那帮人打得还不够过瘾，看来这下不会无聊了。诸位，这三人身份可疑，擅闯禁地，我等务必今日将这三人拿下，捍卫我灵仙门威严。是，我先大战。不好，这是灵仙门最高等级的阵法。能越级快杀对手，该死，他们玩真的！五位大南境巅峰的强者，配合阵法，只怕是能灭杀初入天元境的强者。而且这五人的修为，虽然只有大南境，但根基深厚无比。此阵的威能，恐怕我等无法正面对抗。我来。自突破境界后，原本的功法威力都上升了数个层级，一直没有了解自己实力的机会。如今使用圣元诀的副作用，在承受范围之内。趁此机会看看，现在到底有多强吧？怎么了，小子？准备破罐子破摔了吗？莫说是你林凡，就算是天骄榜第一的江帝爵，面对我五人合力，也是必死无疑。掌教大人早就考虑到这一点了。元诀？什么？怎么可能？这小子怎么会有这等力量？报告，他散发出的灵力过于狂暴，影响了阵法的维系。速速加固阵法！完了！啊，不好！难道他看出了我是五人中修为最弱的？这怎么可能？阵法能将我们五人的信息连成一体？他是不可能知道这点才对。嗯
。小朋友，粉系统这点事还是能做得到的。呵，哇！一拳就击杀了一名执事，这这简直是怪物！一个刚刚突破大能境的人，怎么可能强到如此程度？计划有变，必须立刻通知宗门驰援。当你姑奶奶不存在时吧。哇！混账！你怎么知道我们是刚刚突破的？快说！你明明认识我们，为什么还要对我们出手？是，是掌门命令。掌门前几日与天门老祖交涉，似乎是吃了瘪，命我等上下埋伏捉拿天门弟子。饶了我吧，我也只是奉命行事。奉命行事？想不到最先对我们出手的，居然是灵仙们。好一个名门正派！现在该怎么办？林凡，还有这些人。要杀了吗？现在我们行踪已经暴露，所有没得到灵境所属权的仙门，应该都会对我们虎视眈眈。他们在老祖那里吃了亏，于是就想捉住我们，以我们来威胁老祖，敲出灵境密钥吗？卑鄙！我天门中人也不是那么好欺负的。既然灵仙们不人在先，就别怪我们心狠手辣。这些人，都杀了。不，不要！我可是灵仙门之士，杀了我，灵仙门不会放过你们的！废、啊、物，真多！想不到仙道九门的人居然已经上天门逼宫了。如此看来，我们想回天门，接下来必定是一路艰难险阻。哼，正合我意。我的真武之道就是要从战斗中不断提升突破的。如今以我们的境界。只要来的不是天元境的强者，都足以应对。我想仙道九门就算再不要脸，也不会派出长老级的人物对付我们一群小辈。看来嫣然那边的压力也不小，我得快点变强起来，帮衬一下嫣然那边。如今系统积分值也能再购买一轮道具了，是时候再次提升一下实力了。当前宿主积分 2,310 系统商城出现限时折扣，是否查看？什么？你说灵儿他们被万剑门的人抓了？是的，而且那万剑宗还放出豪言，说一个弟子拿一个灵晶密钥来换，否则后果自负。想不到老祖当初放他们一马，如今他们非但不懂得收敛，反而更加变本加厉。他们这是欺我天门底蕴太浅，想强行霸占我天门弟子在仙魔大比上所获得的成果。老祖还要坐镇天门，我身为掌门，弟子有事岂能坐视不管？大长老，万界门那边我去交涉，你传书通知林凡他们，让他们务必小心行事。如今他们已经是大能境强者了，我天门三代弟子最强的几人，是时候让他们也独当一面了。可是，掌门，您虽然突破到了天元三境的第一境天地境，但以您的修为，只身前往万界门，恐怕会有不测。老身担心，让他去吧。身为我的弟子，天门掌门，若是此事退缩，将来如何带我坐镇天门？师尊，老祖，哼，有趣。本座算到这次仙儿去万剑门是有惊无险，而且还会得到一位和我境界相同的高人相助，并且此人和我还有着莫大的关系。这世间达到我之境界之人屈指可数，究竟是何人？是和凌霄双影那般强行压制修为留在这一界的人物吗？我闭关多年，何时与这等人物有过交集？老实点儿，跪下！够了，此二人乃我万剑门贵客，不得无礼，快给他们松绑！遵命。耶！想必阁下就是万剑门掌教剑苍月吧？你这小子倒是有点眼力见。在下在宗门中负责杂物，一些卷宗情报自是略有涉及，只是晚辈不知道。前辈如果是想让我师兄妹二人来贵门做客，只需吩咐一声便可，又何必如此大动干戈？<笑>你看上去像个聪明人，应该不会不明白本座的意思吧？<笑>看来晚辈在云影城中听到的留言是真的。不过晚辈没想到，堂堂仙道名门。居然也会做出这样龌龊的勾当，龌龊也好，卑鄙也罢，修行
本就是弱肉强食。正所谓匹夫无罪，怀璧其罪。你天门虽在这次仙魔大比中贡献颇大，但想要独吞六座灵境和太虚遗迹的秘药，实在是胃口太大了点。我这也是帮赵嫣然那个老娘们消消食罢了。坏女人，竟敢辱骂我天门老祖！大嘴、嗯，下次再出言不逊，本座便割了你的舌头！没脸没皮的老东西，不敢与我家老祖正面交锋，靠着欺负我们这些小辈耀武扬威。哥就哥，我天门弟子从不会像你这样的无耻之徒低头。你，剑掌门，你堂堂一门之主，对一个晚辈几次三分出手，是否有些过分？况且我这师妹性子刚烈，若是把她逼急了，伤了你谈判的筹码，想必你也得不偿失吧？哼，你这小辈说话倒是有一套。好，这次本座便放他一马。免得有人说我以大欺小。来人，带他们下去，务必严加看管。师兄，我们该怎么办？敌强我弱，只能等待外援。别担心，我相信老祖和掌门会有办法救我们的。而且，我们作为谈判的筹码，一时半会应该不会有危险，反而会被好吃好喝的招待着。哼，那就吃穷他们，反正没把我伺候好，我就自觉，不折腾死他们，也要让他们掉层皮。我们已经避开了灵间门，接下来便是万界门的地盘了。这一路上有惊无险，总算是安全抵达。不过万界门的附属宗门剑宗耳目众多，我等想要经过万界门的地盘，只怕不会那么简单。是大长老的密函。上面都说了些什么？信上说，灵儿和陈师兄已经被万剑门所抓，掌门师尊已经只身前往万剑门营救。大长老命令我们隐匿踪迹，尽快返回宗门。什么？陈师兄他们被抓了，竟有此事？掌门师尊一人前往万剑门，恐怕危险重重。这毕竟是有关天门脸面的事儿，无论是为了同门情谊，还是燕人的脸面，我都不能置身事外。季平，你和赵师姐先走，我去万剑门一趟。林凡。你是想去帮掌教师尊吗？我跟你一起去。不，季平，你去了也帮不上什么忙，反而会成为掌门师尊的累赘。现在不是逞能的时候，季平，你我相处多年，我相信你在这个时候会做出正确的判断。所以也请你相信我，我一定会和掌门师尊一起，带着灵儿师妹他们一起回天门的。好，我相信你。不过，你可千万不能出事，否则的话。那就这么说定了。我们接下来兵分两路。林凡，一定要平安无事的回来。哎呀呀，宿主看来遇到了麻烦了。少在那说风凉话了，系统。你要是有时间调侃我，不如帮我想想法子。我之前就说过，我是系统，不是你爹妈。想要变强，拿积分来换。不过，你不是已经下定决心用修为复制卡来救出你的师兄妹们了吗？我可警告你，宿主，修为复制卡能力虽然强悍，但以宿主如今的境界，想要驾驭你师傅那样的实力，也是存在着极大风险的。风险？为啥不早说啊？哎嘿，别别别，别那么粗暴嘛，宿主。你想想，你师傅比你高了几个大境界，那么庞大的能量，你怎么可能完美驾驭？依宿主如今的身体素质，最多只能维持一刻钟的使用。一刻钟，确实有点短了。不过只要把握好使用的契机，也不是不够用。天门掌门李可心，赴约拜访万剑门。终于来了。我似乎只察觉到了李可心一人的气息。哼，单刀赴会吗？该说他是有魄力呢，还是愚蠢呢？不过天门除了赵嫣然之外，的确也没有什么拿得出手的人物。只要他肯用秘药交换弟子，那本座也不会对他做什么。走，随我迎接客人。是，掌门。离掌门不远万里，造访我万界门，有失远迎，有失远迎啊。剑苍月，客套的话就免了吧。你万界门无端扣押我天门弟子，难道不应该给我一个交代吗？交代。凭你一个小小的天地境修士，也想找我们要什么交代？哎，师姐，你
你怎么能对李道友如此说话？人家好歹也是天门掌门，就算你不给李掌门面子，也要给赵嫣然前辈一个面子嘛。对了，李掌门，两座灵晶的秘药你带了吗？哼，不愧是仙道名门，当真是刷新了在下的三观。至于两座灵晶秘药，凭你也配？我不想与万剑门为敌，交出我天门弟子。天门和万剑门之间，尚可化干戈为玉帛。没带秘药，还想化干戈为玉帛？凭你一个小小天门，若不是出了赵嫣然这个人物，只配扬我万剑门鼻息。小小天门，也敢与我万剑门谈条件？也好，看来只抓几个弟子，赵嫣然是不会服软。就将你这掌门也一并擒拿了，到时候堂堂天门掌门都被人擒了。我看赵嫣然是否还那么强势？不可以自认。嗨，你们的戏不反完全摧毁吗？哼，就这点本事吗？大头，什么？他居然达到了天地大同的境界，阻断了维系剑阵的灵力，那可是天元三境境界，就是梦寐以求的境界，怎么会被一个初入天元境界的人所掌握？上次在天门，我不曾全力出手，只不过是怕伤及无辜。剑苍月，莫非你真以为我这个天门掌门是软柿子了？哼，别太得意忘形了！来，来。竟然能跟掌门交手到如此地步，掌门可是天元三境第三境虚渊境的修士，怎么会这样？啊啊、交出我天门弟子，尚可饶你一命。我天门无意与万剑门为敌，是你的欺人太甚！你妄想！可恶，竟然会输给一个出入天元境的修士，这是要传出去了。我不灵。啊这是，我们契机被锁定住了，是万剑门的老古董出手了。哈！万兵臣服，剑圣境界。师尊，想不到一个后生小辈都能逼得本尊出手，这万剑门是一代不如一代了呀！剑铁心，百年前万剑宗出现过一位奇才掌门，半百之龄便突破剑圣之境。从此退居万剑门幕后，此人便是剑铁心。想不到对付我一个区区天元境修士，孙夏居然不惜自降身段出手，我该感到荣幸吗？你的确不错，不愧是赵嫣然前辈亲自调教出来的。不过你太自负了，凭你的修为，不该只身来挑衅我万剑门。你应该知道，我万剑门的底蕴。远远不止我一人这么简单。万剑门的底蕴我自然知道，只是我没想到，堂堂万剑门居然要以大欺小。要知道仙门之间有着不成文的规定，若非对付魔道，仙门之中实力超过天元境的修士不得擅自出手。规矩那是给弱者制定的，从来不能约束强者。别，我看命绝于此了。对不起，师尊，我辜负了你的期待。小无极，莫、啊、过。什么人？老狗，很喜欢以大欺小是吗？我在问你是什么人？你到底是何人？这张脸不是天门的林凡吗？以他的实力，怎么能破得了老祖的招式？凡儿，哼，小辈狂妄。我不知道你使用了什么手段，提升了力量。不过你的境界实在是太孱弱，受子，在绝对的实力面前，一切小伎俩都是可笑的。老子受死吧！小子，他只能支撑一炷香的时间，必须一招灭了他。先招吧，相当于仙人一击的力量。不过，什么？我靠！啊这是，这是仙的力量！你
你根本不是什么后生小辈，死招！怎么回事？发生了什么事？这地牢坐落于万剑门地下，又是由万年玄铁构成，到底是什么样的能量才能破坏它？陈师兄，如今地牢已经破损，不管发生了什么事，这可是我们逃脱的大好时机。你说的没错。破！走吧。不好！这动静难道是赵嫣然打过来了？早说了不能得罪一名即将飞升的强者，你们偏不听。这赵嫣然未免太不理智了，和我万剑门结下死仇，对天门又有何好处？况且如今那么多人对天门虎视眈眈，他敢离开天门？难道说他根本不在乎天门众人的死活？可那他又为什么执着于那些对他而言无用的灵境秘药呢？此事我从未参与。全程由你三人策划，与我无关。师尊曾嘱咐我，让我不能把万剑门的传承断了。我已收拾好先祖灵位，各位，保此为之。混账！我是仙人又如何？我等四人合力，也有一战之力，居然直接跑了！可恶、啊！剑臣，别逞强了。留得青山在，不怕没柴烧。我也先撤了，你顶住。没错，我等修行千年，修行不易。没必要和一个地境强者搏命。剑臣，绑架天门弟子，此事虽然是我提的建议，但执行者却是你的孙女。一人做事，一人当，不要丢了我万剑门的脸面。我先出去避避风头。你、你们，呃、我胆之徒，可恶！赵嫣然，我倒要看看仙人境界到底是如何强横。我和你拼了！等等，我见到未到大成之境，不能白白送死。算了，不能置一时之气，还是先撤了吧。凡儿，凡儿，你没事吧？掌门师傅，我没事。想不到天门还有高手，这林凡莫非是仙人转世，觉醒了前世修为？我好像是曾听过，天门弟子林凡是从天而降。掌门师傅，刚刚的招式我只能使用一次，快点趁乱救出灵儿他们，不然一会儿万剑门的老古董出手了，我们就要栽在这里了。你放心。我察觉到了灵儿他们的气息，他们似乎已经脱困。至于万剑门的老古董，似乎并不在宗门之内，否则他们应该早出来了。既然灵儿他们没事了，我们也该尽快逃走了，否则万剑门的老古董回来了，我们就完了。不、哦、对，这林凡就算是仙人转世，刚刚击败老祖所动用的力量。也应该远远超出了他所能承受的负荷，否则不会选择逃跑。现在或许是他们最虚弱的时候。我看那小子打败了老祖，一时慌乱了阵脚，却没有想到这一层让他们跑了。该死！掌门他，掌门与贼人大战，身负重伤，有什么事可直接向我禀报。兰心长老，是长老。我刚刚收到剑臣长老秘密传讯，让我告知掌门尽快撤离万剑门，不可与赵嫣然力敌。几位老祖已经先行撤离。剑臣这老不死的倒是挺惦记他孙女，只是我万剑门这帮高层居然把一个小辈当成了赵嫣然，当真是越老越没主，看什么都杯弓蛇影。万剑门迟早毁在这帮人手上，只有我剑兰心。才能带领万剑门走向巅峰。你看这里哪儿还有什么赵嫣然？若是赵嫣然真的来了，本长老还会活着站在这里吗？蠢材，还不速速召集其余幸存弟子，躲在监狱内闭关的执法以及长老们，摧毁万剑门的贼人还未走远，速速命他们随我拿下贼人，一雪前耻。可这只有掌门才能调动执法和长老，我……废话。现在掌门身负重伤，生死未卜，老祖们不在万剑门。我作为万剑门第一长老，在如此关头
，我说的话就是命令，还不快去照做！是是，总算有我剑兰心的出头之日。如今剑苍月办事不利，导致万剑门被毁，声誉尽失。只要能将林凡和天门掌门这两个罪魁祸首拿下，我便是万剑门的功臣，到时候掌门之位便是我的囊中之物了。<笑>凡儿，放下凡儿能击败那万剑门老子，明显动用了不属于他这个境界的力量，难道现在反噬了？你怎么了，凡儿？想不到凡事这么严重，我就知道天下没有白吃的午餐。狗系统不会给我这么便利的道具。掌门师尊，我没事。啊啊、凡儿，你可不能死啊！你死了，我怎么向师尊交代？止血，对，必须赶快找东西止血。不对，凡儿这是内出血，我扯什么纱布啊？啊啊凡儿，你没事。我去，这视角怎么有点不太对头？等等，掌门师尊，喂喂喂，你靠得太近了，你就拿这考验老干部？别，糟糕，一下子气血上涌，要出来了。凡儿，你怎么激将流血了？凡儿，凡儿。你可不能死啊！啊，还好并无大碍，只是经脉受损，调养一段时间便可。真是吓死我了！想不到平时那么严肃的掌门，也有这么可爱的一面。那是自然，你也不想想，天门是什么门规？他平时能不严肃吗？喂，你怎么这个时候出来了？你这家伙不看场合的吗？我傻，反正除了宿主之外，别人又看不到我。而且我觉得这正是我应该出现的场合。此话怎讲？我身为系统，宿主又值此危难之际，怎么能不帮帮你呢？喏，看见李可欣头上的数字没？我给你个任务，让他的好感度提升到六十，我帮你把伤势复原，如何？这交易合算吧？好感度六十，系统，你什么意思啊？你是想让我攻略掌门？我是那种人吗？哎呀，咱们相处了这么久，你是什么人，我心里没数嘛。别装了，宿主。况且六十的好感度也谈不上喜欢吧？只需要让你的掌门师傅对你足够欣赏即可啊。当然，如果宿主图谋不轨，想搞点暧昧也不是不行的嘛。哇塞！你这是污蔑，是造谣，是践踏我的神圣人格！嘿嘿，凡儿，你醒了。呃呃，我说的交易随时有效，你先忙你的，我溜了先。混账东西，跑得可真快！完了，凡儿先前是七窍流血，现在好像又出现了幻觉，难道他是使用了什么禁术，做火入魔了？凡儿，你没事吧？啊、呃、哈，我没事，刚刚做了个梦。让掌门师尊见笑了，那就好。我还以为你……啊，有杀气！不好，是万剑门的人追来了。想不到万剑门的人在宗门被毁之后，还能这么快重整旗鼓。如今我与那剑苍月一战，又被那剑无尘的奸计伤到，本源损失巨大，实力不足巅峰期的三成，反而又受了重伤。此地不宜久留，我们尽快往天门方向撤退。对，到了天门，有老祖坐镇，亮万剑门的人也不敢造次。我们走，跑得还挺快。此地还残留着血的味道，看来他们才离去不久。看来我判断的没错，李可欣和林凡那小子的确是强弩之末。不过这两人到底向什么方向跑了？哼，那还不简单？以他们如今的状况，唯有回到赵嫣然的庇护之下才有生机。他们定然是向天门方向逃遁，言之有理。追！等等，掌门师尊，怎么了，凡儿？万剑门追兵在后，你
怎么停下来了？天元境强者可感知方圆五十里内的气息，如果被他们发现踪迹，可就逃不掉了。掌门师尊，若是就这样向天门方向直奔，只怕我们还没到天门，就要被万界门的人拦截下。你想想，如今我们都身负重伤，气力不济，而万剑门的追兵精通御剑之术，长老级别的人物一日便可御剑飞行三千里。若是我们用常人思维逃跑，只怕会凶多吉少。那该怎么办？掌门师尊，看来我们得用点逆向思维赌一把了。逆向思维？掌门师尊，我们从西南方向绕圈，这样一来，便可避开万剑门的追兵。等他们发现时，想再追上我们，我们已经到天门势力范围之内了。想不到，反而在如此紧张的时刻，也能保持清晰的思维，当真是让人刮目相看。我天门有如此可靠的后辈，将来行事有望啊！李可心好感度加二十。我去，掌门怎么突然对我加了这么多好感度？哎，优秀的人烦恼就是多。快到天门了，太好了！<笑>不好，先前一番大战，气息虚弱，刚刚松了个念头，感觉……掌门师尊，弟子大人回来了。弟子大人，掌门大人，这是……先别问这么多了，赶紧带掌门去灵药阁疗伤。是心儿回来了。反而怎么也一起，两名被万界门扣押的三代弟子已经在数个时辰前返回宗门。看来，正如我所料的一样，星儿这一趟是有惊无险。只是，到底是何方高人救了星儿？为何不现身一见？怎么可能是他吧？星儿已经没什么大碍了，他只是损耗真元过度，好好调养便可。倒是你，经脉受损严重。若是不能愈合，只怕会影响到后续修行。你都这般模样了，还想着让我先治疗心儿，也算有情有义。我果然没看错人。我对自己的情况很清楚，徒儿我皮糙肉厚的，没什么大事。掌门这次去万剑门是为了救我天门弟子，况且我区区一个弟子，伤了便伤了，无碍大局。说吧，你有什么事瞒着我？你这身伤可不是外人伤的。万剑门高手如云，你能带着星儿回来，一定用了什么手段吧？我可不记得我教过你这些。<笑>真是什么都瞒不过你，我也不想瞒你，只是有些事情，我也有我自己的秘密。嫣然，这件事。你能不能不要多问？没想到我卜算的那个高人真的是凡尔，他到底有多少秘密，是连我都不知道的。不过他没有瞒着我承认了，态度可佳。我再问下去，倒是显得我自己不够大度。毕竟谁年轻的时候没有些机遇和秘密呢？看你态度诚恳的份上，我也不追问你了。这枚通天丹是我亲手炼制的，你服下后好好调养几日。应该能将伤势恢复的差不多，想要痊愈，只怕还需个一年半载。这种危险的事，以后别干了。遵命。<笑>我就知道你心疼我。贫嘴。啊，对了，嫣然，能不能请你帮我一个忙？我这次动用了一种秘术，才将万剑门的人击退，救下掌门。但恐怕此后这件事会弄得举世皆知，会有人觊觎我的秘术。我想请你对外就说这是你的手段。否则我树大招风，将来在外行走也有诸多不便啊！好了，我也知道轻重，你好好去疗伤吧，我会向外界说明此事。嘿嘿，多谢师尊。这件事情发生之后，仙道九门还会有人觊觎灵境秘药，伏羲或已，能得到灵境秘药虽然是好，但也带来很多不必要的麻烦。等你伤好之后，我准备组织天门所有人员进入灵境中，提升实力。提应对仙道九门的施压，哎，怎么感觉我们有种被顶到风口上的感觉？以后的日子怕是不好过了。双骑宿主完成任务，你可心好感度达到六十。嗯
？啥？什么情况？伤势正在愈合。啊？到底发生了什么？掌门师尊的好感度怎么一下子提升到了六十？多谢道友救命之恩，啊啊！这是心动的感觉。没想到我活了几千年，头一回做春梦，竟然梦到一个后生小辈。自千年前，老祖下令禁止天门弟子涉及情爱一事，我便一心向道，因此从未体验过世间的情爱。想不到，如今体验到老祖口中“毒如蛇蝎”的“情”之一字。却并非想象中那般险恶，反倒是有一点甜甜的感觉。啊、不行不行，此事绝不能被别人发觉，尤其是老祖，男女情爱之事对他而言就是禁区，万万不能涉及的。啊、臭小子！不过这小子之前使用秘法，爆发出堪比仙人的一击，只怕被反噬重创了经脉。我还是去看看吧。他毕竟是为了救我才赌身险境的，痊痊愈了，那这也太快了！原该休养一年的伤势，居然一夜之间痊愈了。系统这家伙，一波技能打得我猝不及防。这下好了，本来好不容易搪塞过去的难题又来了，可不能让嫣然觉得我是老怪物。啊，有了！哎，昨日我服下嫣然你亲手炼的通天丹，夜里觉得经脉如烈火焚烧般灼热，今日一早竟然痊愈了。想不到嫣然的丹道竟已经到了如此高的造诣。凡儿啊，凡儿，你是把为师当傻子糊弄吗？我虽迈入地境，丹道意图也算是有天赋的，但实在也不至于在一夜之内复原这么严重的伤势，并且没有留下任何反噬的痕迹。凡儿，你倒是比为师这个准仙境。还要让人难以琢磨了。嫣然这个笑，看得我毛骨悚然啊！得想个办法转移嫣然的注意力。嫣然是不是很好奇我如何能痊愈的如此之快？其实很简单，因为你徒儿我年轻，身强体壮，还一点皮外伤而已，自然很快就痊愈啦。<笑>皮外伤？伤放在任何人身上，几乎都是毁灭性的灾难。经脉受创这么严重，就是受在我身上。也许自己调养闭关几日方能痊愈，你小子说的就好像在门口跌了一跤。嫣然不信，不信你看，你你越发大胆了。哎，师尊，你脸红什么呀？找嫣然好感度提升至一百二十，积分加两百。凡儿、啊，老祖不会也被这小子？大叔这小子突然爆发，焉知没有老祖的助力？难道他们的关系早就……完蛋！完蛋！蛋<笑>能扛下我这一掌，看来凡儿你是真的痊愈了。不错，作为我天门弟子，就该有如此强健的体魄。哇，嫣然！这是要大义灭夫啊！呃，多谢师尊关怀，徒儿一定勤勉修行，不令天门后继无人。原来老祖是在查探凡儿的伤势呀！我说呢，老祖都活了几千年得道成仙，与我们这尘寰中的凡人有云泥之别了，还能被这小子蛊惑？可惜你来的正好，通知祭平他们，召集内门所有化神境弟子，做好准备。三日后。我会同时开启太虚遗迹和六座灵境，六座灵境。可是老祖，我们化神境的弟子也只有，只有我天门一宗当然不够。我已传信御仙门、青云门，让他们选出六名弟子，三日后随我们的弟子一同进入灵境。届时你与另外两位掌门一同前往太虚遗迹历练。我要在最短的时间内强化三宗实力，灵境与遗迹。都是十年方能开启一次，请一次只能进三个人。老祖这是要，匹夫无罪，怀璧其罪。嫣然这是要从根源断了其他仙门的念头。妙啊！为避免仙魔中人觊觎，提升全宗实力是一方面，其实吃干抹净断了他们的念头又是另一方面。青云门与玉仙门与我素有交情，既然拿了好处。
，自然会替我们分担一部分压力。老子慧明，徒儿这就去办。林凡哥哥，林凡哥哥，听说那日是你冒死闯入万界门，才救了掌门。我和陈师兄也因此得以逃脱。老祖传授的秘法没有什么反噬吧？你有没有受伤呀？<笑>你看我不是好端端的站在这里吗？还是年轻好呀，想抱就抱。快下来吧，灵儿，小心累着你师兄。好吧。哎，好久不见，若兰师妹修为增长不少啊。难言祸水啊！你们是宗门为数不多的迈入化神境之上的弟子。您境中资源灵才丰富，与你们大有益处，但机遇与风险是并存的。此后就看你们的仙缘了。请遵掌门教诲，时辰已到，去吧，兰儿，你的机缘就在其中。御仙门、青云门的人都到了吧？都到了，在山门外等候。好，走吧。你们都是干什么吃的？竟然让他们回到天门！这下好了。赵嫣然马上就要开启六座灵境，连太虚一击也要一同开启。更可恶的是，他竟然带着御仙门和青云门的人一起历练，这样不就是完完全全断了我们的后路？长老息怒，赵嫣然此举正好成全了我们呀、啊！成全？是啊，三宗的英才都不在，宗门空虚，只有一个老祖坐镇，这不是给我们机会吗？或许我们能趁此机会。一举拿下三宗，到时候即使得不到灵境中的好处，也能胁迫三宗交出不少资源，壮大我宗门。有道理，只是天门有个赵嫣然，玉仙门玉如瑶，青云门剑青云都是圣境强者，倒是可以从他们这里开始，先将普通弟子拿下，作为要挟。这次师出有名。是青云门和玉仙门帮着外人在先，就算我宗用一些卑鄙的手段，想必其他仙门也只会睁一只眼闭一只眼。没想到你倒是块好玉，以后你就跟着我吧。掌门他，他伤了根基，也许永远也不会醒了。一切听从长老安排。看来我们三人这是来到了萧飞境。萧飞境。十大灵境最早是仙魔两道数天骄飞升后留下的传承之地。凌霄双影机缘之下，得到几座灵药，决定举办仙魔大比，共享于两界，同时也是缓和仙魔两道间的关系。仙魔大比举办数千年后，有得到传承的天骄投桃报李，在飞升前同样留下传承，以及凌霄双影又有所得，如今才足有十大灵境。萧飞竟以萧飞大帝命名，他在数万年前飞升，至今他的传承都无人获得。萧飞大帝甚是离析法术，性情暴力。传闻他在大帝境时，曾直接将一位天元境强者劈得魂飞魄散，生死道消，威势可比你天雷。萧飞竟空中永远有雷霆闪现，这是最典型的特征了。若是落到其他灵境，可能还要猜测一番。萧飞竟抬头便知，你是传承都数万年雷霆不散，这这么猛，我喜欢。萧飞大帝，我们来啦！等等，我没说完。啊、两个时辰了，别说萧飞大帝的传承了，一根宝物毛都没找到。我刚还没说完，正是因为萧飞大帝威名远扬。萧飞竟早就被人上上下下薅光了，并且数万年过去，萧飞大帝都没有挑到满意的传承人。这萧飞竟也从一开始的炙手可热，变成了谁遇见谁倒霉。啥、啊？哎，对了，我不是有一个一日气运券吗？上次系统限时打折，我囤了一张。啊哈哈哈！天不亡我。齐平，起来吧。嗯。我辈修士本就是逆天而行，难道只有靠外物才能得到飞升吗？更何况我们还有时间，便是实在一无所获，修道先修心，心境上的磨练
不也是一种收获吗？林凡。没想到林师弟年纪轻轻，心态便如此稳重，师兄实在自愧不如，真不愧是我们天门的弟子呀！啊，师兄谬赞了。<笑>我那些修仙小说哪里是白看的？主角的话装起来就是爽。既然如此，我们再往前走走吧。有点意思。小飞好感动，加十。大佬，原来你在啊！啊，怎么了？啊，哈哈，没事，可能是错觉吧。我还是先不拆穿，趁机给大佬多积攒点好印象。嘿嘿。哦，我的气息都能察觉吗？林凡，这一路极品天心草你让给师兄进阶，万药灵乳说留给灵儿炼药。全金真铁让我收着，等出去打一把趁手的宝剑用。接下来不管是什么，你都不许再让了，我们也都不会再要了。正是，师弟的心意我们都领了。此次秘境，我们的收获已然足够了，师弟也当为自己考虑考虑才行。放心，我有分寸。这些东西之所以让给你们，只是单纯觉得合适而已。如果遇上合适我的宝物，不需要说，我自然也会收下的。这才哪儿到哪儿，这些天才地宝不过陵墓罢了，有一日气运卷在，要多少有多少，和萧飞大帝传承比起来，简直不值一提。哼哼，心善而有分寸，嗯，那些东西确实不适合这小子，并且气运看来也十分不错。什么东西？燕儿剑的金色血蟒。开元剑诀、啊啊！可恶，他的皮肉太厚实了。师兄，打蛇就要打七寸，向无极。我也来，九幽落。这样只能伤到金森血蟒，却无法解决他。得想个法子，否则这样消耗下去，我三人必定也会重伤。小家伙，你想说什么？啊！这是境界提升了，而且……主人，喷火烧他！好、啊，金森血蟒作为木系妖兽，最怕火烧，并且我的赤焰诀现在有了麒麟的加持，一火威力更胜一筹。赤焰诀。什么？你那招也太酷了吧！赤焰诀能有这么大的威力吗？这小家伙长得好可爱啊！来，给姐姐摸摸。哟、哦，奇怪的人族女人，就是这性格，一点都不可爱。作为神兽，有些傲气倒也正常具体的我也不太清楚，但是能用那一招一举击败金森血蟒，确实要多亏了这小家伙。小家伙，你叫什么名字？我还没有名字哦，主人要给我取一个吗？好双标的一只手。麒麟当前好感度六十，恭喜宿主第一次解锁灵兽好感度，积分额外加二百。灵兽居然也可以，做个人吧，系统。既然如此，那我就叫你踏风可以吗？哦，好听！我以后一定能踏风而行的。那踏风，你为什么会被金森血蟒追杀呢？这边一直都只有我，谁知道那条臭蛇今天是从哪儿跑来的？一见到我就说想吞了我来化蛟。那条金森血蟒虽境界高，但是血脉却过于低劣，上限有限。若能吞了麒麟，莫说化蛟。便是化龙也不是没有可能，所以你是打不过被血蟒追到这边的。哦、嗯，可恶！若是我再长大点，岂能被这臭蛇欺负？那你为什么会选上林凡呢？本姑娘的英姿不帅气吗？我在主人身上闻到了火的味道，麒麟火本就是世间之宝，压得住任何火种
，因为契约，主人的异火就会变成麒麟火了。主人的境界又到了大能，打一只丑蛇肯定手到擒来。这个年纪就能有这种修为，身上仙元气味又浓厚，嘿嘿，当然要这么优秀的人才能配得上做本麒麟的主人了。原来是这样，感谢赤魔宗的馈赠。剑汤月，剑铁心掌门的事，我和凌天掌门都听说了，我们都为此感到非常遗憾。计划失败，万剑门前后两掌门都死了，天门的人也已经进入灵境了。不知道这女人要请我们上门干什么？哎，是啊。实不相瞒，虽然不像万剑门这般损失如此惨重，但我灵仙门也陨落了五名之士长老，这天门简直欺人太甚。剑苍月一死，这女人立马就上位了，不简单呢。这仙门九宗里，只有两位掌门是明白人啊，否则我万剑门实在有苦难道。他天门独占六座灵境与太虚秘境，同是仙门，自当守望相助。我们不过让他与大家共享一番，赵嫣然拒绝我们也就罢了。谁知我万剑门以德报怨，好心请他天门弟子上门做客，却又惨遭反咬。我派两位掌门死得惨烈呀！为了贿赂其他仙门，对此事闭口，他这时又舍得共享灵境了。如此恶毒的心计手段，简直令人发指。这女人不简单啊！三言两语颠倒黑白的本事，可比剑藏月圆滑多了。天蓝星掌门所言正是，天门如此行事，哪里是我们仙门作风？可恨那御仙门、青云门，竟被眼前的蝇头小利诱惑，与天门狼狈为奸。只是赵嫣然实力在哪？我等纵有心肃清正道，但实在力不能抵。莫非掌门有何妙计？他赵嫣然无敌，难道玉如瑶见青云也无敌吗？掌门的意思是，如今这两派都止于老祖在外，我们何不趁机联合其他仙门一同施压，让他们拿出点好东西来弥补弥补咱们的损失，也好叫人知道我等也不是任人宰割的。这想法好是好。只是那至仙门、阴阳门分别有江帝诀和周瑜，此次仙魔大比也各获得两座灵境。如今见天门并不独吞，与他们拉开差距，怕是乐见其成了。至于那道仙门，想来必是不愿扯入纷争中，哪里是那么好请的？我们三派实在孤立无援呐、啊。这正是此次我要二位掌门来做客的原因。道仙门老祖与我派剑尘老祖有救，老祖已经亲自上门去请了。至于至仙门、阴阳门，倒还请两位回去再想想法子。只是，难道二位掌门甘愿竹篮打水一场空吗？既然我等已经被赵嫣然记恨了，谁知下一个遭此惨祸的门派又是谁呢？既如此，我们便回去与门内商讨如何设法说服至仙门了。至于阴阳门，哎、向来为至仙门为首是瞻，说服了至仙门，也就是说服了阴阳门了。告辞。哼，两个老匹夫，不见兔子不撒鹰。他人只不过凭借年纪混资历坐上掌门之位的，怎比得上您足智多谋、深谋远虑呢？也不是人人都有能力使唤老祖亲自去请人的。不过，哦，话倒说的中听，有什么想法直说吧。不过毕竟他人能力不足，此去怕是成事不足，办事有余啊。卑职这儿倒是有个法子，保管能给您拉强有力的帮手回来。只是事成之前，属下不敢透露到底是何法子。哼，神神秘秘的。不过你说的在理，那俩老匹夫未必能成事。若有法子，便放手去做吧
我准你便宜行事。如果出了差错，我也可以假作不知情。这就有一个现成的背锅侠。是。哦，剑兰星杀了剑苍月，有意思。哈哈哈哈哈！这些名门正派真是一如既往有意思。本尊知道了，我会吩咐赤魔宗、血魔宗那边配合的，你去联络就是了。是，属下听令。天色已经很晚了，我们今天就在此处休息吧。反正这趟行程的收获已经够了，倒是不用急着什么了。嗯，这地方不错，反正有太风在，麒麟的气味足以压制其他灵兽不敢靠近。咱们都可以放心的闭眼歇息了。我再去设个阵法，以防万一。一日七云阵的时长应当还没有到，萧飞大帝也一直在暗中没有现身。等他二人睡着，我再去追。剑尘，你糊涂啊！他赵嫣然最多还有十年便要飞升了，有什么忍不得的？你非这时候去招惹他，何必呢？你知道的。我就苍月一个孙女，小贝有什么愿望，我还能拒绝不成？更何况苍月她也是为了万剑门着想，哪里成想，她剑门欺人太甚。虽说万剑门做的不对在先，但她那徒儿居然连杀我派两位掌门，苍月是我的亲生血脉啊，何至于此？如今这血海深仇已经结下，诛杀赵嫣然、林凡他们师徒，我难解心头之恨。什么？我记得苍月已是天元三境最后一境虚渊境了，铁心更是到达了圣境，那林凡如今才多大，居然有如此恐怖的能力？哼！一开始我也这么惊讶，那林凡今年才二十左右，若是天门有这么深厚的底蕴在，我也不必谈报仇了，早点洗洗睡，躺着等死吧。据说那不过是赵嫣然。担心他弟子在外的安危，特地施在他徒弟身上的手段罢了。这就是帝境的强大之处吗？搂搂指缝就足以杀死圣境修者。此法定不是人人能用的，否则让那位天门掌门李可心用，岂不是更好？并且我猜测，能使用的时间也有限制。但看他们二人杀了苍月铁心，也慌忙逃走便知了。道勋。看在咱们这么多年的交情上，看在苍月也是你看着长大的份上，你要助我？不是我不愿帮你，只是我也不能拖着整个宗门下海啊！道仙门自开派老祖以来，一直都遵循避世的原则。我若将宗门拉入纷争中，便是千古的罪人。我并不强求你直接对上赵嫣然，如今天门、玉仙门、青云门。成联盟之时，玉如瑶见青云，不过与我们同等境界。我们只要联合起来，给他们一个警告便够了。道仙门不会参与纷争。既如此，但是我道虚本人会前去助你。以咱们的交情，你的孙女就是我的孙女。为自家小辈报仇的事，我是不会拒绝的。不信，只是作为老友。还是要劝你一句，杀了林凡，为苍月报仇也就算了。那赵嫣然以咱们的能力还是碰不得的。我们坐到这个位置，早不像年轻时候那样身后没有顾虑。我明白这，终于有点冷啊！这小屋竟特色闪电，白天可是还好，晚上一个人走，真有点怪吓人的。妖魔快离开！妖魔鬼怪快离开！不许！哎，等等！我去，这么漂亮的白鹿，一定很配嫣然。嫣然带回去做礼物。小鹿，慢点，等等我！好，好丢了，可恶！不会是七云卷时间到了吧？得死！苏北丹，喝口水回营地了，明天再看看有什么合适的。季董，哎，季徒
，怎么了？嘿嘿嘿，现在有没有什么任务能让我再换一张一日幸运券呢？这个嘛，用点力。嘿嘿，没有，我就去睡了，拜拜。你玩我呢？哎哎哎，这头，我恨你！你们说一日七月时间到了会有副作用的，这也太倒霉了。一日气运券，有效时长于四小时，请宿主抓紧时间。嗯，知道了，下去吧。是。废物，都是废物！阴阳门、至仙门全都一口回绝了，道仙门就带回来一个道虚老头，这老头顶个屁用！让他息怒。你那边怎么样？属下幸福如命。哦，属下，没想到，你去安排会面吧。记住，不要走漏消息，否则我先要了你的命。是。我，想确定没有诓我吧？我已经游了十分钟了，这湖里除了几条鱼，啥都没有啊！我可是不怎么说啊。你怎么能凭空无人清白、啊？你个小不靠谱的！还有，你也在游什么？算了，没心的，我先看看。南京湖里竟然有一个秘密入口！如果宝物不是藏在这儿，早被人搬空了。人，旁边是水，里面是空气，仅是入口便有如此精妙的隔水阵法。不过。这门怎么会突然自己打开呢？是我给你开的门。哎，你是谁啊？你刚刚追了我半天，不知道我是谁。露营好感度加三十，当前积分四百五十。你是那只白鹿、啊？跟我来。哎，你是故意引我来这儿的？不是我，是你的命运。啊，好好的一个仙人，怎么突然做起了神棍呢？这是哪儿啊？霄云宝殿，昔日萧飞帝的居所。来了。我去，老哥，你这见面礼有点猛啊！快来，爹啊！快点呀呀呀呀呀呀！哥，大哥，爹哥，大家好好说啊！你查询，当前萧飞好感度五十。哇，你都坏掉了！你赶紧去凡尘维修一下吧，这绝对有问题啊！啊！这种感觉很舒服啊。他还活着，再给他来两下吧。啊！哈哈哈哈好了，银儿，别捉弄他了。提得来吗？多谢。不过前辈，刚刚那是何意啊？来后面坐着聊吧，银儿，上茶。茶？哦。千万年过去，如今世人只知道我萧飞的天雷诀能劈人，却不知道我同样能用这雷诀帮人淬体。哦，原来如此，难怪我感觉体重经脉都被拓宽了。多谢前辈。另一方面嘛。也是在试探你能不能适应我的术法，毕竟天雷诀实在霸道，不是人人都能学的。前辈意思是，请喝茶。不急，请。哈哈，英儿，这是什么茶？都几万年了，店里早没有茶水了。我去取的湖水，加了一点绿藻进去，不好喝吗？湖水，绿藻，啊、嗯，没事。婴儿是我的契约灵兽，但我一直都是把它当女儿养，宠坏了。见笑。哪里哪里，婴儿姑娘天真可爱，前辈客气了。说回正事。自我留下传承已过了数万年，这万年来没有任何天骄能得到我的传承，你知道原因吗？是因为前辈眼界高？是因为他们和银儿无缘。事实上，
不是我选择了你，而是银儿选择了你啊！你身上有韵的味道。银儿是幽灵之气幻化而生的灵兽，烛照幽灵生四象，四象化万物，对世间所有的气与韵最为敏感。只是他身上法则有缺。此前并不能随我一起飞升，于是我便留下传承和这缕神念，与婴儿守在这灵境之中，等候转机。若遇到可弥补法则之人，便考教一番；若通过考察，届时也可一并将我的传承托付给他。前辈是说，我通过您的考核了，可我并不知道该怎么补上婴儿身上的法则啊！靠运，莫非是？吸取我身上的运吗？是也不是。事实上是互相提升气运，你身上的强运能无形中慢慢润色银儿身上的法则，同时在银儿身边待久了，也能反补你身上的运。我愿意，我去，这不人形气运卷吗？这哪里是灵兽，这是活祖宗。非常荣幸能得到前辈和银儿的赏识。前辈将银儿视作女儿，如今托付给我，我自然是要将银儿当做亲妹妹来养的。嗯，我暗中观察了你一天，除了运，最认可的便是你的心性。陆岩好感度加十，小北好感度加二十。这股劲很像我年轻的时候。前辈，传承人一找到，这缕神念要回归本体了。来日若飞升来了上界，可直接来寻我，到时弥补你喝上好的茶，或者咱们来个不醉不归。接好了。啊！啊！啊！这次真的快死了。雷散了。林凡呢？林凡怎么不见了？他是不是出事了？古人，我在这儿。哈哈，没事就行。师弟知道这天是怎么回事吗？你吓死我了！<笑>我知道，这个回头和你们细说。先介绍一下，这是陆莹。你们好，陆姑娘，幸会。陆姑娘怎么会出现在这个灵境里？林凡，你小子难道偷偷藏了个人进来？你想哪儿去了？陆莹父亲把她托付给我照顾，我已经认陆莹做我亲妹妹了。一个人形气运符，别说认妹妹了，认成我亲妈都行。嘿嘿嘿。自称邪门正道，手段如此下作，足令天下人不耻。可我青云门却不是好捏的柿子。他要自爆！邪门狼子们！我今日与你们同归于尽。这里便是我生长的地方——天门。弟子大人，你们回来了。是啊，我问，你知道老祖在哪儿吗？在，在大唐。老祖这段时间一直没有闭关，在前门坐镇。啊！弟子大人，竟记得我的名字。啊，好幸福！我要晕过去了。多谢。又来了，又来了！这个轻浮的家伙，文文好感度加三十，当前好感度一百。恭喜宿主解锁四个好感度满一百的人物，再解锁一位即可获得一次十连抽奖机会哦。十连，好像确实应该补补货了。功法和丹药倒是不急，晚点再用一张好感提升卡抽个十连看看。燕，呃，老左，我们回来了。反而回来了，哦，这是麒麟和幽影，看来你们这次收获颇丰啊！回老祖，老祖，怎么了？灵仙门、无极门、万界门、合宫青云门，青云门老祖见青云，自保而亡。什么？天！怎么可能？他们疯了！消息千真万确，具体的可能要亲往青云门查探。那围攻的三仙门领头人现已受伤离去。老祖，我们回来了
李凡哥哥，好久不见！哟，大姐头也在啊！哈哈哈哈嗯嗯、啊，怎么了？梅芳，你再重复一遍吧。是，灵仙门、无极门、万界门和宫青云门，青云门老祖见青云自爆而亡，请三位节哀。不，不可能！我们要尽快赶回宗门，先施礼告辞了。老祖，我去护送他们。顺便调查清楚是怎么回事。上次万界门、灵仙门就绑架我们几个没成功，居然贼心不死又来搞事，看来上次的教训不太够啊。挺好，既如此，玉仙门的三位小友便由济贫护送吧。虽然短期内那三派不会卷土重来，但你们二位实力最强，我也放心些。都各自小心点。是。多谢老祖关怀。虽然不舍凡儿刚回来。就又要出门，但正事为重。其他人留守宗门，召回所有在外弟子，今日起全面戒严。上次来青云门还是挺气派的，这都成废墟了。虽然见青云是情敌没错，但还是令人不得不掬一把同情泪啊。还有人吗？圣子。圣子，你们终于回来了！啊，周生，你还活着？还有其他师弟师妹们在吗？有的，老祖他最后保护住了我们。老祖他……我们都知道了，我们一定要为老祖、为死去的同门报仇雪恨，否则枉为青玉门弟子。这就是仙门的手段。啊，真是让人开了眼吗？天下的仙门又和魔教有什么区别呢？师姐，师姐也是听说了此事，特地赶回来的吗？魔教地盘可比天门远多了，师姐这速度，肯定是一听说就立刻赶过来了。师姐，这世上无论是仙门也好，魔教也罢，不过都是魔的化身，偏仙门还要披一层外皮，蒙骗世人，实际干尽无耻下流之事。哼哼，啊！可是师姐，没有可是，经此一事，你还没明白吗？小生，这世上谁都不可信，能信的只有自己。那个，不好意思，打断一下，这个大姐就是传说中的诸葛云，怎么看起来有点疯疯癫癫的？嗯，这位师弟身上的伤口有赤魔宗的气息。赤魔宗？又是赤魔宗？坤哥也是死在他们手里的。哦，你如何证明？这招正是赤魔宗的试验诀，这位师姐过来与伤口息息比对一番便知。果真如此，诸葛灵好感度加二十，当前积分六百。宗主不是在考虑要使用好感提升卡解锁第五个白粉好感人物？这诸葛灵不就是个现成的人选吗？你别看热闹不嫌事儿大啊，这种食人花类型我可坐不住。哎呀，是什么是什么，多有趣啊！宿主连夜妹都搞得定，肯定可以的。你去一边玩去！你怎么会吃言诀？这就是个人机密了。不过除了我，应当没有第二个非赤魔宗的人会吃言诀。当时我又在灵境之中，所以这只能是赤魔宗的手笔了。我记起来了，当时确实有人使出刚刚那样的火焰。赤魔宗是吗？我明白了，今日之仇还有蔡坤之仇。我都会悉数奉还的。对了，你很不错。喂，他这不是要直接杀上赤魔宗吧？你们师姐难道是这么莽的性格吗？看不出来啊！放心好了，师姐虽然一向气性大，但并不会莽撞行事的。师姐一定有她自己的考虑。嗯，去哪儿？瞧你问的话，我除了回天魔宗，还能去哪？抓住他！没想到啊，赤魔宗、万剑门、灵仙门这几个搅屎棍居然搅到一起去了。既然现在知晓此事有赤魔宗的参与，如今青云门掌门也不在，老祖又不如你们带着幸存弟子去天门待一段时间，直至贵派掌门回来再归。多谢弟子好意，不过不必了。
，正是师长们都不在，我们才更要撑起青云门门楣。没错，若只是师弟们，我就不劝了。师妹到底是女子，青云门现在这样也住不了人，不如师妹和我回去，等诸位师弟收拾好再回来。努努力，省下一张好感卡，我真是精打细算的天才。陈小生好感度加三十，早听说天门弟子温柔体贴，心思细腻，如今一见，传言果然不假。不用了，弟子大人，我既是青云门之人，便要和师兄弟们同进退。啊，好吧，师妹高洁，那我就不多劝了。我回去后一定会尽快设法通知贵派掌门，告知这里情况的。多谢弟子，此外。还请天门与我派一起一同向天下公布仙门三派同魔教勾结一事，此等恶行需钉在耻辱柱上，让天下人唾骂才行。自然，不只是三派，还有道仙门的道虚。我以前在仙门交流大会上见到过这个人。啊，居然是四派围攻，他们这样都不放心，甚至还要勾结魔教，也真是看得起我青云门。欺人太甚，着实无耻至极。我回去后定不会漏过任何一方恶贼的。既如此，那我就先行告辞了。诸位小心行事，这是可以给我传信的玉牒，师妹收下，有事换我即可。啊，好，好，恭喜色主，解锁第五个好感度满一百的人物，获得一次十连抽奖机会。天门弟子真是个好人。天晴，好好的，你发什么疯？我发疯？死的又不是我天魔宗人，我能发什么疯？你，是，是我说错了。像应少主这样冷血的人，自然一辈子都不会发疯。不过你既不打算放过青云门，当初又何必承诺于我？你怀疑青云门一事是我设计的？我不过以身份低微之人，怎么敢怀疑少主？除了你，还有谁能驱使赤魔宗？你也不用说这种话，这种局面不正是我们当初料到的吗？仙门内斗，相互撕咬，只是恰好第一个被开刀的是青云门罢了。如果我是凶手，那么诸葛灵，你也是。我们是共犯，你明白吗？我们，我是凶手，是我，我。亲手将青云门推入深渊的，是我们。我，我毁了一切，我什么都没有了。只要你听话，该有的我都会给你的。好，我呸！谁稀罕你给的？应天晴，我一定会杀了你，杀了全部凶手，以祭奠青云门死去的所有人。届时，我在自我了断，亲自向师祖告罪。怎么会有赤魔宗之人混入我派弟子当中？简安心，你就是这么当掌门的吗？老祖息怒，我这都是为了老祖和苍月掌门啊！为了我和苍月，就是你瞒着我偷偷勾结魔教的理由。那么，为了我万剑门的生命，简安心，你该死！难道老祖不想报仇了吗？看在你人之将死的份上，给你最后几句话的时间。老祖之前想的是避青云门，与仙门交出灵物法宝，给他们个教训，然后杀了林凡，给苍月掌门、铁心掌门报仇。在赵嫣然飞升之前，绝不去招惹天门，没错吧？哪里不对？可是当初赤魔宗竟是暗杀失败，赵嫣然都杀上了门，还报复施展了天人逆转之术。若是我们当真杀了林凡，老祖以为只是赔个礼、道个歉就够了吗？赵嫣然岂有不上门追讨之理？到时就是我万剑门覆灭之时啊！老祖，此话当真？赤魔宗掌门亲口所说，不敢再隐瞒老祖。唯有联合起来，集众人之势，才有机会对付赵嫣然，为两位掌门报仇啊！起来吧。报！无极门掌门、灵仙门掌门求见。你搞出的烂摊子，你去解决。是，不过倒叙老祖那边。哎
，这让我有何颜面去见老友？他原本就不想将道仙门掺和进此事，如今名声却和魔教捆在了一起。滚吧，我会和道虚解释的，最起码要将他从这件事上摘干净。是。怎么回事？赤魔宗怎么会暴露？魁掌门，据说是那林凡在青云门弟子身上发现了赤魔宗法术的气息。林凡，又是他！他一个仙门弟子，对魔教术法这么熟悉，他干脆学魔去算了，免得我还要为除掉他费尽心思编借口。见青云也是个倔骨头，乖乖教出一些灵物功法不就得了？硬是闹出这么大阵仗，正是，若不是他们不配合，也不会闹成这般无法收场。告诉赤千云，我需要一个解释。属下愚钝，请掌门明示。别装了，当初约定好是他们不露踪迹，从旁协助，只要青云门松口即可。但是场面之所以闹到了最后那不可开交的地步，逼得见青云自爆。你当我没看见赤魔宗、血魔宗两派暗下的狠手吗？万事皆逃不过掌门的法眼。张元芳，你作为本门圣子，不领着朱弟子刻苦修习，反而跑到我洞府前跪着，既无圣子风范，又不尊师重道，这是做什么？师祖可曾听到外界传闻？何事？自然是师祖勾结魔宗屠青云门一事。你，哼，我从未勾结过魔宗。弟子们自然相信，老祖不是这种人。只是人言可畏，老祖和魔宗之人皆出现在青云门一战中，证据确凿，外人未必信老祖。你想如何？非是弟子想如何，而是老祖受不了此等污蔑，于是愤而自缢，以证清白。一劝我道仙门名声，弟子们感动于老祖此举，特来为老祖哭灵。从此，老祖清白，再无疑问。从此，老祖清白，再无疑问。你、你们，大逆不道！你们这是想效仿昔日齐圣哭救，来逼死我，而被怎敢？<咳>老祖恕罪。弟子担不起此等名声，正如道仙门担不起勾结魔宗之名，请老祖三思。老祖教训弟子，弟子们自然不敢不从。只是为了道仙门，老祖就是将我们全部教训一遍。但凡有一口气，我们今日也要在老祖门前长跪不起，请老祖三思。道仙门向来避世，立派千万年，向来受人敬仰，从未牵扯进与魔教宗府勾搭的名声里，从前未有过，今后也不能有。请老祖三思，这群逆徒看似句句是三思，实则句句都是请我赴死。好，好，好，好，你们这么乐意跪就跪着吧。圣子，现在该怎么办？派一些弟子去置办沮丧的行头，再去各派分发请柬，就说我派道虚老祖以自缢身亡，面言。请各仙门中人前来参加老祖葬礼，这不好吧？重点是，青云门的人务必要请到。此外，灵仙们、无极们、万剑们这三派不要发请柬。是。若是请到人了，老祖他还是不肯自觉，怎么办？无妨，其余弟子继续随我在此哭灵。老祖，他会愿意的。风雨欲来呀、啊。啊！嫣然在烦恼什么？嫣然叹气也这么漂亮。凡<笑>儿，你来了。<笑>怎么了？啊！青云门现在这种情况，却突然联系不上三位掌门了，诸事烦忧啊。嫣然莫急，太虚秘境毕竟不同于其他灵境，里面不是据说有成仙的法子吗？联系不上，也许是三位掌门遇上什么机缘了呢？我知道，说三位掌门在秘境中有所突破，这对现今的青云门
，反倒是件好事。如今我们与青云门、玉仙门守望相助，又有你时刻盯着，自然不会出现之前那样的惨案。你还有什么可担忧的呢？只是这些事琐碎烦人，又要顾虑良多。我真想干脆提剑杀上门去，把所有人都料理了，来个清清净净。和平时温柔的嫣然相处久了，差点忘了这位主，吴绿之可是当今第一。哎，可是我身处这个位置，并不能只考虑自身。现在回想，还是先磨大比之前那段日子来的畅快。话说。你刚刚是不是觉得我太凶了？我没有，嫣然，你可别瞎想啊！你刚刚是在怀念仙魔大比前的日子，对吧？那会儿我们一起去凡界的集市，一起看人间的烟花。是啊，那会子真的很开心。我给你变个法术。什么？看我的手。噔噔。啊！<笑>你。你哪来这么多哄女修的鬼点子啊？<笑>能换嫣然笑得这样开心，不枉我潜心研究了好几天。哟，长嫣然好感。哼，一边玩去。李老祖，大长老有要事求见，据说是道仙门送来一份请柬。道仙门？道仙门？道虚老祖自缢，去了一趟灵境回来，居然发生了这么多事。江大哥，咱们至仙门和阴阳门。他不是被孤立了吧？去看一眼就知道了。这次道仙门道虚的葬礼，各仙门齐聚，无论如何，我都要亲自走一遭。若是能调解，就皆大欢喜；若是不能，怕是一场大战，无可避免。道虚，是我对不住你。哦，看来咱们。只能做一个不速之客。倒是挺热闹，仙魔两道相交多载，道虚更是一门老祖。他的葬礼怎么能少了我魔宗之人？灵灵道友，自仙魔大比后，一段时日未见，灵道友的修为。似乎更精进了些，客气，大哥，你谁啊？打不打赌，林凡绝对不记得这人是谁了。<笑>那我也要赌他不记得。喂喂喂，我还在前面呢，好歹等我走远了再说啊。<笑>见笑了哈，师妹们不懂事。无碍，师妹们天真活泼，真让人羡慕。不似我派师弟们，一个比一个顽劣。况且我那时与众天交比。确实不怎么起眼，不记得也属常情。啊，御仙门、青云门的道友已经先到里面了，各位请。我们老祖都已经自缢了，你们还想怎样？自缢了怎么了？死了的就声音大些是吧？我们老祖还也死了呢。老齐，不得无礼。发生什么了？是个席怎么吵起来了？啊，弟子。大姐头，弟子。老齐，为何对客人如此失礼？圣子，我请他们为老祖上炷香，他们不仅不肯，反而还出言不逊。哪有受害者为加害者祭奠的道理？你们老祖是赎罪死的，你这人懂不懂赎罪是什么意思啊？早知道你们就这点诚意，我们就不来了。就是啊，还让人上香，我呸！不知道的还以为你们老祖是斩妖除魔、光明战死的呢。哼，自取其辱。你们别太过分。那，退下。抱歉，是我们的错。不仅是这件事，还有之前在青云宗发生的事。今天自然没有祭奠这个环节。诸位愿意来，已经是给我们仙道门颜面了。请往里请，前往大殿坐下即可。我派有几件事要宣布。哦哦，这这还差不多。哎，这人什么套路？总感觉没这么简单。我也不知道啊。一拳打在棉花上啊。看来道仙门是诚心道歉，不知他们要宣布什么。上次十连，我可是抽到了三张修为复制卡，三张满血治疗卡，还特地把露营都带在了身边。哼，不管一会儿发生什么，天王老子来了都奈我不动。哼
道仙门圣子张元峰是吗？不简单呢、啊，难怪无主在道仙门插不进人。有这样一位圣子在，当真是滴水不漏。圣子，赤仙门和阴阳门到了，我这就去。道奇，领诸位道友前往大殿就坐，莫要再惹事。是。你们道仙门没有掌门吗？怎么看起来万事都是由圣子做主？从前是有的。上任掌门退位后，老祖没有再指派掌门，而是令圣子全面接手宗门内务。圣子处事公正，手腕、能力、天资都无可挑剔，全宗上上下下都很幸福。嗯，这听起来……系统，老实交代，说。你是不是背着我在外面养了别的宿主？污蔑！这老老的污蔑！请宿主正视我的能力好吗？如果我真的和这个张元峰绑定了，他会这么猜？宿主，你都已经大能尽中期了，他才化神而已、啊。<笑>手腕能力我是相信的，只是这天资从何谈起呀、啊？抱歉啊，我没有嘲笑的意思，只是正好这么多天骄在场。尤其是这位天门弟子也在，谈天资，你们家圣子似乎有点不够看。啊，没有没有，我的天赋也就一般般吧。您太谦虚了，如果弟子的天赋都叫一般，那我们不就都成了蠢材？是你们不对劲。虽然圣子的天赋在你们这些天骄里并不算出色，但也是我们这种普通修士不可企及的。况且我们道仙门门内还有长老们坐镇，一时的修为并不是最重要的。我们全都相信圣子能带领道仙门走得更长远。说起来，最近仙门年轻一代中，似乎各自都有自己的领袖：赤仙门的江帝爵，阴阳门的周宇，道仙门的张元峰，玉仙门的玉潇潇。不过他们老祖怕是担忧这次桑仪会出事，没让他来。青云门，算了，他们三个是被临时赶上来的。真正要揪起来，领袖应该是诸葛灵。我们天门就是这家伙了，虽然总是忍不住吐槽他，但林凡性格好，天赋优，遇事也靠得住，论起来也不比张元峰差，甚至要更出色许多。你挺好感度，加十。咋这么突然？我啥也没干啊。林凡兄弟，多日未见，别来无恙。江兄。好久不见！自从上次仙魔大比结束，我们道别后，后来发生的事竟然都被江兄猜中了。哎，虽然有所猜测，但我也没料到竟会发生如此惨案。既然人都到齐了，那便开始吧。人齐了吗？看来这是没有邀请万剑门三派啊。今日邀各位前来，虽说一方面是我派老祖的桑仪，但毕竟老祖这事儿并不光鲜，所以另一方面。我派是想借此机会宣布几件事：一是对青云门之祸中，我派老祖所犯的错，我们深感抱歉。虽然先前在前厅中我有道过一次歉，但我想我应该当着众仙门的面再郑重的道一次歉。喂，这是在搞什么？我们要原谅他们吗？啊，就这样原谅吗？我不太想啊。可是道仙门好像就去了道虚一个人，事儿也不是他们干的来着。啊、哦，几位不要误会，我们没有强逼你们原谅的意思，只是想尽可能的做些弥补罢了。对于给青云门造成的部分损失，今日结束后，我会派人上门亲自送上赔礼。第二件事，则是要告知各位，关于当日发生的事，我们道仙门知道的全部经过。人还没有到齐，怎么就开始了？这就是道仙门的礼数。当日我也亲自在场，不如由我来告知各位，岂不是更好？谢兰心，是你，拿命来！呀！别，老祖报仇，师弟师妹们报仇！没完没了。背后不是对手。陈小生、范成、陈农好感加二十，宿主加油！现在是大显身手时间。真的是，不要迷恋哥，哥只是个传说。林凡
来的正好，正好撞到我手上喽。且慢，既然当事人都到了，不如我们将一切摊开说清楚，也许有什么误会。方才道仙门不是正要说吗？不如我们先听听看。一触即发呀，这真的能调解吗？嘿，还有什么好说的？谁不知道他们狼狈为奸？哎，不急，看看他们要说什么。既然弟子都这么说了，那就听听好了。这三人还能再双标点吗？当日之事，我也很遗憾。我们几派上门，不过是友好交流一下，是见青云自己误会了，才酿成最后的惨剧。总之，不能让他们把万剑门的罪名定死。无耻！先不论误会的事，除了老祖外。我道仙门没有任何一个弟子长老参与，不知这点，剑兰星掌门可承认？道仙门这是想把自己撇开呀？难道道虚还不够代表道仙门吗？当然，只是老祖已经以死赎罪，我们也送上了赔礼，这是其一。其二，我去询问了灵仙门和无极门，他们也一致指认万剑门是牵头之人。你有什么好解释的吗？这两个老匹夫！没有，只是你就算说破天了，这事儿也是四派一起去的。况且剑青云误会了，我又有什么办法？这就是我要宣布的第三件事了。即日起，经全宗圣下一致同意，到仙门宣布封山，你们有什么恩怨，可以自行处置了。<笑>我去，这么干脆、啊！到仙门这么一做。反倒是认定了我们参与的四派都有罪，而且赎罪不做到道仙门这种地步的话，都会遭人诟病。好深沉的心思。既然如此，那我们就该处理罪魁祸首了。出去打吧，别打坏了人家大殿。多谢。剑寒发了。哼，林凡，你好大的口气！区区大能境也敢这么和我天元三境的修士说话？纵然赵嫣然给了你秘书，我派老祖祭奠完道虚老祖，可稍后就到。林凡兄弟，不要逞强。弟子，我们也来。放心，我一个人足矣。一日修为复制卡。王墨，那就让我先来教训教训你。无量剑，定，去。什么？到我出招了！天雷诀到手还没用过，不知道配合嫣然的修为会有多强的效果。天鹰了，难道这是？天雷诀，黎明万里！啊啊啊！不愧是弟子大人。孙膑不到几个月，林凡居然已经强到了这种地步吗？我妄称仙门年轻一辈中的第一人，可笑，不过是井底之蛙。这天门弟子恐怖如斯，一定要赶快汇报给我主。林凡氏，啊，竟然是传说中的天雷诀，没想到林道友居然得到了萧飞大帝的传承，真令人羡慕。侥幸罢了。我去。天雷诀消耗比圣元诀还大，赶紧用一张满血恢复卡补补蓝。林凡，你莫要欺人太甚。打了小的来了老的，哼，来再多也没用，因为我现在无敌。先杀我派两位掌门铁心和苍月，先用杀死我第三位掌门，欺人太甚。听起来我似乎确实和这个位置上的人杠上了，不对呀、啊。喂，老头，你不要仗着年纪大血口喷人啊！剑铁心和剑兰心那是死有余辜，大家都有目共睹的。至于剑苍月的死，怎么就算到我头上了？哼，你还想不承认？当日你前后脚连杀了铁心和苍月，万剑门那么多弟子都看见了，不是你一张嘴就能甩掉的。看剑！哎，你这老头还胡搅蛮缠起来了。那就别怪我不尊老爱幼了，圣人群。万剑门剑城老祖，据说修为接近虚仙了，都被一掌击退了。看来我和林凡兄弟，早已不是一个境界的人了。
。你，你杀了我吧！我无法为万剑门三位掌门报仇，又害死了老友，我会在地下诅咒你不得好死。我才不杀你！你把话说清楚。成王败寇，有什么好说？老子恕罪！害死苍月掌门的不是林凡，是剑兰心掌门啊！哦吼！你在胡说什么？不杀你怎么行？你和林凡总得死一个吧？不敢隐瞒老祖，剑苍月掌门当初其实只是肉伤，并且这伤还不是林凡动的手。在林凡来之前，剑苍月掌门就已被天门掌门打伤，是剑兰心为了掌门之位，于是……哇，真是一场大戏！那女人 L A P 真的活该，比我想的还坏。慑于剑兰心威胁，我一直不敢说出此事。如今见老祖步步走错，我实在于心不忍。我步步都错了吗？老祖未发现剑兰心狼子野心，百般纵容凶手，先害死青云宗众人，又连累死道虚老祖，已是罪孽深重啊！不对，他要干什么？如今罪魁祸首已诛，为了赎罪，我先行一步，在下面等着老祖。可惜了一个好用的傀儡。啊、好，好，好！为了赎罪，没想到今日竟发生如此多闹剧，招待不周，还请各位道友见谅。哈、啊，哪里？圣子客气了，发生了这么多事，也不是你们能预料到的。尤其是万剑门那两个，一个接一个的发癫，这谁能猜得到？是啊，我来时还想为各位调解一番，谁知最后竟以这种结果收场。幸好这次有林凡兄弟在，没错，这次真是多亏了林道友，尤其是林道友那一手天雷诀，太惊艳了。啊，没有没有、啊，我懂，没有人能拒绝一批一个小垃圾的快乐。不过如今青云门、万剑门实力大不如前，灵仙门、无极门与魔宗勾结，仙门示弱，道仙门仍然执意要封山吗？没错，道仙门一封山，只怕魔宗立刻就会来势汹汹了。后去道仙门这边能打的只有四个了，魔宗那边七个还带两个仙门叛徒，四比九有点麻烦啊。我何尝不知，这是宗门上下一致决定的，暂且让道仙门避开这一时的风雨。不过，若是仙门危机存亡时刻，两位来信给我，我道仙门也责无旁贷。哎。你这圣子也不好做啊！江帝爵好感加二十，张元峰好感加二十，这三人的交流，别人完全插不进去。仙门年轻一代中的三位领头人，和除了拳头就没什么用的其他人，<笑>我主称霸的时代到来了。想不到你此次去道仙门，竟发生了这么多事，我也想同你一起出门。啊，不过可惜。这次应该是不行了。嫣然要出门吗？这事我正头疼呢。仙门九宗如今势力大损，三位掌门又身在太虚遗迹中，迟迟未归。魔宗那边已经蠢蠢欲动了。唉，我得去一趟太虚遗迹，将三位掌门带回来才行。可是魔宗那边一直不敢妄动，就是因为嫣然你还在外界镇守。如果你去了太虚遗迹，那边恐怕会立刻动手，但是除了我，还有谁能去带回三位掌门呢？哼，万事有我呢。你，你如何去？麒麟有破壁之能，不然当初他也不会误入萧飞境。更何况，自我得到萧飞大帝的传承，萧飞境已自动认主。若遇到解决不了的危机，我还能带三位掌门遁入萧飞境，得以自保。我去是最合适的。说的有道理，而且凡儿在道仙门中接连击败剑兰心和剑尘，已经证明了他的实力，绝不比我亲自去差多少。他现在只缺境界上的提升了，让他去历练一番也好。<笑>没想到凡儿已经成长的这么可靠了呀！也好，不过太虚秘境不同于其他灵境，我再喊一个人与你同去。谁啊？哼，你就是林凡呀！真人比投影上看还要俊，投影，没没什么
被凡儿知道我偷偷看他，也太羞耻了咳咳。好了，今日来我们是来谈正事的。玉儿，就劳烦你陪林凡跑一趟了。里面还有我玉仙门的掌门，姐姐说这话太客气了。<笑>这两人之间似乎有点苗头，被我捉到了哦。那我们什么时候出发？哎，不急，先去一趟凌霄城。凌霄城。去那儿干什么？凌霄双影这么多年举办仙魔大比，就是为了维护仙魔两道的关系和平衡。如今平衡已破，凌霄双影不可能不出手应对。老祖实力虽强，但到底独木难支。请凌霄双影出山照看仙门，他们一定不会拒绝。反而，长得确实力强，贴心又聪颖，姐姐眼光不错嘛。那就拜托两位隐者前辈了。你小子就放心吧，有我们在，这仙魔大战一时半会定打不起来。先是赵嫣然和夜魔宗那个小辈，现在是玉如瑶和幽影，这小子吃的比本尊当年都好。多谢前辈，那我们走吧。这是哪儿？我怎么晕过去了？这里是秘境，有点眼熟。凡儿，你醒了。嫣然，我不是刚进太虚秘境吗？你怎么也在这儿？哎，等会儿，这似乎是你的洞府。你呀、啊，日子都过迷糊了。你去太虚秘境都是好几年前的事了。你搬来和我住都多久了？这里不是我的洞府，还能是哪？好几年？可是我才刚进去啊。不对，难道我失忆了？也不少啊。你今日是怎么了？这么一惊一乍的？该不会是昨晚激动过头了吧？激动？今日有什么大事吗？今日是我们定好一同飞升的日子呀。飞升？你今天真的很奇怪。好吧，既然刚你提起太虚秘境，那就从那时说起。几年前，你从太虚秘境平安带回三位掌门，你们都实力大涨，仙魔大战爆发，你领着众人成功肃清魔道，成为了天门掌门，正道之首。竟发生了这么多事，啊，我毫无印象。莫非我又穿越了一回？我们的关系也已告知世人了，所有人都很祝福我们。前几日你成功突破质地境，于是众仙们决定为我俩举办一场飞升大典，共同见证我们飞升仙界。听起来好像没什么不对劲，浑身也确实充满了力量，但总感觉怪怪的。<笑>快起来收拾一下。他们人都到齐了，再躺下去就要错过时辰了。真是羡慕林凡兄弟啊！修真之路，仅仅走了二三十载便可以飞升，踏入仙途。是啊，这一代天骄之中有他在，其他人便如萤火之光，衬托明月。江大哥莫急，你很快也会追赶上去的。这么快就要离开了吗？这小子！迟早会去仙界找你的，等着我。<笑>我舍不得林凡哥哥。那灵儿可要抓紧修炼了。凡儿，我们下去吧。好。十分感谢各位来参加我和林凡的飞升大典。该嘱托的，我们前两日已经一一交代完了。今日没什么其他好说的，唯有祝福诸君来日仙界见。开始吧，我们一同渡劫。这雷和我的天雷诀有些相似、啊。发什么呆？我们冲上去接下这道天雷，只要挨过九九八十一道雷劫，便可飞升上界了。哇，终于进来了！宿主，快躲开！这是假的。假的？哇！凡儿为何要躲？你不想和我一起飞升吗？不是嫣然，这里不是现实。幻境，醒了，哟，这么快，才一个时辰，我以为起码得两天呢。悟性不错啊，我当年足足耗了一整天才成功苏醒。前辈知道刚刚那是什么吗？刚刚真是多亏了系统，哎，差点失去一个得力的宿主。太虚秘境的必经考核，太虚幻境。每个第一次进太虚秘境的人都要经历一遍，不伤及性命。
，但不能提前告知，否则非但什么好处都得不到，更得不到太虚秘境的认可，在秘境中寸步难行。前辈既然这么说，那意思是通过幻境能得到什么好处了？不如检查一下你的身体，例如良好感加十。我的经脉似乎被拓宽了，修为也精进了不少。再有一点，便可触及天元三境。<笑>不错。二十多岁的天元三境，天骄当如是。走吧，去寻三位掌门。这只是个下马威，太虚秘境的秘密还多着呢。啊！该死！什么？好，去受伤。这群妖兽怎么了？我们撞上了太虚秘境百年一遇的受潮期，所有妖兽都无差别的四处冲撞。主人，快上来！哦，还好带了塔防。前辈，快上来